அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் கதைச்சுறையில் பெருமதிப்பிற்குரிய சு சமுத்திரம் அவர்களின் சாமியாடிகள் வாசிப்பது தேவி அத்தியாயம் ஒன்று அந்த ஆலமரத்தின் அடியில் அத்தனை பெண்களும் கையும் பீடி இலையுமாய் வாயும் பேச்சுமாய் தட்டும் மடியுமாய் தலையில் வைத்த பூக்கள் அவர்களின் தளிர்மேனி செடியில் பூத்து நிற்பது போல் பொலிவு காட்ட முன்னாலும் பின்னாலும் லேசாய் ஆடியாடி முழுவீச்சில் இயங்கிக் கொண்டிருந்தனர் சட்டாம்பட்டியின் கிழக்கு ஊரின் மேற்கு பக்கமாய் உள்ள காளி கோயிலுக்கு முன்னால் அம்மனே நிரந்தரி என்று சொல்வதை நிரந்தரப்படுத்துவது போல் குடைபிடித்து தோற்றம் காட்டும் அந்த ஆலமரம் மேலே சிறகாட்டும் பறவைகளும் கீழே உடம்பாட்டும் பெண்களுமாய் கலகலத்தது அந்த ஆலமரமே ஒரு ஆளாகி டிவி மகாபாரதத்தில் வந்ததே காலம் அதுபோல் ஊருக்கு எதையோ உபதேசித்துக் கொண்டிருப்பது போல் தோன்றியது விழுதுகளை சடை முடியாக உச்சி இலை தழைகளை தலை முடியாக ஆலம் பழங்களை உத்ராட்ச கொட்டைகளாக அந்த ஆல ரிஷி எல்லோரையும் ஆட்டுவித்துக் கொண்டிருப்பது போன்ற பிரமையை கொடுத்தது இந்த மரம் அங்கே இருப்பவர்கள் பிறப்பதற்கு முன்பே பிறந்த மரம் ஒருவேளை அவர்கள் இறந்த பிறகும் இருக்கும் மரம் இப்படிப்பட்ட இந்த மரத்துக்கு கீழே அந்த ஆலின் அடிவாரத்தை மாலையிட்டு மரியாதை செலுத்துவது போல பதினெட்டு இருபது பெண் பூக்கள் மாலை வடிவத்தில் அமர்ந்து பீடி இலைகளை கத்தரித்தும் சதுரன் சதுரமாய் சித்தரித்தும் வெட்டியும் சுருட்டியும் கட்டியும் கைகளை இயக்கத்தில் விட்டார்கள் செண்பக பூ போன்ற தங்க நிற முத்தம்மா குண்டுமல்லி போன்ற தடிச்சி வாடாப்பூ தங்க அரளி போல் பாவாடை குடைப்போல் சுழலும் சந்திரா கூர்மையான பற்களை கொண்ட ரோஜாப்பூ மாதிரியான ராசக்கிளி ஆகிய பெண் மாலைகளுக்கு இடையிடையே இட்டு நிரப்பப்பட்ட இலை போல தங்கம்மா அலங்காரி ஆகிய நடுத்தர வயது பெண்கள் வானவில்லே பெண் வில்லாய் பிறப்பெடுத்தது போன்ற அந்த பகற்பொழுதில் பீடி இலைகளை சதுரம் சதுரமாக வெட்டிக்கொண்டிருந்த சந்திரா எதிரே பீடி இலைகளை தூக்கி நிரப்பி அவசர அவசரமாக சுருட்டும் தாயம்மாவை பார்த்து அதட்டலான அன்போடு கேட்டாள் என்னத்த ஒரு நாளும் இல்லாத திருநாளா இப்படி சுத்துற கையை உடம்ப விட்டு கழன்ற போவுது உனக்கு என்ன பேச மாட்டே உனக்கு பீடி சுத்துறது பொழுதுபோக்கு எனக்கு ஒரு நாள் பொழுதபோக்குறது அவன் அவன் கம்பெனி கடைகள்ல தீபாவளி போனஸு பொங்கல் பரிசுன்னு வாங்குறானுவ நாம என்னடானா பீடி முதலாளிக்கு போடு வண்டலுன்னு நாமே போனஸு கொடுக்கும் இத கேட்க நாதி இல்ல தாயமாத்தைக்கு பாவாடை தாவணி சந்திரா பதில் சொல்ல யோசித்த போது பிள்ளைக்குட்டி பெற்றாலும் அந்த வார்த்தைகளின் இரண்டாவது வார்த்தைக்கு உரியவள் போல் தோன்றிய அலங்காரி அலட்டிக்காமலே குறுக்கிட்டாள் வேற எதையாவது பேசுங்க தினமும் பொழப்ப பத்தியே பேசி பேசி அழுத்து போச்சு இப்ப புதுசா வந்திருக்கிற சினிமாவில எது நல்லா இருக்கா நம்ம கோண சத்திரத்துக்கு வார படம் எல்லாம் டப்பா படம் தானே ஆமாமா அந்த கொள்ளையில போவான் தியேட்டர்ல எந்த படம் வந்தாலும் அது நட்டு கலந்த படமா தான் இருக்கும் நான் தென்காசியிலையும் திருநெல்வேலியிலையும் ஓடுற சினிமா வச்சோன்னே நீ தான் பார்த்துட்டு வந்து சொல்ல அங்க போறது ஒண்ணும் உனக்கு புதுசில்லையே மைனி அலங்காரி வெள்ளை விளையர் முத்தம்மா தன்னை கிண்டல் செய்வதாக நினைத்து திட்டப் போனாள் இதற்குள் ஒரு எட்டு வயது பயல் எங்கிருந்தோ வந்தவன் போல் வந்தான் ஒரு ஆல விழுதை எட்டி குதித்து பிடித்தபடி அங்கும் இங்குமாக ஆடினான் தாயம்மாவின் தலைக்கு மேலே போகும்போது கால்களை சுருட்டிக் கொண்டார் தாயம்மா பயத்தில் தலையை நிமர்த்திய போது அவன் காலில் அவள் தலைமுடி சிக்கி அவளை தரையோடு தரையாக இழுத்து போட்டது உடனே அந்த பயல் விழுதை விட்டுவிட்டு விழுந்தடித்து ஓடிய வேகத்தில் தாயம்மாவின் பீடித்தட்டு குப்புற விழுந்தது இலைகள் பட்டம் பறப்பது போல் ஆகாயத்தில் பறந்தன பீடி துகள்கள் மண் தூள்களுடன் கலந்து மாயமாயின தாயம்மா ஒப்பாரியிட்டாள் ஐயோ என் அறுபது வண்டல் இலையும் போச்சே பீடிக்காரனுக்கு என்ன சொல்லுவேன் ஏது சொல்லுவேன் காஞ்சா மகன் பண்ண வேலைய பாருங்க எல நாய்க்கு பிறந்த நாயே இப்ப ஓடிட்டாலும் அப்புறம் வரத்தான போற அந்த பயலை பிடிப்பதற்காக நான்கு பெண்கள் இழந்து அவர்களில் மூவர் சேலைகளை இறுக்கி கட்ட மூவரில் உறுத்தி கோழி பருந்தை நோக்கி பாய்ந்து பிடிப்பது போல் சிறிது ஓடிவிட்டு பிறகு மூச்சு முட்டு நின்றாள் தாயம்மாவுக்கு வேண்டாதவர்கள் உட்பட எல்லோருமே அவளை பரிதாபமாய் பார்த்தார்கள் தாயம்மா கத்த கூட திராணி இல்லாமல் தலையில் கை வைத்து குத்து காலிட்டு உட்கார்ந்திருந்த போது அவளுக்கு உறவு பெண்ணான சந்திரா ஆறுதல் சொன்னாள் ஏன் சித்தி அழுவுற நாங்க ஆளுக்கு கொஞ்சம் இலையும் பேருக்கு கொஞ்சம் தூளும் தாரம் ஏம்ள பாக்கியா சித்திக்கு கொடுங்களா எல்லா பெண்களும் கை நிறைய இலை எடுத்து விரல் நிறைய தூள் எடுத்து தாயம்மாவின் தட்டில் போட போன போது அலங்காரி இக்கண்ணா போட்டு பேசினாள் அவளுக்கு தைரியம் இருந்தா காஞ்சா மச்சாங்கிட்ட போய் அவரு பைய பண்ணின கோலத்தை சொல்லி நஷ்டஈடு கேட்கட்டும் அந்த நுறுங்குவா பண்ண காரியத்துக்கு நாம ஏன் அவராதம் கட்டுற மாதிரி இல கொடுக்கணும் சரி நீங்க போடட்டா இருங்க நாங்க போடுறோம் மேயிர மாட்ட நக்கர மாடுக்கு எடுக்குமா தப்பார் சந்திரா 
மாடு கெடுன்னு பேசினா மரியாதை கெட்டு போவோம் மாடு நல்ல செய்வேன் கண்டவன் பின்னால் எல்லாம் போவாது அப்போ நான் கண்டவன் பின்னால் போறவேன் அப்படித்தான் வேணும்னா வச்சுக்கோங்க ஏழா சந்திரா வரம்பு மீறி பேசாத பின்ன என்ன வாடா போத்த தாயம் மச்சத்தி நம்மள ஒருத்தி அந்த தூம மவனால அவ்வளவு இலையையும் தூளையும் பறி கொடுத்துட்டு அந்த இடத்துல நிக்கா ஆளுக்கு கொஞ்சம் இலை கொடுத்தா தேஞ்சா போயிடுவோம் சி அறுத்த கைக்கு சுண்ணாம்பு வைக்காத ஆளுங்க வேணும்னா உன் கைய அறுத்து காட்டு நான் சுண்ணாம்பு வைக்கேன் பாவாடை தாமணி சந்திராவுக்கும் பழுத்த இலை போல் புடவை கட்டிய அலங்காரிக்கும் இடையே தூள் கிளப்ப நடந்த வாய்ச்சண்டையை எல்லா பெண்களும் ரசித்து கொண்டே இருந்தார்கள் சற்று தொலைவாய் உட்கார்ந்திருந்த தாயம்மாவின் அருகே கிடந்த தட்டில் இலையையும் தூளையையும் எடுத்து போட போனார்கள் ஆனால் தாயம்மா திட்டவட்டமாக சொன்னபடியே எழுந்தாள் எனக்கு எவ்வளவு பிச்சை போட வேண்டாம் இந்த பேச்சை வாங்கிக்கிட்டு அந்த இலைய வாங்குறது ஒவ்வொருத்திய மாதிரி அடுத்தவனுக்கு முந்தான விரிக்கிறதுக்கு சமம் சோர்ந்து போய் நடந்த தாயம்மாவை எல்லா பெண்களும் தாழ முடியாமல் பார்த்துவிட்டு பிறகு தத்தம் தட்டருகே வந்து உட்கார்ந்தார்கள் தாயம்மா போவதை சட்டை செய்யாதது போல் குறுஞ்சிரிப்புடன் அலங்காரி பீடி இலை ஒன்றை கசக்கி போட்டபடியே தனக்குத்தானே பேசிக் கொள்வது போல் பேசினாள் தனக்கு போவத்தான் தானம் பிச்சை போடுறதுக்கு நாம ஒன்னும் பெரிய இடம்ல சந்திராவுக்கு கோபம் வெப்பமாகியது இந்த வாரு எங்க சித்தி உங்ககிட்ட என்ன பிச்சையா கேட்டா பேச்ச விட கடைசியில உன் புத்திய கட்டிட்ட பாத்தியா ஏன் புத்தி என்னடி கண்ட நான் அந்த மனுஷன் கூட இந்த ஊருக்கு ஓடி வந்ததுல என்ன தப்பு ஊர் உலகத்துல செய்யாததையா செஞ்சுபுட்டேன் நான் அதை நினைச்சு சொல்லல ஆனாலும் இப்ப சொல்றேன் ஓடி போறது தப்புனாலும் அது பெரிய தப்பு இல்ல ஓடி வந்தவன் முதுகுக்கு பின்னாலேயே பிரத்தியாரோட உய்யாரம் செய்யறதுதான் தப்பு அப்போ நான் கண்டவனை எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள விட்டு கதவ அடைக்கேன்னு சொல்றியா குத்தமுள்ள மனசு குறுகுறுக்குமா அப்போ உங்க வம்சம் ரொம்ப யோக்கியம்னு நினைப்போ நீ சொன்னாலும் சொல்லாட்டாலும் எங்க கரும்பட்டையா குடும்பம் கவுரி மாணுக மாதிரிதான் எங்க குடும்பத்துல எவளாவது ஒருத்தி எவன் கூடவாவது ஓடி போயிருக்காளான்னு ஒரு விரல மடக்கு பாக்கலாம் எந்த சோழத்தட்டுக்குள்ள என்ன நடக்குதோ எந்த கரும்பு தோட்டத்துக்குள்ள என்ன குறும்பு நடக்குதோ ஆ ஒவ்வொரு சோழத்தட்டையா விலைக்கு பாரு ஒவ்வொரு கரும்பா பிரிச்சு பாரு எங்க கரும்பட்டையா குடும்பத்து பெண்ணில ஒருத்திய கூட கையும் கலவும் பிடிக்க முடியாது ஒவ்வொருத்தியால போல பட்ட பகலில பப்புலிக்கா ஒருத்தனோட சைக்கிள்ல உட்காந்து வரல அப்புறம் சைக்கிள் காரன ஒப்புக்கு வச்சுக்கிட்டு இன்னொருத்தன் பைக்ல ஏறல அலங்காரி நிலை குலைந்தவள் போல் ஆல விழுதை பிடித்து கொண்டாள் அங்கிருந்த பெண்களும் சந்திராவை அதட்டவில்லை என்றாலும் இந்த அலங்காரி வாழ்க்கைப்பட்ட செம்பட்டையான் குடும்பத்து பெண்களுக்கு அலங்காரியின் சங்கதி தெரிந்ததும் லேசாய் கோபம் வந்தது அதே சமயம் அவளுக்கு வக்காலத்து வாங்குவது தாங்களும் அவளைப் போல் ஆக தயார் என்று அறிவிப்பது போல் ஆகிவிடும் என்று சும்மா இருந்தார்கள் ஒருவேளை இதற்கு மேல் சந்திரா பேச இருந்தால் ஏதாவது சொல்லி இருப்பார்கள் சந்திரா வாயை பூட்டிக்கொண்டாள் அந்த பெண்களுக்கு இடையே இப்போது மௌனம் கொடுங்கோல் புரிந்தது அலங்காரிக்கு வழக்கம் போல் தொண்டை கணத்தது அதற்குள் முள் போன்ற ஏதோ ஒன்று மேலும் கீழுமாய் முகமெங்கும் பாய்ந்து இறுதியில் முன் நெற்றியை குத்தியது முகமெங்கும் இருட்டு மொய்த்தது சாதாரண ஒரு சிரிப்பை கூட தற்செயலாய் பார்ப்பதையே கண்டன கணையாக காண்பவள் சண்டை சச்சரவு வரும்போது சில பெண்கள் ஓம்பவுசு தெரியாதா என்று இறுதி ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி பேசுகிற போது வாயை நிராயுத பாணியாக்கி கேட்டு தலையில் மாறி மாறி அடித்து கொண்டு வீட்டிற்குள் ஓடி புருஷனை திட்டுபவள் இப்போது ஓடி ஒளிய இடமில்லாமல் தவித்தாள் அந்த தவிப்பில் தனக்குத்தானே பேசிக் கொண்டாள் அது ஒரு சபதமாகும் என்று நினைக்காமல் தான் தனக்குத்தானே சூளுரைத்தாள் அலங்காரி தனக்குத்தானே தனக்குள்ளேயே பேசிக் கொண்டாள் நான் மட்டும் ஓடி வந்ததால தானே இந்த ஏச்சு பேச்சு நான் ஓடி வந்த பிறகு பிறந்த இந்த சந்திரா பயமாவ எப்படி பேசுறா இவங்க குடும்பத்திலையும் ஒருத்தி என்ன ஓட வச்சா இப்படி பேசுவாளா வச்சா என்ன வச்சா ஓட வச்சே காட்டணும் கரும்பட்டைய குடும்பத்தை கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்துற மாதிரி செஞ்சு காட்டணும் அலங்காரி அங்குமிங்குமாய் திரும்பினாள் மேற்கு பக்கத்திலிருந்து செம்பட்டையான் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த துளசிங்கம் கையில் ஒரு கம்போடு வந்தான் கிழக்கு பக்கத்திலிருந்து கரும்பட்டையான் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கோல வடிவு கையில் ஒரு கூடையோடு வந்தாள் அத்தியாயம் இரண்டு இருபுறமும் இருந்து வந்த துளசிங்கமும் கோல வடிவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே சமயத்தில் எதிரெதிராய் வந்து நின்றார்கள் துளசிங்கம் அவளை லேசாக பார்த்துவிட்டு கையில் இருந்த கம்பை தலைக்கு மேலே தூக்கி சிவப்பு வைரங்களாய் மின்னிய ஆலம் பழங்களை அடித்தடித்து விழ தட்டினான் அப்படி அடித்ததில் ஓரிரு பழங்கள் கோல வடிவின் முன் நெற்றியில் மரகத கற்கள் போல் பதிந்தன அவள் அவற்றை எடுத்து தூர வீசியபடியே அவனை முகஞ்சொழித்து பார்த்தாள் துளசிங்கம் சித்திக்காரி அலங்காரியிடம் எதையோ பேசப்போனான் 
கோல வடிவு தன் சித்தப்பா மகள் சந்திராவிடம் எதையோ கேட்கப் போவது போல் மேலுதட்டை கீழுதட்டால் ஈரப்படுத்த அவற்றை பிரிக்கப் போனாள் அலங்காரி இலைகளை மூடியிருந்த ஈர கோணி துண்டை எடுத்து உதறுவது போல் உதறி அந்த இருவரையும் ஓரங்கட்டி பார்த்தாள் அவள் எதையும் எவரையும் சாய்க்கப் போவது போல் சாய்த்து பார்ப்பவள் காக்கா பார்க்குமே அப்படிப்பட்ட பார்வைக்காரி இதனால் ஊரில் இவள் இருக்கும்போது சித்தி என்றும் அக்கா என்றும் உண்மையான அன்போடு அழைப்பவர்கள் கூட அவள் இல்லாத போது காக்கா கண்ணி என்பார்கள் ஆலமரத்தில் உட்கார்ந்திருக்கும் இந்த காக்காயாவது எச்சம் போடும்போது இந்த அலங்காரி பய காக்காவை பாருங்க என்பாள் எல்லோரும் காக்காவை ஒப்புக்கு பார்த்துவிட்டு அவளை பார்த்து நமுட்டு சிரிப்பாய் சிரிப்பார்கள் அலங்காரிக்கு கண்தான் காக்கா கண்ணை தவிர உடம்பு என்னமோ கருடன் மாதிரி பறக்க முடியும் என்பது போன்ற லேசான தட்டையான உடம்பு தடிப்போ ஒல்லியோ இல்லாத பிடிபடாத அழகை சுமக்கும் பிடிப்பான உடம்பு நாற்பது வயதிலும் நளிலும் குறையாத தோரணை அதே சமயம் மனதுக்குள் ஏதோ ஒன்று குடைவது போன்ற முகப்புழுக்கம் வாடாப்போ எதேச்சியாக சொல்வது போல் சொன்னாள் ஏன் ரெண்டு பேரும் சொல்லி வச்சது மாதிரி நிக்கிய உக்காருங்களே நாங்க படுற பாட்டை தான் கொஞ்சம் பாருங்களே இள சந்திரா அந்த பாயத்தா தொலைசிங்க உட்காரட்டும் கோலை வடிவு நீ உட்காரே அலங்காரியை வரம்பிற்கு மீறி திட்டிவிட்டோமோ என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டதால் தப்பு தப்பாய் பிடி சுற்றிய சந்திரா அவளுக்கு சலுகை காட்டுவது போல் அந்த இரண்டு சதுரடி பாயை துளசிங்கம் நின்ற பக்கமாக வீசினாள் அவன் உடனே அதை எடுத்து ஆலமர கிளை போல் நீண்ட வேரில் மடித்து போட்டு உட்கார்ந்தான் கோல வடிவு அப்படியே நின்றாள் அலங்காரி புதிய வரவுகளான இருவரையும் நோட்டமிட்டு பார்த்தாள் இரும்பை சிலையாக்கி அதில் எண்ணெய் தேய்த்து விட்டது போன்ற துளசிங்கத்தை துள்ளி விழப்போகும் ஆமணக்கு செடி ஒய்யாரத்தில் தோன்றிய கோல வடிவுடன் ஒப்பிட்டுக் கொண்டாள் அவனின் முடி குறைந்த வட்ட கிராப்பையும் அவளின் கோதி முடிந்த மல்லிகைப்பூ கொண்டையையும் மனதுக்குள் ஒன்று சேர்த்து வைத்து பார்த்தாள் ஒரு அழுத்தத்தை ஒரு மென்மையுடன் இணைத்து பார்த்ததில் அவளுக்கு கணவனால் கிடைக்காத சுகம் கிடைத்தது இப்போது தன் மனதில் தோன்றிய சபதத்தை கூட மறந்து அந்த இருவரையும் இயல்பாக இடைத்து பார்த்து ஆனந்தப்பட்டாள் சந்திரா அலங்காரியை தாஜா செய்வது போல் கேட்டாள் அத்த உங்க மச்சா மகன் ஊமையா அலங்காரிக்கு இப்போது மனம் லேசாய் சுகப்பட்டது அவளும் இயல்பாகவே திருப்பி கேட்டாள் ஆமாண்டிய மருமவளே அதே கேள்விய அத்த திருப்பி கேக்கேன் உன் பெரியப்ப மக கோல வடிவுக்கு வாய்ப்பேச வராதோ கோல வடிவும் துளசிங்கமும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் துளசிங்கம் லேசாய் வளைந்த தன் மூக்கு நுனியை ஆள்காட்டி விரலால் அடித்தபடியே கோல வடிவையும் சந்திராவையும் பொதுப்படையாய் பார்த்தபடியே பேசினான் நான் பேச ஆரம்பிச்சா உங்க காது தாங்காது கம்மல் அருந்து என் கையில விடும் அப்படி சிரிப்பீக உமக்கு மங்களமா பேச வராதோ ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் நீங்க அதிக நாளா டவுன்ல இருந்தவர்ல கிராமத்து நாகரிகம் வராதுதான் ஏன் மவனே அப்படி பேசாத சந்திரா நம்ம ஊர்ல மூட்டை தூக்கி வண்டி அடிச்சு கடைசியில வக்கல்லாம மெட்ராஸுக்கு போன பயம் அவனுவெல்லாம் அங்க எச்சி பாத்திரத்தை கழுவுனாலும் ஊருக்கு வந்து கண்ணுல கருப்பு கண்ணாடிய போட்டுக்கிட்டு வாயில சுதிரட்ட ஊதிக்கிட்டு ஒரு நாள்லயே நேரம் போக மாட்டேக்குன்னு துள்றத பார்க்கும்போது எங்க துளசிங்கம் ஊருக்கு வந்த ரெண்டு வருஷத்துல ஒரு நா ஒரு பொழுது கூட ஊரை விட்டு போகணும்னு நினைக்கல பிள்ள ஏண்டா துளசிங்கம் ஒன்ன தாயா உன் உரக்கடை எப்படிடா இருக்கு துளசிங்கம் கையில் இருந்த கம்பை தன் மார்போடு மார்பாய் சாய்த்து விட்டு சிறிது எரிச்சலோடு பதிலளித்தான் என்ன சித்தி நேத்து தான் உரக்கடையை பத்தி ராமாயண மாதிரி கேட்ட நானும் மகாபாரத மாதிரி பதில் சொன்னேன் இப்பவும் கேட்டா எப்படி ஒரு நாளைக்குள்ள உரக்கடை ஒசந்திருக்கலாம் இல்லையா ஏதோ தெரியாம கேட்டுட்டேன் தப்புதான்ப்பா நான்னா எல்லாருக்கும் இழக்காரந்தான் இப்படித்தான் எங்க சித்திக்கு மூக்குக்கு மேல கோபம் வந்துரும் சித்தி இன்னொரு நல்ல செய்தி சிமெண்டுக்கும் ஏஜென்சி கிடைச்சிட்டு உரக்கடை பக்கத்திலேயே தனிக்கடை போட போறேன் இதை சொல்லத்தான் இப்போ வந்தேன் பாத்தியா அப்ப சித்தி கேட்டதுல தப்பு இல்லையே துளசிங்கம் அலங்கார சித்தியின் முதுகை செல்லமாக தட்டி கொடுத்த போது வெள்ளை வெள்ளையர் முத்தம்மா ஆச்சரியமாக கேட்டாள் துளசி மச்சான் ஏழா உனக்கு அவன் அண்ணாச்சி முற வேணும் உங்க தாத்தாவோட அம்மாவும் அவன் தாத்தாவோட அம்மாவும் சின்னம்மா பெரியம்மா மக்க ஆசைக்காக உறவ மாத்தப்படாது ஏதோ ஒரு வாட்டி துளசி ஒம்மத்தான் மொத்தம் நீர் எவ்வளவு இடம் சுத்தி இருப்பீரு ஏண்டா பறக்கு பார்க்கது மாதிரி பார்க்க எல்லா பொட்ட பிள்ளையலும் ஆவலோட முகத்தை நிமுத்துறாளுவோ பாரு உன் பவுசத்தான் சொல்லி காட்டேன் துளசிங்கம் ஒரு குட்டி பிரசங்கம் செய்ய போகிறவன் போல் மார்பில் சாத்திய கம்பை நிமிர்த்தி மைக் மாதிரி பிடித்து கொண்டான் பிறகு எல்லோரையும் பொதுப்படையாகவும் கோல வடிவை குறிப்பாயும் பார்த்தபடி பேச போனான் பத்து வயசுல எங்க அப்பா என்ன ஆமா மச்சா தப்பா நினைக்கப்படாது உங்க அப்பாவையும் எல்லாரும் எலி டாக்டர்னு சொல்லுதாவ 
அலங்காரி பொய்க் கோபத்துடன் அதட்டினாள் ஏ முத்தம்மா வாய கிழிச்சு போடுவன் கிழிச்சு ஏன் மச்சானு ஏன் முன்னால வச்சே எலி டாக்டர்னு சொல்ற அளவுக்கு தைரியம் வந்துட்டோ ஏதோ சின்ன வயசுல ஏன் மச்சான அப்படி ஒருத்தன் மசக்கி புட்டான் அப்போ மச்சானுக்கு ஏழு வயசாம் ஒரு ஜோசியக்காரன் அவர்கிட்ட காலனா வாங்கிக்கிட்டு நீ பிற்காலத்துல டாக்டரா வருவடான்னு சொல்லிப்பிட்டு போயிட்டானா இந்த கூறுகட்ட மனுஷனும் அதை நம்பி ஒரு செத்த எலிய தூக்கி வச்சுக்கிட்டு நான் டாக்டரு இந்த எலிய ஊசி போட்டு பிழைக்க வைக்கிறேன் பாருன்னு சொல்லி அந்த எலிய கோணி ஊசிய வச்சு குத்தோ குத்துன்னு குத்துனாராம் இந்த சட்டாம்பட்டிக்காரங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுமா வக்கணம் வச்சுட்டானுவ எலி டாக்டர்னு அலங்காரி நாடக பாணியில் பேசுவதை வாயாடாமல் கேட்ட பெண்கள் கலகலப்பாய் சிரித்தார்கள் கோல வடிவு துளசிங்கத்தை பார்த்தபடி குறுஞ்சிரிப்பாய் சிரித்தாள் உடனே அவன் தான் சிப்பி வயிற்றில் பிறந்த முத்து என்பதை நிரூபிப்பது போல் பேசினான் எங்க அப்பா கதையை விட்டுட்டு ஏன் கதையே கேளுங்க பதினஞ்சு வயசுல சிகரெட்டு பிடிச்சேன்னு எங்க அப்பா என்ன அடிச்சிட்டாரு நான் வீட்டுல இருந்த நூறு ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு டெல்லி போனேன் கரோல் பாக்கல காய்கறி கடை போட்டேன் தேரல கல்கத்தா போனேன் ஹோட்டல்ல சர்வரா இருந்தேன் முடியல அப்புறம் பம்பாய்க்கு வந்து தாராவில நம்ம தமிழ் ஆட்கள் பகுதியில இருந்தேன் ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓட்டிக்கிட்டே இந்தி படங்கள்ல ஸ்டண்ட் வேடங்கள்ல நடிச்சேன் உமக்கு ரஜினிகாந்து கார்த்திக் மாதிரி சண்டை போட தெரியுமா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சண்டை போட தெரியுமான்னு கேளு அமிதாப் பச்சனுக்கு ஸ்டண்ட் ரோலுக்கு நான் தான் டூப்பு சிலம்பு கத்தி குஸ்தி எல்லாம் அத்துப்படி இந்த ஊர்ல எவன வேணும்னாலும் வர சொல்லு எல்லா பெண்களும் அவனை அதிசயித்து பார்த்தார்கள் கோல வடிவு முன்பு அவன் ஸ்போர்ட் பேண்டையும் டீஷர்ட்டையும் பார்த்து அவனை வான்கோழியாக நினைத்து மனதுக்குள் வைத்தவள் இப்போது அவன் உடையையும் உடைக்குள்ளே இருந்த உடம்பையும் ரசித்து பார்த்துவிட்டு தன்னைத்தானே திட்டிக் கொள்வது போல் மெல்ல முனகினாள் அலங்காரி அவனை ஏறிட்டு பார்க்காமலே கேட்டாள் திருஷ்டிப்பட்டுட போகுதுடா இதுக்கு மேல எதுவும் சொல்லாத ஏத்தே உங்க மவனை நாங்க தின்னுற மாட்டோம் அப்போ மச்சா உமக்கு எல்லா சினிமா நடிகரும் பழக்கம் இருக்கும்ல பழக்கம் இருக்குமா எல்லாரும் என்னை பார்த்து மாஸ்டர் மாஸ்டர்னு தான் கூப்பிடுவாங்க உம்ம உடம்புக்கு நீரும் சினிமாவில் நடிச்சிருக்கணும் இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கப்படாது கரெக்டாக சொன்னேன் ஆனால் நான் எங்கள் அப்பா மாதிரி எலி டாக்டராக இருக்க விரும்பலை புலி டாக்டராக இருக்க விரும்புகிறேன் ஸ்டண்ட் தொழிலில் நடித்து நடித்து அழுத்து போச்சு இனிமே நடித்தா ஹீரோ இல்லைன்னா வில்லை சின்ன சின்ன வேடத்தில் நடிக்க பிடிக்கல அதான் ஊருக்கு வந்துட்டேன் இப்போ மூணு லட்சம் சம்பாதிச்சாச்சு ஒரு காலத்தில் சினிமா எடுக்கத்தான் போகிறேன் அப்போ பேசாமல் நம்ம ஊர்லேயே ஒருத்திய கதாநாயகியை போடணும் நீய சொல்லு யார போடலாம் இந்த கேள்வியே கேட்கப்படாதுடா நம்ம கோல வடிவ பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டே கதாநாயக்க ஆள் தேடுறது கோலத்தோட அழக அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி பாருடா அவ எப்படி வைக்கப்படுறான்னு பாரு அதில் எவ்வளோ அழகு இருக்குன்னு பாரு ஈவதாண்டா உனக்கு கதாநாயகி துளசிங்கத்தோடு சேர்ந்து எல்லோரும் கோல வடிவை புதிய கோணத்தில் பார்த்தார்கள் ஆனால் எல்லோரும் எதிர்பார்த்தது போல் அவள் சந்தோஷப்படவில்லை துளசிங்கத்தை கோபமாய் பார்த்தபடியே அலங்காரியிடம் சினந்து பேசினாள் அலங்காரியத்த உங்க மனசுல என்னதான் நினைச்சுக்கிட்டேன் என்ன பத்தி எவ்வளவு தப்பு கணக்கு போட்டுட்டு எங்க அப்பா கிட்ட சொல்றேன் பாரு எதற்கும் ஆடாத அலங்காரி கொஞ்சம் ஆடித்தான் போனாள் அந்த மாற்றத்தை காட்டுவது போல் ஆலம்பரத்தின் கை போலான ஒரு விழுதின் விரலை பிடித்தபடியே கோல வடிவை புரியாதவள் போல் பார்த்தாள் அவளுக்கு கொஞ்சம் பயம் எடுத்தது இந்த கோல வடிவின் தந்தை பழனிசாமி கரும்பட்டையான் குடும்பத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படாத தேர்ந்தெடுக்க அவசியமில்லாத தலைவர் வம்பு சண்டைக்கும் போக மாட்டார் வந்த சண்டையை விடவும் மாட்டார் அதோடு இவள் வீட்டு வாசல் கதவை தட்டாத ஒரே ஒரு பெரிய மனிதர் அவர்தான் அலங்காரி ஒரு தடவை லிமிட்டை அதிகமாக தாண்டுகிறாள் என்று நினைத்து அவள் வாழ்க்கைப்பட்ட செம்பட்டையான் குடும்பத்து சொக்காரர்கள் அவளை அடிக்கப் போன போது கண்ணால பார்க்காம காதால கேட்காம தீர விசாரிக்காம ஒரு பெண்ணு மேல பழிய போடப்படாதுடா எம்மாளு நீயும் பழி வாரது மாதிரி நடக்கப்படாது என்று அவளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தவர் அவர் சொன்ன சொல்லுக்கு மதிப்பு கொடுத்தோ அல்லது அடிக்க வந்த சொக்காரர்களில் பலர் அவளது ராத்திரியாட்ட சொக்கட்டான்கள் என்பதாலோ அவளை அடிக்காமலே போய்விட்டார்கள் என்றாலும் இந்த பங்காளி பயல்கள் எதிர்காலத்தில் அவளை அடிக்க பிடிக்க வரமாட்டார்கள் என்று நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது அப்போதெல்லாம் இந்த பழனிசாமிதான் அவளுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பார் காரணம் பழனிசாமியின் கண் இவள் நடத்தையை ஒருவேளை பார்த்து விட்டாலும் அவர் காதில் எதையாவது சொல்லி மழுப்பி விடலாம் காதால் கேட்டாலும் அவர் கண்ணை தன் கண்ணீரால் மறைத்து விடலாம் தீர விசாரணை என்பது இந்த சட்டாம்பட்டியில் நடக்காத காரியம் விவகாரம் என்று வந்துவிட்டால் சின்னையா மகன் என்ன நியாயத்தை சொல்வானோ அதற்கு எதிர் அநியாயத்தை பேசுபவன் பெரியையா மகன் இவன்களுக்கு எது நியாயம் என்பது முக்கியமில்லை எவன் நியாயம் பேசுகிறான் என்பதே முக்கியம் ஆகையால் அலங்காரி 
கோல வெடிவை பார்த்து நமட்டு சிரிப்பாய் சிரித்துவிட்டு ஏன் அண்ணாச்சி மவளே உட்காரமலா என்றாள் அங்கிருந்து பீடி பெண்கள் பலருக்கு அலங்காரி மீது கோபம் கோபமாய் வந்தது ஒவ்வொருத்தையும் தன்னையே கதாநாயகியாக நினைத்துக் கொண்டிருப்பவள் அந்த நினைப்பிலேயே நடக்கும்போது ஒரு குழுக்களோடும் இருக்கும்போது ஒரு சினுங்களோடும் எழும்போது ஒரு முகவெட்டோடும் பேசும்போது கூட ஒரு சினிமா பாட்டை பின்னணியாக முணங்கிக் கொண்டே பேசுகிறவர்கள் இவள்கள் அப்படிப்பட்ட நாயகி குணங்களில் ஒன்று கூட இல்லாத கோல வடிவை அலங்காரி கதாநாயகியாக தேர்ந்தெடுத்தது அவள்களுக்கு அதிகப்படியாக தெரிந்தது இந்த கோபத்தை முத்தம்மா வக்கரமாய் காட்டினாள் மனதுக்குள் ஒரு ஐநா சபையையே குடியிருக்க வைத்திருப்பவள் ஏ சித்தி பேச்சுக்கும் ஒரு வரமுற வேண்டாம் என்ன பேச்சு பேசிட்ட செத்த பேச்சு அதுவும் ஒரு முழுத்த பொம்பளை பிள்ளைய பார்த்த இப்படி சொல்றது இப்ப அவளை சொன்ன நாளைக்கு எங்களை சொல்ல மாட்டேன்னு என்ன நிச்சயம் இடையார் பொறுத்தாலும் இடக்குடி நாய் பொறுக்காதான் கோலவடிவே நான் சொன்னதுக்கு லேசா கோவப்பட்டு இப்ப சும்மா இருக்கா உங்களுக்கு என்னடி வந்துட்டு அமைதியை உட்கார்ந்திருந்த கோல வடிவுக்கு மீண்டும் கோபம் வந்தது லேசா கோபப்பட்டேன் என்கிறாளே லேசா இல்ல இல்ல நான் நெசமாவே கோவப்பட்டனாக்கும் அலங்காரிக்கு அது தெரியாம போச்சுன்னா தெரியப்படுத்தணும் ஏ அலங்காரி அத்த என்ன சொன்ன நான் லேசா கோவப்பட்டனா அப்படியே இருக்கட்டும் எங்க அப்பா முழுசா கோவப்படுவாரு அப்ப தெரியும் உனக்கு எனக்கு என்ன சினிமா கரீன்னு நினைச்சியா என்ன பாக்கத்துக்கு உனக்கு என்ன தளிக்க மினிக்கியா தெரியுதா அலங்காரி சரணடைகிறவள் போல் மடியில் கிடந்த பீடித்தட்டை கீழே தள்ளி போட்டுவிட்டு தன்னிலை விளக்கமாகவும் அவளை சமாதானப்படுத்துவது போலவும் பேசினாள் உன் மேல இருக்கிற பாசத்துல பேசிட்டேன் மர்ம வாங்குற உரிமையில பேசிட்டேன் வேற தப்பான எண்ணத்துல பேசல தொலசிங்க சினிமா படம் எடுக்கவும் வேண்டாம் அப்படியே எடுத்தாலும் நீ அவன் கூட நடிக்கவும் வேண்டாம் ஆள விடுமா இன்னொருத்தி இடை மறித்தாள் எம்மாடி சினிமா வந்த பிறவுதான் தகராறு வரும் தொலசிங்க மச்சம் படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாலே தகராறு வருது பாருங்க அந்த பெண்களில் எவளும் இடை மறித்து பேசிய தமாஷை ரசித்து சிரிக்கவில்லை தன்னைத்தான் கதாநாயகி என்று துளசிங்கமோ அல்லது அவன் சித்திக்காரியோ தேர்ந்தெடுக்கும் வரை சிரிப்பதில்லை என்று உறுதி பூண்டவர்கள் போல் வாய்களை பற்கதவுகளால் அடைத்தார்கள் இவர்களில் தனி ரகம் பாவாடை சந்திரா இந்த ஒரு விவகாரத்திற்கு கோவப்பட வேண்டுமா அல்லது சிரிக்க வேண்டுமா என்று அவள் குழம்பும் போது அவளுக்கு வேண்டியவர்கள் அந்த விவகாரத்தில் எப்படி நடந்து கொள்வார்களோ அப்படி நடந்து கொள்வாள் பெரியப்பா மகள் கோல வடிவு கதாநாயகி தேர்வில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்ட போது அதை ஏற்று ரசித்து சிரித்தவள் இப்போது கோல வடிவே கோவப்பட்டதால் அந்த தேர்வு மோசம் என்றும் ஆகையால் தானும் கோவப்பட்டு சொக்கார பலத்தை காட்ட வேண்டும் என்றும் கத்தினாள் ஆனாலும் உங்களுக்கு இவ்வளவு அடாவடி ஆகப்படாத அலங்காரியத்தை எங்க அக்காவை பார்க்க குலிக்கும் இனுக்கிற சினிமா காரி மாதிரியா தெரியுது வாலிவ பயிலுவ கூட டூயட் படுற மாதிரியா தெரியுது இன்னும் கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா எங்க அக்காவை பத்தி என்னவோ சொல்லுவ போலுக்கு எங்க அக்கா உன்ன மாதிரி சிலுக்கிறாளா இல்ல மினுக்கிறாளா கோல வடிவுக்கும் சித்தப்பா மகள் சந்திரா பேசுவது அதிகப்படியாக தெரிந்தது ஆனால் அந்த சமயத்தில் அவளை கட்டுப்படுத்துவது தான் கதாநாயகியாக நடிப்பதில்லை என்ற முடிவை கல்யாணமான நடிகைகள் மறுபரிசீலனை செய்கிறார்களே அப்படி மறுபரிசீலனையாய் கருதப்படும் என்று பயந்து போய் சும்மா இருந்தாள் ஆனால் அலங்காரியால் அப்படி சும்மா இருக்க முடியவில்லை லேசாய் கோபமும் வந்தது அதை பேச்சாக மாற்றினாள் ரொம்ப தான் துள்ளாத சந்திரா போன வருஷம் பள்ளிக்கூடத்து நாடகத்துல கதாநாயகன் மார்பல கண்ண மூடிக்கிட்டு சாஞ்சு கடந்த சிங்காரன் விசிலடிச்சப்போ கூட டயலாக் மறந்து அப்படியே கடந்த அது பொம்பளை புள்ள போட்ட ஆம்பளை வேஷம் அதுல என்ன தப்பு நீ பொம்பளை புள்ள கிட்டே அப்படின்னா என்னடா வாயு ரொம்ப நீளுது ஓம்புத்தி மாதிரி எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்ட பாரு இப்பவே எங்க பெரியப்பா கிட்ட சொல்லி ஓன் நாக்க வெட்டி போட சொல்லுதேன் பாரு கோலகா எழுந்துரு சரிம்மா தெரியாம சொல்லிப்புட்டேன் இந்த பேச்ச விட்டுட்டு அடுத்த பேச்சு பேசலாம் அந்த பெண்களுக்குள் நடந்த ஏடா குடமான பேச்சை ரசித்து கேட்பது போலவும் அதை பொருட்படுத்தாதது போலவும் கையில் இருந்த கம்பால் ஆல வேரில் சாரி சாரியாக சென்ற எறும்புகளை இடித்து இடித்து கொன்று குவித்துக் கொண்டிருந்த துளுசிங்கத்திற்கு ஆவேசம் வந்தது கோல வடிவு மேல் மெலிதாகவும் சந்திரா மேல் பலமாகவும் வந்தது சித்திக்கு சொல்வது மாதிரி சொன்னான் நம்ம கண்ணு முன்னாலேயே அம்மனை மாத்திருந்து சின்ன பொண்ணு இந்த சந்திரா ஏதோ பீர்கங்கா மாதிரி வளர்ந்துட்டா பெரியவங்கிற நினைப்புல குதிக்கா போயும் போய் அவகிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டப்பாரு அவளுக்கு உடம்பு விழந்த அளவுக்கு அறிவு வளராம போச்சு இல்லைன்னா இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு இப்படி ஆட மாட்டா இந்தா பாரும் உமக்கும் எனக்கும் பேச்சில்ல போயும் போயும்னு பேசுதீர நான் என்ன திருவிழையா கிடக்கேன் ஆடுறேன்னு வேற சொல்லுதியாரு என்ன பார்த்தா ஆட்டக்கறி மாதிரியா இருக்கு உம அக்காவை போய் ஆட சொல்லும் உம தங்கச்சியை போய் ஆட சொல்லும் இல்லைனா இந்த மூளி அலங்காரி மூதேவி சண்டாளியை போய் ஆட சொல்லும் நான் எதுக்கு ஆடணும் நீ ஆடண்டா ஆடுனால அசிங்கமாத்தான் இருக்கும் இத பாரு துளசிங்கம் 
இதுக்கு மேல பேசின எனக்கு கெட்ட கோபம் வரும் நீ சின்ன பொண்ணாச்சேன்னு பார்க்கேன் இல்லைன்னா என்ன நீ நான் பேசுறதுக்கு நடக்கிற சங்கதியே வேற என்ன நடத்து போச்சு நீ இப்படி குதிக்க எங்க அக்காவை எப்படி சினிமா கதாநாயகன்னு சொல்லலாம் சும்மா கண்டபடி பேசுறதுக்கு திறந்து கிடக்கோ சரி எங்க சித்தி சொன்னதையே நான் திருப்பி சொல்றேன் இதோ இருக்காளே இந்த கோல வடிவு சினிமாவில் வர கதாநாயகி மாதிரியே இருக்கா தமிழுக்கு தமிழ் கதாநாயகி மாதிரியும் இந்திக்கு இந்தி கதாநாயகி மாதிரியும் இருக்கா சரி சொல்லிட்டேன் இப்ப என்ன செய்யணுமோ அதை செய்துக்கோ ஏ கோல வடிவு எக்கா உன்னத்தான் இந்திரி இப்பவே நம்ம குடும்பத்துக்காரங்க கிட்ட சொல்லுவோம் இந்திரி ஏன் குத்துக்கள் மாதிரி இருக்க நீ ஏன் நான் சொன்னதை போய் சொல்றியா இல்ல நானே உன் குடும்பத்துக்காரங்க கிட்ட வந்து சொல்லணுமா இன்னொரு தடவை வேணும்னா சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்க இந்த கோல வடிவு எக்கா எக்கா எழுந்துரு இவனை ரெண்டுல ஒன்னு பார்த்துடணும் நீ இப்ப எழுந்திருக்கலன்னா இந்த துளசிங்க சொன்னதெல்லாம் உனக்கு சரியின்னு அர்த்தம் கோல வடிவு பயந்து போயும் பதறி போயும் எழுந்தாள் அத்தனை பெண்களும் பரபரப்பானார்கள் சிலர் எழுந்து விட்டார்கள் ஏதோ சொல்ல போனார்கள் அதற்குள் கோல வடிவின் கையை இழுத்து கொண்டு போக போன சந்திரா சட்டென்று நின்றாள் கிழக்கு திசையையே பார்த்தபடி நின்றாள் அவள் பார்த்த திசையை அனைவரும் பார்த்தார்கள் பயந்து பார்த்தார்கள் படபடப்பாய் பார்த்தார்கள் அங்கிருந்து திருமலை வந்து கொண்டிருந்தான் தோளிலே மண்வெட்டி கிடந்தது அதன் இரும்பு வாய் அவன் தோளை பற்றி கிடக்க கம்பு கணை அவன் கையோடு கையாய் தொங்கியது இடது கையில் ஒரு வெட்டறிவாள் அவனுக்கு இருபத்தி மூன்று வயது இருக்கலாம் செம்மண் நிறம் சுட்ட செங்கல் லாவகம் வெட்டறிவாளுக்கும் அவன் கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியவில்லை மண்வெட்டி கணைக்கும் அவன் கைக்கும் வேறுபாடு தோன்றவில்லை எல்லா பெண்களும் நடுங்கினார்கள் முத்தம்மா சந்திராவை கெஞ்சினாள் ஏ சந்திரா நீ நல்லா இருப்ப கோல வடிவ அண்ணாச்சி கிட்ட சொல்லாத விளையாட்டு விளையாட்டாவே இருக்கட்டும் வினையாடப்படாது இல்லைனா குத்துப்பழி வெட்டுப்பழி வரும் கோல வடிவு நீயாவது இந்த குறுமுட்ட பொண்ணுகிட்ட சொல்லு கோல வடிவும் சந்திராவை சமாதானம் செய்ய போனாள் ஆனால் அதற்குள் சந்திரா முந்தி கொண்டாள் கைகளை ஆட்டி ஆட்டி காட்டு கத்தலை கத்தினாள் என்னே என்னே சீக்கிரமா வா இந்த துளசிங்கம் எங்கள் அவமானமா பேசுறான் சீக்கிரம் வானே திருமலை வேக வேகமாய் ஓடி வந்தான் துளசிங்கமும் அவனை சந்திக்க தயாராயிருப்பது போல் கைகளை மார்பில் மடித்து போட்டு வீராப்பாய் நின்றான் பெண்களோ ஐயோ ஐயோ என்று புலம்பினார்கள் அந்த புலம்பில் திருமலைக்கும் அந்த இடத்திற்கும் இடைவெளி குறைய குறைய வலுத்தது அந்த சத்தத்தை கேட்டு பயந்து போய் ஆலம்பரத்தில் இருந்த எல்லா பறவைகளும் அஞ்சி பறந்தன அவை எழுந்த வேகத்தில் அந்த ஆலம்பரத்தின் உச்சி கொம்புகள் ஆட்டம் கண்டது போல் ஆடின திருமலையும் நெருங்கிவிட்டான் துளசிங்கமும் தயாராகிவிட்டான் வேகமாக நடந்து வந்த திருமலை அந்த பெண்களின் கூச்சலாலும் சந்திராவின் கைவீச்சு பலமாக ஓங்கியதாலும் ஓட்டமாக வந்தான் மூச்சிழுப்பை கட்டுப்படுத்துவது போலவும் அதை வெளிக்காட்டாதது போலவும் ஆல விழுதை பிடித்தபடி பிறகு அதன் நுனியை கையில் சுருட்டி வைத்தபடி எல்லா பெண்களையும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தான் எதிரே கையை கட்டிக்கொண்டு ஆகாசத்தை பார்த்தபடி அலட்சியமாய் நிற்பதாக காட்டிக்கொண்ட துளசிங்கத்திடம் குசலம் விசாரிக்க போனான் அப்போது சந்திரா பெரியப்பா மகனை பார்த்து நடந்ததை சொல்ல போனாள் கோல வடிவு அங்கே நிற்க பிடிக்காதது போல் சற்று தனியாய் போய் நின்று கொண்டாள் அவசர அவசரமாக சொல்லப் போன சந்திராவின் கையை உறுத்தி பிடித்தபடியே ஏதோ கோவம் பாவம் பழி ஒரு கொலையோ ரெண்டு கொலையோ விழுறதுக்கு பொறுப்பாளி ஆகாத என்றாள் உடனே சந்திராவுக்கு ஒரு சந்தேகம் தான் சொல்லப் போவதோ அல்லது கிரகித்துக் கொண்டதோ தப்பாக இருக்கலாம் என்ற நினைப்பு ஆகையால் அவள் சொல்லலாமா வேண்டாமா என்று யோசிப்பது போல் உதட்டை கடித்த போது சஸ்பென்ஸ் தாங்க முடியாத திருமலை அவளை அதட்டினான் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுலா ஏம்ல பயப்படுற நான் இருக்கும்போது நீ எதுக்கு பயப்படணும் சும்மா சொல்லு சந்திரா இப்போது தனக்கு பயமில்லை என்பதை நிரூபிப்பதற்காகவே சொல்ல போனாள் இதற்குள் அலங்காரி முந்தி கொண்டு பேசினாள் மம்பட்டியை கீழே போட்டு உட்காரே மணி வயலுக்கு காலையிலே போயிட்டியோ எம்ல சந்திரா சொல்லேம்லா நானே சொல்லுதா ராசா எங்க மச்சாமவ தொலைசிங்கம் அவனைத்தான் உனக்கு தெரியுமே சினிமாக்கு இருக்குன்னு ஏதோ ஒரு சினிமா படம் எடுக்க போறத சொன்னா உடனே நான் இந்த அத்தான் நம்ம கோல வடிவு கதாநாயக நடிக்கிறோம்னு சொன்னேன் உன் தங்கச்சி எனக்கு மர்மம் உமுறையாச்சேங்கிற உரிமையில சொல்லிப்புட்டேன் அப்படி சொன்னது அத்தைக்கு இப்ப கூட தப்பா தெரியல தப்புன்னா தப்புன்னு சொல்லு இனிமே சொல்ல மாட்டேன் நேத்து உங்க வீட்டுக்கு நாலஞ்சு வெள்ளச்சட்டக்காரங்க வந்திருக்காங்களே யாரு ராசா அவங்க பழனிசாமி அண்ணாச்சிய விளக்கு தீர்த்து விவகாரம் பேச கூப்பிட்டாங்களா உங்க அப்பா வழக்காளியா இருக்கிறதுல இந்த ஊரே பெருமைப்படுது ராசா உட்காரேன் சந்திராவால் பொறுக்க முடியவில்லை முட்டாளாகி கொண்டிருக்கிறோம் என்ற எண்ணம் வந்தது சுயமரியாதைக்கு வில்லங்கம் ஏற்பட்டிருப்பது போன்ற அவமானம் அண்ணனிடம் கோபம் கோபமாய் பேச துவங்கி பிறகு அந்த பேச்சை அழுதழுது முடித்தாள் நம்பாதண்ணே 
நம்பாத அலங்காரியத்தை மழுப்புறா சரி அவதான் புத்திய காட்டிட்டானா இந்த துளசிங்கம் என்ன சொன்னா தெரியுமா நம்ம கோல வடிவு தமிழுக்கு தமிழ் கதாநாயகியாவும் இந்திக்கு இந்து கதாநாயகம் இருக்காளாம் நான் தட்டி கேட்ட பிறகும் திமர்ல சொல்றான்னே திருமலை வெட்டரி வாழ் கையோடும் மண்வெட்டி தோளோடும் துளசிங்கம் நின்ற இடத்தை நோக்கி நடந்தான் அவனோ இவன் ஒரு தூசு என்பது போல் அலட்டிக்காமல் நின்றான் இப்போது இருந்த பெண்கள் கூட எழுந்து விட்டார்கள் சிலர் இருவருக்கும் இடையே போய் நிற்க போனார்கள் பிறகு திருமலை கவிழ்த்து பிடித்த வெட்டரி வாளை நிமிர்த்தி பிடிப்பதை பார்த்துவிட்டு நடுங்கி போய் நின்றார்கள் ஒருத்தி ஊரில் போய் சொல்லலாம் என்பது போல் இன்னொருத்தியை பிடித்தெழுத்தாள் துளசிங்கத்தை நெருங்கிய திருமலை போர்ப்பரணி பாடினான் உன் மனசுல என்னடா நினைப்பு அனாவசியமா பேசாதடா உன்னால ஆனத பாருடா என் தங்கச்சி அவமானமா பேசினதும் இல்லாம திமுறா உனக்கு பாசத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறவன் பைத்தியக்காரன் உனக்கு பதில் சொல்லி என்ன அவமானப்படுத்த நான் விரும்பல உன்னால ஆனத பாரு மொத அடி ஓ அடியாவே இருக்கட்டும் திருமலைக்கு அவன் மூளை ஆன இடாமல் கையில் இருந்த அறிவாள் ஆன இட துவங்கியது அவன் வலது கையால் அறிவாளை தூக்கி பிடித்து இடது கையில் துளசிங்கத்தின் தோளை தொட போனான் துளசிங்கம் சற்றே விலகி சினிமா பாணியில் சட்டையை கழட்டி அதை திருமலையின் முகத்தில் வீசி அறிவாளை மறைத்து அவனை திசை தெரியாமல் திக்க முக்காடு செய்ய போனான் இதற்குள் அலங்காரி திருமலைக்கு முன்னால் வந்து அவனை கையெடுத்து கும்பிட்டாள் மற்ற பெண்களும் அந்த சமயத்தில் இருவருக்கும் இடையே உள்ள சின்ன இடைவெளியை இட்டு நிரப்பினார்கள் கோல வடிவு அழப்போனாள் அங்கே ஓடிப்போய் அண்ணனை தடுக்க போனாள் ஆனால் பயமில்லாத சந்திரா வடிவை புல்லு கட்டை பிடிப்பது போல் தூக்கி பிடித்தாள் அலங்காரி கும்பிட்ட கையை நிமிர்த்தாமலே திருமலையிடம் கெஞ்சினாள் சாமி சத்தியமா சொல்லுதா ராசா இந்த துளசிங்க பைய அத்த மகளாச்சேன்னு சும்மா விளையாட்டுக்குத்தான் சொன்னான் இந்த சந்திராவால இப்படி வினையாகணும்னு நினைச்சா அவன் சொல்லி இருக்கவே மாட்டான் அத்த பொண்ணு கிண்டல பேசுறது மாமா மவனுவ எல்லாரும் செய்யறது தானே மணி எதுக்கு போயி இந்த பையனோட அப்பா எனக்கு மாமா முறைதான் வேணும் இதனால இவன் தங்கச்சி புஷ்பமோ எனக்கு மாமா பொண்ணுதான் அதுக்குன்னு அவளை போய் நான் தூக்கிக்கிட்டு வரட்டுமா இல்ல வயல் வரப்புக்கு போகும்போது நானே அவளோட இடையில கைய போட்டு டான்ஸ் ஆடலாமா எதுக்கும் ஒரு வரமுறை இருக்குல்ல துளசிங்கத்துக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்கறேன் ராசா கொஞ்சம் பின்னால போப்பா அலங்காரி திருமலையை செல்லமாக பெண்ணுக்கு தள்ளிய போது துளசிங்கம் சிறிது முன்னுக்கு வந்து சூளுரைத்தான் நீ என் சித்தி மன்னிப்பு கேட்கப்பா திருமல உன்னால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய் நாம ரெண்டு பேரும் பள்ளிக்கூடத்துல ஒன்னா படிச்சோமேன்னு சும்மா இருக்கேன் இல்லாட்டா இந்நேரம் ஓஹோ ஐயா என்ன புண்ணியத்துக்கு தான் விட்டு வச்சிருக்கியோ அதையும் பாத்திரலாம் அலங்காரியால் ஓரளவு சமாதானப்படுத்தப்பட்டு தனிந்த திருமலை இப்போது அனல் கட்டையில் பிடித்த தீ போல் பீரிட்டு அவளை ஒரு பக்கமாக தள்ளி விட்டுவிட்டு துளசிங்கத்தை நெருங்கினான் அறிவால் கையில் இருந்தாலும் அதனால் அவனை வெட்ட தயங்கினான் திருமலை துளசிங்கம் தொலைவில் சென்று ஒரு பெரிய கருங்கல்லை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு நின்றான் இவன் அவன் கழுத்துக்கும் அவன் இவன் தலைக்கும் ஒருவரை ஒருவர் நெருங்காமலே குறி வைத்தார்கள் எல்லா பெண்களும் எம்மோ எம்மோ என்று கூக்கலிட்டு அந்த இருவரையுமே சுற்றி சுற்றி வந்தார்கள் காகங்கள் கத்தின குருவிகள் கீச் கீச் என்றன சந்திராவுக்கும் பயம் எடுத்து கை கால் உதறியது அந்த சமயத்தில் சந்திராவின் பிடியில் இருந்த கோல வடிவு அவளை உதறிவிட்டு ஓடி வந்தாள் பெண்கள் வட்டத்தில் இரண்டு பெண்களை இரண்டு கைகளாலும் தள்ளிவிட்டபடியே அண்ணனுக்கு அரணாக நிற்பது போல் அவன் பக்கமாக திரும்பினாள் அப்படியும் அவன் தலை மறையாமல் இருப்பதை பார்த்துவிட்டு குதிகாலில் நின்றபடி அண்ணனின் தலையில் தனது கையை பரப்பி மறைத்தாள் துளசிங்கத்தை அலங்காரி பிடித்துக் கொண்டாள் அவன் கையையும் அது பிடித்த கல்லையும் கீழே தள்ளினாள் முத்தம்மா இரண்டு குடும்பங்களையும் சேராதவள் ஆகையால் தான் பேசுவதே நியாயம் என்று நம்பி அடி தொண்டையில் குரலிட்டாள் திருமல அண்ணாச்சி நீ நடந்தத தீர விசாரிக்காம அடிக்க போறதும் தப்பு துளசிங்க அண்ணாச்சி நீ நடந்தத சொல்லாததும் தப்பு எல்லாத்தையும் விட பெரிய தப்பு இந்த பக்கம் ஆம்பளையால இருக்க விடுறது அலங்காரியும் அரசியல்வாதியானாள் ரெண்டு பேருமே மாமா மச்சான் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு கண்ணுக்குள்ள கண்ணு ஒரு கண்ணு இன்னொரு கண்ணு முறைச்சா எப்படி ஒரு கையை இன்னொரு கைய அடிச்சா எப்படி ஒரு காலை இன்னொரு காலை உதைச்சா எப்படி அலங்காரி இப்படியே பேசிக்கொண்டே போயிருப்பாள் ஆனால் சந்திராவால் பொறுக்க முடியவில்லை கோலவடி வக்காவை அலங்காரி அப்படி விமர்சனம் செய்ததையும் துளசிங்கம் அப்படி அந்த விமர்சனத்திற்கு அழுத்தம் செய்ததையும் திருமலை தப்பு என்று ஏற்றுக்கொண்டு சண்டைக்கு போனதால் தான் தப்பாக சொல்லவில்லை என்று சந்திரா நினைத்தாள் அதோடு திருமலை அண்ணன் துளசிங்கத்தை அடிக்காமல் போய்விடுவானோ என்ற சந்தேகம் அவன் துளசிங்கத்தை ஜெயித்தால்தான் தான் அலங்காரியை தோற்கடித்ததற்கு சமம் என்று நினைத்தாள் இத்துடன் அவள் உடம்பில் ஓடிய இயல்பான கரும்பட்டையான் இரத்தம் கொதித்தது கொஞ்ச நஞ்ச அமைதியை குரோத சூறாவளியாய் மாற்றப்போனாள் ஏன்னா நான் தான் பெரிய வீராதி வீரன் இவனுக்கு நினைப்பு 
இந்த ஊர்ல எவனை வேணும்னாலும் என்கிட்ட வர சொல்லுன்னு சவடல் அடிக்கான் திருமலை துளசிங்கத்தை மீண்டும் புகையாக்கி பார்த்தான் அவள் அப்படி சொன்னது இவனையே சவாலுக்கு கூப்பிடுவது போல் தோன்றியது அறிவாளை எடுத்து கீழே எறிந்தான் மண்வெட்டியை தூக்கி கீழே போட்டான் வெற்றுடம்புடன் துளசிங்கத்தை முறைத்தபடியே சவாலிட்டான் சினிமாவில ஒருத்தனை வீரனா காட்டுறதுக்காக இருபது பேரை தெம்மாடியா காட்டி காட்டி சினிமாக்காரனுவ நம்ம நாட்டையே கெடுத்து போட்டானுவ இந்த இடம் சினிமா எடுக்கிற இடம் இல்ல எங்க கரும்பட்டையான் வம்சத்து மூதாதையர் இலவட்டு கல்லு தூக்குன இடம் சிலம்பாடின பூமி வாரியா ஒத்தை கொத்தையா போட்டு பார்க்கலாமா சரி போட்டு பார்த்துடலாம் சினிமாவில் சண்டை கற்றுக்கிட்டதால சொல்லல எங்க செம்பட்டையான் குடும்பத்து ரத்தம் இந்த உடம்புல ஓடுறதால சொல்லுவேன் எப்ப வச்சுக்கலாம் எந்த கிழமையில வச்சுக்கலாம் எப்ப என்ன எப்போ இப்ப வச்சுக்கலாம் நாளும் கிழமையும் பேடி பயலுக்கு தான் யாருடா பேடி வேற யாரு நீ தான் இருவரும் மீண்டும் மோத போனார்கள் இதற்கிடையே ஒரு இளம்பெண் ஓடோடி வந்தாள் அருகே இருந்த பருத்தி காட்டில் இருந்து பாய்ந்து வந்தாள் திருமலையின் முன்னால் போய் நின்று ஒரு அடி நகர்ந்துரு அப்புறம் தெரியும் செய்தி என்று எச்சரித்தாள் எல்லோரும் வாராதது போல் வந்த அந்த பெண்ணையே பார்த்தார்கள் மாம்பழ சிவப்பு தக்காளி நிற புடவை நாகப்பழ கண்கள் அழுத்தம் திருத்தமான பார்வை அனாவசியமான தோரணை துள்ளும் கன்று குட்டி மாதிரியான லாபகம் தன்னை மீறி எதுவும் நடந்துவிட முடியாது என்பது போன்ற குறுஞ்சிரிப்பு அவள் தலையை ஆட்டி ஆட்டி பேசும்போது கண்கள் ஊஞ்சலாட கம்பல்கள் வெளிச்சம் போட இன்னதென்று சொல்ல முடியாத அதே சமயம் எல்லோராலும் இனம் காணக்கூடிய கவர்ச்சிக்காரி பேடி தட்டை குழந்தையை சுமப்பது போல் இடுப்பில் வைத்து பிடித்தபடி உயிலாக நின்றாள் அவளையே பார்த்த பெண்கள் அந்த நேரத்திற்குள் அந்த தடியன்கள் இருவரும் ஏதாவது செய்துவிடப்படாதே என்பது போல் அவர்களையும் பார்த்தார்கள் அவன்களோ இவர்கள் தங்களை பார்த்தால்தான் சண்டை வரும் என்பது போல் முன்வைத்த கால்களை பின்வாங்காமல் அதே சமயம் உடம்புகளை பின் இழுத்தபடி நின்றார்கள் திருமலை பத்திரகாளி வந்ததும் கோபம் தனிந்த வீரபத்திரசாமி போல துளசிங்கத்தை முறைத்த கண்களை அவள் மேல் போட்டபடியே பேசினான் நீ இதுல தலையிடாத ரஞ்சிதம் இந்த பைய என் தங்கச்சி கோல விடிவ அவமானமா பேசியிருக்கான் அப்படி என்ன பேசிட்டாரு என் தங்கச்சி சினிமாவில கதாநாயகியா நடிக்கலாமா தமிழுக்கு தமிழ் கதாநாயகியா இங்கிலீஷுக்கு இங்கிலீஷு கதாநாயகியா என்ன இங்கிலீஷுன்னு சொல்லல இந்தின்னு சொன்னான் ஒரு வயசு பொண்ணுகிட்ட பேசுற பேச்சா இது இவனு நான் விட போறதில்ல நீ பேசாம அந்த பக்கமா போ பொட்ட பிள்ளையில கிண்டல் பண்றவன விடப்படாதுன்னா உம்மையும் விடப்படாது நீ என்ன சொல்ற ஆ நீரே நினைச்சு பாரும் டெய் துளசிங்கோ இந்த ரஞ்சிதம் அடுத்த சாதி பொண்ணா இருந்தாலும் நியாயம் பேசுறவ அவ முகத்துக்காவத்தான் உன்ன நான் விட்டு வைக்கேன் இதே வார்த்தைய நானும் சொன்னதா நினைச்சுக்க ஆனா இன்னும் ஒரு தடவை என் தங்கச்சியை பத்தி அப்படி பேசுன உன்ன விட மாட்டேன் எவன்டா இவன் கிருக்கேன் ஊர்ல எனக்கு என்ன வேற வேலை விட்டு இல்லையா சாரி இதோட பேச்ச விடுங்க மகனை துளசிங்கம் பழையபடி உட்காரு மருமவனை திரும்பல நீயும் உட்காரு எப்பாடா எனக்கு இப்பதான் போன உசுறு திரும்ப வந்துச்சு என் பொண்ணு ரஞ்சிதம் அது என்ன புள்ள நேரே நினைச்சு பாருன்னு சொன்ன யாருகிட்ட சொன்னாலும் உங்ககிட்ட சொல்லுவனா சரி லேசா விடுதத மாதிரி சொல்லு எம்மாடி நான் ஊற சொன்னா பேரை கண்டுபிடிப்பீக பேரை சொன்னா ஊற கண்டுபிடிப்பீக பொல்லாத ஆளாச்ச நீங்க சும்மா பவுசு பண்ணாம சொல்லுமா என்னைக்குமே கைய மூடி வச்சாத்தான் மரியாதை திறந்து காட்டினா வெறுங்கையின்னு ஆயிடும் எப்பா நீ கசாயம் தட்டுற ஓரலையே கசாயம் போட்டு குடிக்கிறவளாச்சே குடிக்கிறன்னதும் ஞாபகம் வந்துட்டு ஏயா துளசி திருமல பெரிய வீராதி வீரங்க மாதிரி துளுறிய பட்ட பகல்ல பட்டாச்சாரம் எங்காச்சி ஊற கெடுக்கிறான் அந்த பெருமாள் சாமி அவனை தட்டி கேட்கப்படாதா எங்க சாதி ஆம்பளைய அவன் இவன் பேசப்படாது உங்க சாதியா இருந்தாலும் எங்க சாதியா இருந்தாலும் எவன் காய்ச்சினாலும் குடி குடிய கெடுக்குமில்ல உங்க சாதி எங்க சாதினே மனுஷங்கள்ல இருக்கு ஆனா மனுஷனா இல்லாத இந்த பெருமாள் சாமி காய்ச்சற கருவேலம்பட்டையில சாதி இல்ல யார் எக்கேடு கேட்டாலும் தான் மட்டும் சம்பாதிக்கணுங்கிற சாதி தான் இருக்குது எல்லா பெண்களும் ரஞ்சிதத்தை வியந்து பார்த்தார்கள் ஆணவம் இல்லாத தன்னம்பிக்கை பிச்சைக்காரத்தனம் இல்லாத அடக்கம் வாயாடி என்றோ ஊமை என்றோ சொல்ல முடியாத அளவிற்கு வரம்பு கட்டி நிற்பவள் அத்தனை பெண்களும் இயல்பு நிலைக்கு வந்தார்கள் கோல வடிவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் சந்திரா அலங்காரியிடம் தோற்று போனதாக நினைத்தாள் இந்த ரஞ்சிதத்தை ஜெயித்து அந்த தோல்வியை சரி கட்ட போவது போல் கேட்டாள் எம்மாளு ரஞ்சிதம் எங்க அண்ணாச்சியை தட்டி கேட்டது மாதிரி துளசிங்க மச்சான ஏன் தட்டி கேட்கல எங்க அண்ணாச்சினா இழக்காரமா நீயே அவரை தடுத்திருக்கணும் நீ செய்ய வேண்டியதைத்தான் நான் செஞ்சேன் இவளா இவ சும்மா கிடக்கிற சங்க ஊதி கெடுப்பா நம்ம ரஞ்சிதம் மட்டும் வராட்டா குத்துப்படி வெட்டுப்படி வந்திருக்கோம் உனக்கு என்ன 
டவுன்ல ஆஸ்பத்திரியில அண்ணன் கிடந்தா அவரை பாக்குற சாக்குல டவுனுக்கு போகலாம்னு நினைச்சிருப்ப ஆனாலும் இந்த வயசுல இந்த புத்தி ஆவாதுமா மருமவனை திருமல அத்த சுத்தின பிடிய குடிச்சு பாறேன் அலங்காரி பேலன்ஸ் செய்து பேசியதால் திருமலை சும்மாவே நின்றான் துளசிங்கம் அங்கிருந்து தான் முதலில் போனால் அது தோல்வியாகும் என்று அவனை ஒரு அனுமானம் போட்டுக்கொண்டவன் போல் அங்கேயே நின்றான் அண்ணாச்சி அலங்காரியை தட்டி கேட்காததில் ஆத்திரப்பட்ட சந்திரா எழுந்தாள் இனிமே நீங்களும் வேண்டாம் உங்க வாடையும் வேண்டாம் என்று சொன்னபடியே பீடி தட்டை தூக்கிக் கொண்டு நடந்தாள் பிறகு திரும்பி வந்து கோல வடிவின் கையை பிடித்து தூக்கினாள் அவள் அங்கிருந்து போக விரும்பாதவள் போல் சந்திராவின் கையை பிடித்து கீழே உட்காரும்படி இழுத்தாள் உடனே சந்திரா உனக்காக நான் சண்டை போட்டு எனக்குத்தான் கெட்ட பேரு உனக்கும் கதாநாயக நடிக்க ஆசை என்று சொன்னபடியே ஓடினாள் சிறிது நேரம் அங்கிருந்த கோல வடிவு அப்படி ஒரு ஆசை தனக்கில்லை என்பதை காட்டும் வகையில் ஏ சந்திரா சந்திரா நில்லா என்று கத்தியபடியே ஓடினாள் காகங்கள் மீண்டும் அந்த ஆளில் அமர்ந்தன சிட்டுக்குருவிகள் பண்ணையாட்கள் போல் காகங்களிடம் இருந்து சிறிது மரியாதையான இடைவெளியில் உட்கார்ந்தன ஒரு அணில் சிட்டுக்குருவியை இடம் கேட்டு துரத்தியது ஒரு காகம் அந்த அணிலை இறை கேட்டு துரத்தியது ஆனாலும் எந்த பறவை கொலையும் விழவில்லை பெண்கள் மத்தியில் மீண்டும் முனகல் பாட்டுகள் துளசிங்கமும் திருமலையும் அந்த பெண்கள் கூட்டத்தின் துவாரக பாலகர்கள் போல் நின்றார்கள் ரஞ்சிதம் முத்தம்மாவின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து அவளுக்கு பீடி சுற்றி போட்டாள் இந்த சமயத்தில் பீடி இலையையும் தூளையும் இழந்த தாயம்மாவும் காஞ்சானும் அங்கே ஓடி வந்தார்கள் இந்த காஞ்சானுக்கு ஐம்பது வயதுக்கு மேல் இருக்கும் அவர் உடம்பில் சட்டை மாட்டி எவரும் பார்த்ததில்லை ஒரு துண்டு மட்டும் தோளில் கிடக்கும் அதுவும் கைக்குட்டை மாதிரியான துண்டு இப்படி சட்டை இல்லாமல் வெயில் பட்டு அவர் கருத்த உடம்பு சூரிய ஒளியை பிரதிபலிக்காமல் உள்வாங்கிக் கொண்டதால் அவர் உடம்பு காய்ந்த கருவ மரம் போல் காட்சியளிக்கும் அவருக்கு கையளவு கூட வயிறு கிடையாது முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் ஒரே பக்கம் என்பது போன்ற ஒட்டியான வயிறு போதா குறைக்கு உடம்பு லேசாய் கூன் போட்டு உள்வாங்கியிருக்கும் இதனால் இவரை ஊரில் காஞ்சான் என்பார்கள் ஆனாலும் இந்த மனிதர் வக்கணையில்தான் காஞ்சான் வசதியில் ஏகப்பட்டவர் தாயம்மா காஞ்சானுக்கு எதிர்ப்புறமாய் நின்றபடியே முறையிட்டாள் பாருங்க இவர் மகன்தான் என் பீடி தட்ட தட்டி விட்டுட்டு போனா எலக்கன் தூளுக்கும் காசு கேட்டா என்னென்னவோ பேசுறாரு எனக்கு கருவப்புல மாதிரி இருக்க ஒரே ஒரு பயலையும் ஆன மரத்தில இருந்து கீழே தள்ளி போட்டதும் இல்லாம காசு கேக்குறிய காசு இப்ப என் பையனுக்கு வர்மப்பிடி மாதிரி வந்துட்டு வைத்தியர்கிட்ட காட்டணும் தாயம்மா கிட்ட காசு வாங்கி தரியாளா இல்ல நானே வசூலிச்சுக்கிட்டுமா தாயம்மா புலம்பினாள் பாருங்க இந்த மனுஷன் பேசுறாடி ஆயித்த நான் சட்டம் பேசுறேன்னு ஏற்கனவே பீடி ஏஜெண்ட் துரசாமி எனக்கு நாள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் இப்ப கொடுத்த இலைக்கும் தூளுக்கும் பீடி போடாட்டா அப்புறம் பீடிய சுத்த முடியாம பண்ணிடுவான் இப்போ ஏன் பைய கால் பசிக்கையோ கை பசிக்கையோ கட்டில கிடக்கான் அதுக்கு அவளை பதில் சொல்ல சொல்லுங்க அஞ்சு பத்து ரூபாயாவது வேணும் அலங்காரி விலக்கு தீர்த்தாள் மச்சா அப்படி சொல்லப்படாது அவளுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்போ என் பையன் ஒத்த கையை பசிக்க கிடக்கானே ஆ பெசான கைய ஒடிச்சிரும் சரியா போயிடும் ஆளை பாரும் ஆமா உம கல்யாணத்திலேயாவது சட்டையை போட்டு பண்ணிடாமாமா துளசிங்கம் முதலாவதாகவும் திருமலை இரண்டாவதாகவும் காஞ்சானை கிண்டல் செய்ததை கேட்ட ரஞ்சிதம் கருத்து தெரிவித்தாள் இனிமே நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்படித்தான் பொது காரியத்துல ஒன்னு அணிக்கணும் தாயம்மாவுக்கு அவர்கிட்ட ஏதாவது வாங்கி கொடுங்க இனிமேலாவது சண்டையை விடுங்க சரி அவர்கிட்ட வசூலிச்சு காஞ்சான் வசூல் பேச்சை மாற்ற நினைத்து பேசினார் ஏன் இவனர்களுக்குள்ள என்னாச்சு ரஞ்சிதம் எவ்வளவோ கண்ணடித்து பார்த்தும் வாடாப்போ கேட்கவில்லை காஞ்சானிடம் நடந்ததை அப்படியே ஒப்பித்தாள் தாயம்மாவுக்கு நஷ்டஈடு கொடுக்கும்படி சொன்ன அலங்காரி மீது கோபப்பட்ட காஞ்சான் சும்மா கிடந்த சங்கை ஊதி கிடத்தார் பேச்சை திசை திருப்பியதும் ஆச்சு அலங்காரிக்கு பதிலடி கொடுத்தது போலவும் ஆச்சு எம்மா அலங்காரி எங்க செம்பட்டையான் குடும்பமோ இவங்க கரும்பட்டையான் குடும்பமோ தாயா பிள்ளையா இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலையா உன் சோலி கழுதியை பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதானே ரெண்டு குடும்பத்தையும் உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடாத தாயி சரி நான் வாரேன் என் மவனுக்கு ஒத்த கையி அலங்காரியின் முகம் சுண்டியது மனசுக்குள் படிந்த நிழல் கண்ணுக்குள் இருளானது கையில் இருந்த பீடி இலையை கோபம் கோபமாய் கிழித்து போட்டாள் அத்தியாயம் மூன்று அந்த வீடு வெளியை பார்ப்பதற்கு அப்பாவி மாதிரி தெரிந்தாலும் உள்ளே அசகாய சூரத்தனமாயிருக்கும் இரண்டு பக்கமும் வியாபித்த வெளி திண்ணைகளை தாண்டி வாசலை தாண்டி போனால் பெரிய முற்றம் ஒரு பக்கம் சைக்கிள்களும் மோட்டார் பைக்கும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன இன்னொரு பக்கம் ஒடுங்கிய ஒரு பாதை வழியாக சென்று ஒரு கதவை இழுத்தாலோ திறந்தாலோ இன்னொரு மிகப்பெரிய ஓட்டு கொட்டகை அதில் பத்து பதினைந்து பால் மாடுகள் அவற்றில் நான்கு ஜெர்சிகள் 
கொட்டகைக்கு அருகே சாண எரிவாயு கிடங்கு அவற்றை பயன்படுத்தி மின்னும் மங்களான மின் விளக்குகள் பழனிசாமி வீட்டின் விசாலமான வராண்டாவில் ஒரு தேக்கு கட்டலில் எந்த புராண நூலையோ படித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் மனைவி பாக்கியம் அவருக்கு எதிரே தரையில் உட்கார்ந்து இதையோ புடைத்துக் கொண்டிருந்தாள் வெளியே இருந்து சந்திராவும் கோல வடிவும் வந்து உள்ளறைக்குள் போனார்கள் சிறிது நேரத்தில் இருவரும் வெளியே வந்து முற்றத்தில் ஒரு பாயை போட்டு அமர்ந்தார்கள் சந்திரா சுவரில் சாய்ந்தபடியே பீடி சுற்றும் கலையை கோல வடிவிற்கு சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் பழுப்பு இலைய எடுக்கப்படாது வெட்டும்போது கத்திரிய ஆட்டப்படாது சுருட்டும் போது அடி பெருசாவும் நுனி சின்னதாகவும் இருக்கணும் அப்படி இல்ல இப்படி மத்தியான வேலை வயிறப்பட்ட உடம்பில் தங்கப்பட்ட கழுத்தை சாய்த்து வைத்த பழனிசாமி கட்டிலின் பக்கம் போனார் அறுபது வயதுக்காரர் அடாவடி இல்லாத பார்வை வயிறும் மார்பும் ஒரே மாதிரி இருந்தன பற்கள் தடித்திருந்தாலும் வெள்ளை வெள்ளையாக மின்னின அணில் வால் மாதிரியான லேசான வெள்ளைப்பட்ட கருப்பு மீசை மாநிற மீனி உருண்டு திரண்ட கண்கள் மொத்தத்தில் அவரை பார்த்தால் ஒரு பயபக்தி ஏற்படும் திடீரென்று நான்கைந்து பேர் திபு திபு என்று வந்தார்கள் ஒருவர் மட்டும் கட்டிலில் உட்கார்ந்தார் இன்னொருவர் அதில் உட்கார போனவர் பிறகு என்ன நினைத்தாரோ அந்த கட்டிலுக்கு எதிரே கிடந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்தார் எதிர் நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்த குள்ளக்கத்திரிக்காய் ராமசாமி பீடிகையோடு பேசினார் இந்த சின்ன பயமாக்க சின்னத்தனமா போயிட்டாங்க வர வர மட்டு மரியாதை இல்லாம போச்சு மட்டு மரியாதை இல்லாட்டி போட்டோம் பெரியவிய சொல்றத கேட்கணும்ல மட்டு மரியாதை இருந்தா தானே பெரியவிய சொல்லுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும்ன்ற நினப்பு வரும் பழனிசாமி அவர்களிடம் வாய்விட்டு கேட்காமல் கண்விட்டு பார்த்தார் குள்ளக்கத்திரிக்காய் ராமசாமி காளை மாடு வாலை ஆட்டுவது மாதிரி தலையை ஆட்டிக்கொண்டே பேசினார் நம்ம காளியம்மன் கோயிலையும் பேச்சியம்மன் கோயிலாக்கணும்னு பார்க்காங்க பக்கி பயலுவ கட்டிலில் இருந்த பழனிசாமியின் சின்னம்மா மகன் அருணாச்சலம் ராமசாமியை விரட்டினார் வெத்தலையை துப்பிட்டு விளக்கமா சொல்லாமல மாடு புல்ல சுவைக்கிற மாதிரி வெத்தலையை இப்படி திங்கிறது ஆதியோட அந்தம்மா சொல்லு சொல்லுதேன் பழனிசாமி அண்ணாச்சி கோவப்படாம கேட்கணும் நம்ம குடும்பத்து சின்ன பைய மௌனுவ இந்த ஆடியில காளியாத்தாவுக்கு அம்மன் கூட கொடுக்கையில டெக்குல சினிமா நான் சொல்லல சின்ன பைய மௌனுவதான் டெக்குல சினிமா படம் போடணும்னு சொல்லுதாங்க நாம பரம்பரை பரம்பரையா அம்மனை பயபக்தியோட கும்பிடுறவங்கடா வீடியோ சினிமா வேண்டவே வேண்டான்னு சொன்னேன் கேட்க மாட்டேன்னு ஒத்த காலையே நிக்காங்க காலம் கரிகாலமா போச்சு பழனிசாமி நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் கட்டலில் இருந்து எழுந்து முற்றத்திற்கு போய் ஒரு ஓரமாய் காரை துப்பிவிட்டு கட்டிலுக்கு வந்தார் நிதானமாய் கேட்டார் அப்புறம் என்ன கேட்டாங்க ரெக்கார்ட் டான்ஸ் கேட்டிருப்பாங்களே வில்லிலையும் பொம்பளை வில்லு வேணும்னு சொல்லியிருப்பாங்களே எவ்வளவு சினிமா நடிக கோயில் கொடியை ஏத்தி வைக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்களே அண்ணாச்சி நேரில் கேட்டது மாதிரியே சொல்றியல அப்படியும் கேட்டாங்க பழனிசாமி மனைவி பாக்கியம் முறத்தை கீழே வைத்துவிட்டு ராமசாமியை பார்த்து சிரித்தபடியே கேட்டாள் ஏ கொழுந்தா உங்க அண்ணாச்சி குணம் தெரிஞ்சோம் நீ வாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே போறவாரு அவிய இழுத்து இழுத்து கேட்கறதுல இருந்தே உன்னை எடக்கம் எடக்கல சிக்க வைக்கிறது தெரியல நீ செத்த சும்மா இரு பாக்கியம் டே ராமசாமி எந்த செருக்கி மகன்ல இப்படி கேட்டது போற போக்க பார்த்தா அம்மனையே வீடியோ படத்துல நடிக்க சொல்லுவாங்க போலுக்கு நீ அவனவளுக்கு என்ன பதில் சொன்ன உங்களை கேட்டு சொல்றேன்னு சொன்னேன் எல்லாமே என்ன கேட்டுதான் செய்யறியோ இவளும் நம்ம பொம்பளை பிள்ளையலும் இங்க இல்லாட்டி உன்னைய நல்லா கேட்பேன் சும்மா கிடங்க உங்களை மீறி போவாங்களா எப்ப மாறுங்களா அவச்ச மொச்ச கொட்ட வேணுமா தாளிச்ச ஏழ கிழங்கு வேணுமா ரெண்டையும் கொண்டு வாங்களே மைனி பாக்கியம் வீட்டுக்குள் போய்விட்டாள் கட்டிலில் உட்கார்ந்திருந்த அருணாச்சலம் கேட்டார் நீங்க என்ன அண்ணாச்சி சொல்றிய உன்ன தோல் வாயின்னு ஊர்ல சொல்றது சரியா இருக்குடா இதுல சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு உங்களுக்கே தெரிய வேண்டாம் அடிமுடி தெரியாத அம்ம நம்ம அம்ம இந்த சட்டாம்பட்டி தோன்றதுக்கு முன்னாலேயே இருக்கிற அம்ம நம்ம அம்ம கண்கண்ட தெய்வம் கூப்பிட்ட குரலுக்கு பூவ போட்டோ கவுளி மூலமோ குரல் கொடுக்கற தாய் அந்த தாய் அவமானப்படுத்துற மாதிரி வீடியோ படமுன்னும் ரெக்கார்ட் டான்ஸ்னும் போட்டா என்னடா அர்த்தம் இதை விட அம்மன் கோயில இழுத்து மூடலாம் செம்பட்டையா குடும்பத்து பயலுவ வீடியோ படம் போட போறாங்களாம் டான்ஸ் காரிய கூட்டி வர போறாங்களாம் நாம மட்டும் சும்மா இருக்கலாமான்னு நம்ம குடும்பத்து சின்ன பையன் மாவனுவ செம்பட்டையானவளும் நம்ம கரும்பட்டையான ஒன்னாடா அவன் வீடியோ டான்ஸ் வச்சா நாம வைக்கணும்னு கட்டாயமா போட்டி நல்லதாவும் இருக்கணும் நல்லதுலையும் இருக்கணும் கெட்டதுல வந்தா கெட்டதுலதான் முடியும் நம்ம குடும்பத்து சின்ன பைய மாவனுவ எந்த சிரிக்கி மாவனாவது பேசணும்னா என்கிட்ட வந்து பேச சொல்லு உங்க ஆசையை அவங்க மூல சொல்லப்படாது ஐயோ அண்ணாச்சி நாங்களும் உங்களை மாதிரி பழைய காலத்து ஆட்களாச்சே நினைச்சு கூட பாப்பமா சின்ன பைய மாவனுவதான் 
இதற்குள் பாக்கியம் கிண்ணம் தாலா தட்டு ஆகியவற்றில் மொச்சை கொட்டையையும் ஏழலை கிழங்கு துண்டுகளையும் கொண்டு வந்து ஆளுக்கு ஒன்றாக கொடுத்தபடியே அபிப்பிராயம் சொன்னாள் எந்த பைய என்ன சொன்னான்னு திட்டவட்டமா சொல்லு உங்க அண்ணாச்சி திட்டம் பண்ணிக்குவாரு வேற யாரு இந்த சின்ன பைய மாவனுக்கு தலைவரே நம்ம திருமலை தான் மோட்டார் பைக்கை துடைத்துக் கொண்டிருந்த திருமலை வேஸ்ட் துணியை பார்க்கிற சாக்கில் தந்தையை பார்த்தான் அவர் மனைவியிடம் பதில் சொன்னார் இந்த பாக்கியம் அவங்கிட்ட கோயில் பேரட்ட கொடுத்துரு டான்ஸோ சினிமாவோ எது வேணும்னாலும் போட்டுக்கட்டும் தலை இருக்கிற இடத்துக்கு அவனுக்கு கழுத்து வந்துட்டு அதனால இனிமே ஏன் தலை கழுத்து இருக்கிற இடத்துக்கு போய் குனியணும் எடுத்தா பிள்ள கோயில் கணக்கு விளக்கு பேரட்ட திருமலை மோட்டார் பைக் சக்கரத்துக்குள் முகத்தை மறைத்து கொண்டே முனங்கி பேசினான் நான் ஒன்னும் அப்படி பேசல சென்னையா கிட்ட அப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குதுன்னு தான் சொன்னேன் அதுவே ஏன் அபிப்பிராயம்னு சொன்னனா ஏயா உம் ஆசைக்கு என்ன மாட்ட வைக்கேரு இதற்குள் சந்திராவின் தந்தை அருணாச்சலமும் அம்மா பேச்சியும் அங்கே வந்து முற்றத்தில் நின்றார்கள் பிறகு சந்திரா கோல வடிவு உட்கார்ந்திருந்த பாயில் அப்பாக்காரர் உட்கார்ந்திருந்தார் அம்மா காரி உள்ளே போனாள் மகன் திருமலை இன்னும் தன்னை மீறி போகவில்லை என்பதை மனசுக்குள் ரசித்துக் கொண்ட பழனிசாமி இன்னொன்றை கேட்டார் ஆலமரத்து பக்கம் உனக்கும் துளசிங்கத்துக்கும் ஏதோ தகராறுன்னு காஞ்சான் சொன்னாரு என்ன விஷயம் சொல்லும்படியா ஒண்ணுமில்ல சும்மா விளையாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு பீடியை உருட்டி தூளை திணைத்து குச்சியால் அடைத்து விட்டு அதை நூலில் எப்படி கட்ட வேண்டும் என்று கோல வடிவுக்கு மீண்டும் சொல்லிக் கொடுக்க போன சந்திரா அந்த பீடியை கீழே போட்டாள் பீடித்தட்டை காலால் உதைத்து கீழே தள்ளியபடியே வராண்டாவிற்கு எதிரே நின்றபடி இதமாகவோ மிதமாகவோ பேசாமல் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட குரலில் சொன்னாள் அண்ணன் பொய் சொல்லுதான் பெரியப்பா கரும்பட்டையா குடும்பத்து அலங்காரி நம்ம கோல வடிவு துளசிங்கம் பயலோட கதாநாயக்க நடிக்கணும்னு எழப்பமா சொல்லுதா துளசிங்கம் என்னடானா கோல வடிவு தமிழுக்கு தமிழ் கதாநாயகியாவும் இந்திக்கு இந்திக்காரியாவும் இருக்கான்னு வீம்புக்கு சொல்லுதான் இவங்கிட்ட நான் எல்லாத்தையும் சொன்னா திருமலை அண்ணன் துள்றது மாதிரி துள்ளிட்டு எவ்வளோ ஒரு மூதேவி பேச்ச கேட்டு இடிச்ச புலி மாதிரி நிக்கா பழனிசாமியின் தம்பியும் சந்திராவின் தந்தையுமான அருணாச்சலத்திற்கு கரும்பட்டையான் குடும்ப ரத்தம் கொதித்தது அண்ணன் மகனை சாடினார் நீ எல்லாம் எதுக்குல இந்த உடம்ப வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் நம்ம பொண்ண செருக்கிமாவ சினிமா காரியா நினைச்சு பேசியிருக்கா நீ பாட்டுக்கு வந்துட்டு பாரு நீ கரும்பட்டையான சொல்லிக்கிறதுக்கு வெக்கப்படணும் உன்னை என் அண்ணாச்சி மகன் சொல்றதுக்கு நான் வெக்கப்படணும் அங்கே இருந்தால் இன்னும் ஏதாவது பேச வேண்டியது வரும் என்றும் அதை தவிர்க்க நினைத்தவர் போலவும் அருணாச்சலம் வீட்டுக்கு வெளியே வந்தார் அந்த சமயம் பார்த்து அந்த வீட்டுக்கு அருகே ஓடிய வண்டி பாதை வழியாய் போன அலங்காரியை பார்த்து விட்டார் அவளை இதமாக வரவழைத்து பலமாக திட்டி தீர்ப்பது என்று தீர்மானித்தார் எழ அலங்காரி கொஞ்சம் இங்கே வா அலங்காரி மாராப்பு சேலையை இழுத்து மூடி இடுப்பில் இருந்து முழங்கால் வரை புடவையை தட்டிவிட்டபடி சாதாரணமாக வந்தாள் வாசல் படிக்கட்டில் நின்ற அருணாச்சலம் அவள் நெருங்க நெருங்க தனது பற்களை நெருக்கி கடித்தார் ஆசாமிக்கு நாற்பது வயதிருக்கும் அவர் உடம்பில் இரத்தத்திற்கு பதிலாக சாராயமே ஓட வேண்டும் நரிக்குறவர் மாதிரி உறுதியான தோற்றம் குத்திட்ட மீசை மதுரையில் ஏதோ ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் போட்டு எப்படியோ சாராய பழக்கத்தை அவரிடமிருந்து பிரித்து மூன்று மாசமாகிறது ஆனால் நேற்றில் இருந்தே லேசான குடி ஆசை இன்றைக்கோ அதுவே பலமாகிவிட்டது அந்த ஆசையை நிறைவேற்றினால் எல்லோரும் நாயே பேயே என்று பேசுவார்கள் என்பது தெரிந்து வெறும் பல்லை கடித்துக் கொண்டிருந்தார் இப்போதோ அலங்காரி கிடைத்துவிட்டாள் அருணாச்சலத்தின் குணாதிசயங்களை தெரிந்து வைத்திருந்த அவர் மனைவி பேச்சியம்மா ஆசாமியை நோட்டம் போடுவதற்காக விடுவிடுவென்று வாசல் பிடிக்கு வந்து அவரது தார்பாய்ச்சிய வேட்டியை பிடித்து உள்ளே இழுத்தாள் வெளியே அவர் அலங்காரியை ஏடா குடமாக பேசிவிடக் கூடாது என்பதை விட இந்த அலங்காரியை தானே விரட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் இவளும் அலங்காரியும் ஒரே தாய் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பழைய பகை ஒன்று கணக்கு முடிக்கப்படாமல் இருந்தது அருணாச்சலம் மனைவியின் வலுவால் இழுக்கப்படாமல் வேட்டி அவிழ்ந்துவிடும் என்ற அச்சத்தால் அப்படியே நின்றார் அதை பார்த்த அலங்காரியும் குறுஞ்சிரிப்போடு வந்தாள் அருணாச்சலம் அவளிடம் நெருங்கி வந்தார் என்னடா செருக்கி பலவற்ற என்ற வசவு மொழிகளை சுமந்து நின்ற அவரது வாயை அலங்காரி பார்த்த பார்வையும் சிரித்த சிரிப்பும் அடைத்துவிட்டன ஏதோ ஒரு கிரக்க சுகத்தில் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அவர் விழித்த போது அவரது அருமை மனைவி பேச்சியம்மா முன்னேறினாள் விடவிடுத்த உடம்புக்காரி தலைமுடி நான்கு பக்கமும் மொக்கையாக நிற்பதால் அவளை பம்பை என்பார்கள் எவ்வளவு படி எண்ணெய் தேய்த்து எவ்வளவு பெரிய சீப்பால் வாரினாலும் அவள் தலையில் முன்பக்க பின்பக்க தலைமுடியை ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது அசல் கரடி முடி பம்பை அலங்காரி முன் வந்து அரட்டினாள் ஆமாடி 
கேட்க ஆள் இல்லைன்னு உனக்கு என்னம்மா என்ன தங்கச்சி சொல்லுத தங்கச்சி பொல்லாத தங்கச்சி எங்க அப்பா உங்க அம்மாவை வச்சுக்கிட்டு இருந்தானா எங்க அப்பா உங்க அம்மாவை வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் நீ எனக்கு தங்கச்சி தான் ஆனா நான் அப்படி நாகரீக குறைவா பேச மாட்டேன் நாகரீகம் தூ நாயே உனக்கா நாகரீகம் பட்ட பகல்லையே அடுத்தவனுக்கு முந்தானி விரிக்கிற எச்சக்கலை ராப்பாளி வந்தட்டி மஞ்ச கடைஞ்சா இந்த பார் தங்கச்சி மரியாதை கொடுத்து மரியாதை வாங்கு மரியாதையை வாங்கவும் ஒரு தகுதி வேண்டாம் உனக்கு எதுக்குள்ள மரியாதை எதுக்குள்ள என் மச்சா மக்க கோல விடிவ சினிமாக்காரன்னு சொல்லுற சினிமாவில் நடிக்க ஆசை இருந்தா நீ நடி ஊர்ல கண்ட கண்டவங்க கூட எல்லாம் நடிக்கிற உனக்கு தான் நடிப்பு நல்லா வருமே எங்க கொலமா கண்ணு கோலத்தை எப்படி நீ சொல்லலாம் உன்ன மாதிரி கண்டவங்கிட்ட எல்லாம் பல்லு இழுக்கிறவ தான் சினிமாவில் நடிக்கணும் என் ராசாத்தி கோல விடிவியேன்னு நடிக்கணும் அற்ப விஷயத்த பெருசாக்குற யாரெல்லாம் அற்பம் இன்னொரு தடவை சொல்லு உனக்கு காது கேட்காட்டா நான் என்ன பண்றது எனக்கு அப்படியே காது கேட்காட்டாலும் ஊர்ல நீ ஆடுற ஆட்டமும் போடுற போடும் நல்லாவே கேக்குது எதையும் ருசுப்படுத்தாம பேசாத தங்கச்சி உனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா என் பொண்ணுக்கு சாபமாலா போடுற சண்டாளி கடைசியில உன் புத்திய காட்டிட்ட பத்தியா ஏன் புத்திய அப்படி என்னத்தை கண்டுட்ட பெருசா நம்ம ஊர்ல கல்யாணம் ஆகும்னு ஆட்டம் போட்டு ஒரு கள்ள பிள்ளை கழிச்ச கழுத்துல மஞ்ச கயிறு விழுந்த பிறகாவது சும்மா இருக்கலாம் இருந்தியா கல்யாணம் ஆனா ஆறாவது மாசத்துல காஞ்சா அண்ணாச்சியே காலி பண்ண வெளியூர்ல இருந்து வந்த மிளவத்தல் வியாபாரியை மடக்கி போட்டு காசு பறிச்ச எங்கேயோ இருந்து வந்த டெய்லரை மொட்டை அடிச்ச உயர்மன ஓட்டாண்டி ஆக்கின செம்பட்டையான் குடும்பமான பொறுக்காம குதியோ குதின்னு குதிச்ச எலி டாக்டரையும் மடக்கி போட்ட நல்ல வேலையா உன் பொண்ணு டவுன்ல வேலை கிடைச்சதும் உன்கிட்ட வராம தப்பிச்சிட்டா இல்லாட்டி அவளையும் எவங்கிட்டையாவது அலங்காரி குன்றி போனாள் இப்படிப்பட்ட அர்த்தத்தில் தான் இந்த சந்திராவும் பேசினாள் ஆனால் இந்த பேச்சியம்மாவை போல் எவளும் இப்படி லிஸ்டை படித்ததில்லை அந்த லிஸ்டை விட அவள் லிஸ்ட் பெரிதுதான் என்றாலும் அங்கே அம்மனமாக இருப்பது போல் உணர்ந்தாள் இந்த பேச்சியம்மா கோல வடிவை தான் கதாநாயகியாக மேற்கொண்ட முயற்சிக்காக பேசவில்லை என்பதும் அவளுக்கு தெரியும் இருவரும் திருமணமாகாமல் கட்டாம்பட்டையில் குமரிகளாய் சுற்றிய போது பேச்சியம்மா மாமன் மகன் முறை வேண்டிய ஒரு வாத்தியாரை காதலித்து தொட்டதுண்டு கெட்டதுண்டு அலங்காரிக்கும் வயசு கோளாரா அதே அந்த வாத்தியாரை இந்த அலங்காரி பயன்படுத்தினாளா அல்லது அந்த வாத்தியார் பயன்படுத்தினாரா என்பதை சொல்ல முடியாது எப்படியோ ஒருவரை ஒருவர் பயன்படுத்தி கொண்டதில் பேச்சியம்மாவின் காதல் அறுபட்டு கடைசியில் காதறிந்த ஊசி போல் ஊசி போனது கடைசியில் பேச்சியின் கழுத்தில் அருணாச்சலம் கயிறு போட்டார் இந்த பழைய பகையை கோல வடிவு நிகழ்ச்சி மூலம் பேச்சியம்மா புதுப்பிக்கிறாள் என்பது அலங்காரிக்கு தெரியும் ஆனால் வெளியில் சொல்ல முடியாது அதுவும் இந்த வீட்டில் வைத்த சொல்ல முடியாது கொலையே விழும் அப்புறம் வேண்டுமானால் துளசிங்கத்தை வைத்து அந்த விவகாரத்தை சொல்ல வைக்கலாம் ஆனால் இப்போ ஓடுற நாயை கண்டால் விரட்டுகிற நாய்க்கு தொக்கு என்பது போல் அலங்காரியின் மௌனம் பேச்சியம்மாவை இன்னும் அதிகமாக பேச வைத்தது பதில் சொல்லமுலா பத்தினி கண்டவ பின்னாலையெல்லாம் சுத்துற நாயினி இப்படி இருக்கையில ஏன் மச்சாமாவள சினிமாக்காரனு சொல்றதுக்கு எத்தனையாவது சடத்துலலாம் இடம் இருக்கு சொல்லுல கையி சொல்லுல கூனி சொல்லுல சுர்பனக குன்றி போய் நின்ற அலங்காரி திடீரென்று தன் தலையிலே பட்டு பட்டென்று அடித்து கொண்டாள் வாயிலும் வயிற்றிலும் மாறி மாறி அடித்து நிசமாவே புலம்பினாள் கடவுளே கடவுளே இவ்வளவு பேச்சையும் கேட்கணும்னு ஆண்டவ முதிச்சுட்டானே இனிமே நான் இருந்ததுலையும் சேர்த்தி இல்ல செத்ததிலையும் சேர்த்தி இல்ல ஐயோ என் அம்மா என்னம்மா கேக்குறா அடைக்கலம்னு வந்தவளை இப்படி பேசிட்டாளே இவ்வளத்தையும் கேட்டுட்டு நான் உயிரோடு இருக்கணுமா அழுகி சத்தம் கேட்டு கோல வடிவும் சந்திராவும் ஓடி வந்தார்கள் அப்படியும் பேச்சை பசவை விடவில்லை கோல வடிவு அலங்காரியையே பரிதாபமாக பார்த்தாள் அவளிடம் பேசப்போன சந்திராவை ஒரு இடி இடித்து தள்ளிவிட்டு அழுகிறவளை அழப்போகிறவள் போல் பார்த்தாள் நடந்ததை புரிந்து கொண்ட சந்திராவிற்கே பாவமாக இருந்தது அம்மாவை திட்டப்போனாள் இதற்குள் வராண்டாவில் பேசிக் கொண்டிருந்த பழனிசாமியும் மற்றவர்களும் அவள் அழுகை சத்தம் கேட்டு வீட்டுக்கு வெளியே தாவினார்கள் இரண்டே இரண்டு நிமிடத்தில் நடந்து முடிந்த இந்த வசவு அவர்கள் காதுகளை மெய்யாகவே எட்டவில்லை பழனிசாமி பதறியடித்து கேட்டார் என்ன அலங்காரி திருதப்புனு இப்படி அழுவுற கோல விடிவால் பொறுக்க முடியவில்லை எப்பா அலங்காரி அத்தைய நம்ம சித்தி அசிங்க அசிங்கமா பேசிட்டா அதுவும் அளவுக்கு மேல அவங்க கூட இவங்க கூடன்னு பேர்களை சொல்லி சொல்லி ஏழா கோல விடிவு நல்லதுக்கு காலம் இல்லைங்கிறது சரியாத்தான் இருக்குது நான் மச்சா மகளை சினிமாக்காரின்னு பேசிட்டாளேன்னு வைத்தல் சொல்ல பேசுனா நீ அவளுக்கு வக்காலத்து வாங்குற ஏழா சந்திரா எந்திரி பாவி மனுஷா இன்னுமா உமக்கு இந்த வீட்டுல வேலை பேச்சியம்மா 
கணக்கு தீர்ந்த திருப்தியுடனும் அதே சமயம் சொந்தக்காரியான கோல வெடிவிடம் புதிய கணக்கை திறந்த அதிருப்தியுடனும் சந்திரா சகிதமாக போய்விட்டாள் அந்த பாவி மனுஷன் அருணாச்சலமும் நரசிம்ம அவதாரம் போல் வாசலுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயுமாய் இல்லாமல் வாசற்படியில் நின்று பிறகு நிலை குலைந்து நடந்தார் பேச்சியம்மாவின் நட்பு அவளது பகையை விட மோசமானது என்பது தெரிந்தது போல் அவள் குடும்பத்தோடு போனதை யாரும் கண்டுக்கவில்லை பழனிசாமி அலங்காரியின் பக்கமாக வந்த நின்று ஆறுதலாகவும் சூசகமாகவும் பேசினார் அவ அறிவில்லாதவ அவ பேச்ச பெருசா எடுத்தா நாம தான் சிறுசா போயிடுவோம் ஆனால அண்ணாச்சி சொல்ற அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்க நாம எல்லாம் வாழ்ந்து முடிச்சவங்க நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நாம சொத்த விட நம்ம பேரு தான் பக்கபலமா இருக்கும் உனக்கும் வயசாயிட்டு அஞ்சுல வளையாதது ஐம்பதுல வளையணும் கோல வடிவ நீ அப்படி கேட்டிருக்கப்படாது என் பொண்ணுன்னு நான் பூசி மழுப்பி பேசல இன்னொருத்தன் கூட வாழ போறவளுக்கு சினிமாவில நடிக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் வரப்படாது பாரு ஆனா அதுக்காக பேச்சியம்மா ஒன்னு அப்படி பேசக்கூடாதுதான் ஏ பாக்கியம் தங்கச்சிக்கு மோர் கொடு ஏழா கோல வடிவு ஆலமரம் பக்கம் போன திருமலைய அங்கேயே உன்னை வெட்டி புதைக்க சொல்லியிருக்கேன் பாக்கியம் மோர் கொடுக்கும் எண்ணம் இன்றி பேசாது இருந்தாள் அதை அலங்காரி வேறு விதமாக எடுத்துக்கொண்டாள் பழனிசாமி குடும்பத்தின் சம்மதத்தின் பேரில்தான் பேச்சியம்மா பேசி இருக்கிறாள் அவள் பேசுவது இவங்க பேசுவது மாதிரிதான் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் ஆயிரந்தான் சொன்னாலும் அலங்காரி பழிவாங்கும் உணர்வை விட அவமானப்பட்ட உணர்வுடன் குலுங்கி குலுங்கி அழுதபடி போனாள் அலங்காரி போவதையே பார்த்து கொண்டிருந்த கோல வடிவிற்கும் கண்ணீர் கொப்பளித்தது அவள் சிந்திய கண்ணீரே ஆவியாகி இவள் கண்களில் மேகமாகி பெருமூச்சு காற்றால் தொடப்பட்டு நீராகி விழுவது போல் இருந்தது அவள் பட்ட அவமானத்தை நினைத்து நினைத்து மறுகுகிறாள் பாவம் அலங்காரி அவள் மனசு எப்படி துடிக்குதோ எப்படி தவிக்குதோ பேச்சியம்மா சித்தி சொன்னதை யார்கிட்டையும் சொல்லி ஆறுதல் தேட முடியாது கோல வடிவு சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள் திருமலை சாப்பிட உட்கார்ந்தார் அப்பா சொந்தக்காரர்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஒரு எட்டு நடந்து அலங்காரி அத்தைக்கு ஆறுதல் சொன்னால் என்ன அதனால் அவள் மனசு திருப்திப்படுதோ இல்லையோ என் மனசு திருப்திப்படும் படுதோ படலையோ அலங்காரி அத்தை கண்ணை துடைச்சு அது வழியா நெஞ்சை துடைக்கணும் கோல வடிவு மெல்ல எழுந்து வீட்டுக்கு வெளியே வந்து வேகமாய் நடந்தாள் அலங்காரியை சீக்கிரம் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக குறுக்கு வழியான ஒரு ஒற்றையடி பாதை வழியாக நடந்தாள் அலங்காரியின் அழுகையை நிறுத்தினால்தான் தனது அழுகை நிற்கும் போல் தோன்றியது திக்கற்று ஒருத்தி புலம்பும் போது நான்கு திக்குகளுமே திசையறியாது புலம்புவது போல் தோற்றம் காட்டுகிறது மானுடம் நரைப்பட்டு போனது போல் காட்டுகிறது கோல வடிவுக்கு இந்த மாதிரியான சிந்தனை அவள் புத்தி தகுதிக்கு ஏற்ப இதே தாக்கத்தில் வேறு விதமாய் உட்புகுந்தது இல்லாதவன் பொண்டாட்டி எல்லாருக்கும் அண்ணிதான் அழுகிறவள் அலங்காரி அத்தை அல்ல புருஷன் பலம் இல்லாத சொத்து பத்தி இல்லாத அத்த பொம்பளையோட அழுக இவங்க அழுக நிக்காட்டா ஊர் சிரிக்க முடியாது உறவுக்கு அர்த்தம் கிடையாது பாவம் அத்த கோல வடிவு ஞான வடிவாய் நடந்தாள் அத்தியாயம் நான்கு ஆண்டுக்கு ஒரு தடவையோ அல்லது இரு தடவையோ காற்று தவிர எதுவும் உட்புகாத காட்டுப்பகுதிக்கு சென்று மனித சஞ்சாரங்களை மறந்து ஒருத்தர் தனது கடந்த கால நிகழ்ச்சிகளை ஒன்று விடாமல் மனதுக்கு கொண்டு வந்து அந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் தன்னைத்தானே மறுபரிசீலனை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் அனுபவம் முக்கியமல்ல அனுபவத்தில் இருந்து பாடங்கள் கற்றுக்கொள்வதே முக்கியம் என்பார்கள் இந்த மாதிரியான பொன்மொழிகளோ அல்லது அனுபவ பரிசீலனையோ செய்தாக வேண்டும் என்பதோ அலங்காரிக்கு தெரியாது ஆனாலும் அந்த பருத்தி காட்டிற்குள் இப்போது அதைத்தான் செய்து கொண்டிருந்தாள் ஆகாயத்தை மறைக்கும் அடர்த்தியான புளியந்தோப்பிற்கு கிழக்கே உள்ள பருத்தி காட்டில் அவள் முன்கையை தொடையில் ஊன்றி மோவாயை உள்ளங்கையில் போட்டு தனது வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளை அசை போட்டுக் கொண்டிருந்தாள் விடலை பெண்கள் போல் வெடித்து நின்ற பருத்தி செடிகள் வாழ்வுக்கு முடிவுரை கூறும் நிலையில் இருப்போரின் கணக்கை காட்டுவது போல் பருத்தி செடி இலைகளிலும் வாய்க்காலோரம் இறந்த ஆமணக்கு செடிகளிலும் சிதறண்டு கிடந்த பருத்தி இலைகள் சவலை குழந்தைகளைப் போல் குறும்பல்களை கழித்து கொண்டிருந்த செவ்விளனை தென்னைகள் அவள் உடம்பை வருடி கொடுத்த அகத்திக்கீரை செடிகள் அவளுக்கு இதமான மெத்தை விரிப்பு இருக்கையை கொடுத்த பசும் புல் பரப்பு அலங்காரி அனைத்தையும் மறந்து தனக்குள்ளே தன்னை தேடிக் கொண்டிருந்தாள் அப்படி தேடி தேடி தான் தேட வேண்டியது அவசியமா என்ற கேள்வியும் கூடவே பிறந்தது உடன் பிறந்து கொள்ளும் நோய் மாதிரி அவள் அம்மா ஒரு பணக்கார கிழவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டாள் முப்பது வயது வித்தியாசம் மனைவியை அடிதடி மூலம் மட்டுமே ஆண்மையை நிரூபிக்க நினைத்தவர் கிழட்டு அப்பா ஆண்மை குறைவாலும் வயது முதிர்ச்சியாலும் இளம் மனைவியை சந்தேகப்பட்டவர் 
கெட்ட பேர் வாங்குறதே வாங்குறோம் கெட்டு போய் வாங்குவோம் என்று திடப்பட்ட தாய்க்காரி அவளுக்கும் அவளது ஆசை நாயகர்களுக்கும் பெற்ற மகளான தானே காவல் காக்க வேண்டிய கொடுமை இத்தகைய சம்பவ சம்பவங்களை காணும்போதும் அம்மா தன் மீது பாயும் போதும் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் ஒளிந்து பீடி குடித்த அனுபவங்கள் அப்பன் காரனே ஒரு நாள் அவளை கையும் களவுமாய் பிடித்து தெருவுக்கு இழுத்து வந்து அவளை உதை உதை என்று உதைத்து அவள் துண்டு பீடியை ஊராருக்கு காட்டி அவள் மனசை துண்டு போட்ட சிறுமை பீடியை விட்டவளுக்கு அம்மாவின் விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளின் போதும் அப்பாவின் கொடுமையான செயல்களின் போதும் யாரோ தன் தலையை வருடி கொடுப்பது போன்ற கற்பனை எவனோ ஒருவன் தன்னை மடியில் போட்டு உச்சி மோந்து தட்டி கொடுத்து ஆதரவு கொடுப்பது போன்ற அறியா பருவத்தின் புரியாத சிந்தனைகள் கோபம் வரும்போதோ வருத்தம் வரும்போதோ பீடி பிடிப்பது போல் மதுபானம் அருந்துவது போல் இவளுக்கு அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் பாலுணர்வு கற்பனையே ஒரு போதையாகிவிட்டது அம்மா கன்னத்தை கிள்ளிய வலியிலும் உறவு பிணியில் துடிக்கும் போதும் எவனோ ஒருத்தன் ஒரு ராஜபுத்திரன் அவள் கன்னத்தை வருடி கொடுப்பது போன்ற எண்ணம் இப்படி மூச்சு விடுவது எப்படி இயல்போ அப்படி எவனோ ஒருத்தன் அவளுக்கு செய்கிற கற்பனை காதல் சிகிச்சை இயல்பாகிவிட்டது புகை பிடிப்பவனுக்கு இன்ன சிகரெட் என்று இருக்கலாம் இவளுக்கோ இன்னவன் என்று இல்லை ஒரு கொடுமையான அனுபவத்திற்கு முன்னால் எந்த வாலிபனை பார்த்திருப்பாளோ அவனே அவளது சேவகன் அவனே அவளது ராஜபுத்திரன் இப்படிப்பட்ட விபரீத கற்பனையால் பலரிடம் சிக்கிய பிறகு எவனையும் சிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவள் இப்போது கூட அவள் தன் உடல் வாக்கில் ஏதோ கோளாறு என்று எண்ணி கண்டவனையெல்லாம் போட்டு கதவை சாத்துவதாக நினைக்கிறாள் அவள் பிரச்சினை உடலை பற்றியது அல்ல மனதை பற்றியது என்று புரியாதவள் காலில் உள்ள புண்ணுக்கு தொடையில் நெறி கட்டுவது போல் காயங்கள் பால் உணர்வு நெறியாக படுத்துகிறது என்பதை யார் சொல்வது அலங்காரி அங்குமிங்குமாய் பார்த்தாள் இப்போது அவளுக்கு தேவை ஒரு ஆண் அது அவள் கணவனாக இருந்தாலும் கவலையில்லை எழுந்து நின்ற அலங்காரி மேற்கே உள்ள புளியந்தோப்பை ஊடுருவி பார்த்தாள் கிழக்கே உள்ள கரும்பு தோட்டத்தை ஏறிட்டு பார்த்தாள் வடக்கே பனங்காடு தெற்கே பஸ் ரோடு அவளுக்கு தெரிந்த அவளை தொட்ட காஞ்சானை காணும் எலி டாக்டரை காணும் மிளகுவத்தல் வியாபாரியை காணும் பீடி ஏஜென்ட் பால் பாண்டியை காணும் எவன் மடியும் எட்டவில்லை எவன் கையும் தலையை கோதிவிடவில்லை அலங்காரிக்கு பால் உணர்வு பாசாங்கு இயக்கம் பழிவாங்கும் எண்ணமாக மாற்றமெடுத்தது ஊருக்கெல்லாம் நியாயம் பேசும் பழனிசாமி அவர் தம்பி மனைவி பேச்சியம்மாவை ஏவி விட்டுவிட்டு ஒன்றும் தெரியாதவன் போல் நடித்தான் அவன் பெண்டாட்டி பாக்கியம் குழந்தன் பெண்டாட்டி திட்டுறது சரி என்பது போல் மோர் கொடுக்காமல் அலட்சியப்படுத்தினாள் திருமலை பயலம் ஒரு வார்த்தை தட்டி கேட்கவில்லை கருப்பட்டையான் பயல்களில் ஒருத்தன் கூட அப்போதைக்காவது அனாதரவாய் நின்ற தன்மேல் கருணை காட்டவில்லை சொக்கார பயல்களான செம்பட்டையான்களோ கேட்கப் போவதில்லை இதே கேள்வியை பேச்சியம்மா காஞ்சாம் பொண்டாட்டியை கேட்டிருந்தாலோ தன்னுடைய இன்னொரு மச்சானின் மகளான தாயம்மாவை கேட்டிருந்தாலோ இந்நேரம் கொலை குறையாய் விழுந்திருக்கும் என்னை கேட்ட யாரும் கேட்க மாட்டாங்க நானே தான் கேட்கணும் ஒத்தைக்கு ஒத்தையா அதுவும் ஒரு பொம்பளை எப்படி கேட்க முடியும் பழனிசாமிக்கு சோடியா முடியுமா பேச்சியம்மாவுக்கு நான் எதிரியாகிற தகுதி எனக்கு இருக்குதா ஒரே ஒருத்தர்கிட்ட தான் முறையிட முடியும் ஆறுதல் சொல்ல அவரால் மட்டும்தான் முடியும் மலையாள மந்திரவாதி மகளை கற்பழிச்சு அப்புறம் காவு வாங்கி இசக்கியாக்கினாரே சுடல மாடசாமி அவரு தன்னையும் கற்பழிக்கட்டும் காவாக்கட்டும் ஆனால் கரும்பட்டையான் குடும்பத்தை பழி வாங்க வேண்டும் ஒருத்தியையாவது என்னை போல் ஆக்க வேண்டும் அவர் ஆக்கி காட்ட வேண்டும் அலங்காரி சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்தாள் முதுகை நிமிர்த்தி நேராக உட்கார்ந்தாள் கண்களை மூடியபடி வில்லு பாட்டாளி பாடிய பாடலை மனதுக்குள் பாடினாள் தூக்கி வைக்கும் கால்களுக்கு சுடலைக்கு துத்திப்பூ சல்லடமாம் எடுத்து வைக்கும் கால்களுக்கு சுடலைக்கு எருக்கலம்பூ சல்லடமாம் சல்லடமும் குல்லாயுமாய் சுடலையே சங்கடத்தை போக்க வாரும் ஒப்பாரி போல் பாடி முடித்த அலங்காரி சத்தம் போட்டே வரம் கேட்டாள் சுடலமாடா சுடலமாடா திக்கில்லாத எனக்கு நீதான் தெய்வம்டா கரும்பட்டை என் குடும்பத்தை நான் பழி வாங்கி ஆகணும் ஓ மூல நானோ ஏ மூல நீயோ ஒருத்திய காவு வாங்கி இசைக்கி ஆக்கணும் அப்படி நீ ஆக்குனா சந்தையில் விற்கிறதுக்காக வளர்க்கற என் கடாவை உனக்கு விட்டுறேன் ஒரு பான பொங்க வைக்கேன் எள்ளு புண்ணாக்கு ஏராளம் வைக்கேன் நீயே கதி நீயே அடைக்கலாம் அலங்காரி சுடலை மடனை தியானித்தபடி கை கால்களை ஆட்டாமல் அசைக்காமல் அப்படியே இருந்தாள் வெட்டறிவாள் குறுக்குத்தடி குல்லாய் ஆகியவற்றுடன் கூடிய சுடலை மட சாமியை கும்பிட்டபடியே கரும்பட்டையான் குடும்பத்தை திட்டினாள் அப்போது 
அவள் தோளை யாரோ தொடுவது போல் இருந்தது காஞ்சானோ எலி டாக்டரோ என்று கண் விழித்தாள் கோல வடிவு அவள் தோளை தொட்டபடி குனிந்த நின்றாள் பிறகு அந்த தோளையே பற்றுக்கோலாக பிடித்து கீழே உட்கார்ந்து விம்மினாள் அலங்காரியை கட்டி பிடித்து அழுதாள் உங்களை பேச்சியம்மா சித்தி அப்படி பேசுனதுல எனக்கு சம்மதம் இல்லை அத்த எல்லாம் என்னால் வந்ததுன்னு நினைக்கும் போது மனசு கேட்க மாட்டேங்குது அத்தே உங்களை எல்லாருமா நாய பேசின மாதிரி பேசிட்டாவளே என்னை மன்னிச்சிட்டேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க அத்த அலங்காரி கோல வடிவை ஒரு கணம் பார்த்துவிட்டு மறுகணம் ஆகாயத்தை நோக்கி கையெடுத்து கும்பிட்டாள் என்ன எதுக்கு அத்த கும்பிடுதிய எங்க சித்தியும் சந்திராவும் உங்களை பேசி இருக்கிற பேச்சுக்கு நான் தான் அத்த உங்க காலில் விழுந்து பொருளணும் லேசா சிரிங்க அத்த நீங்க சிரிக்கணும் சிரிச்சே ஆகணும் என்ன அப்படி கும்பிடாதீங்க அத்த உங்களை இப்ப பார்த்த பறவுதான் அதுவும் அந்த சிரிப்போட பார்த்த பிறவுதான் மனசு லேசாகுது அத்த அலங்காரி கோல வடிவை மார்போடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டாள் அவள் வளர்க்கும் பலிகிடாவை அணைப்பாளை அப்படி பிறகு அவள் மனதை தட்டி கொடுத்து பேசினாள் உன்னை இப்ப பார்க்கும்போது அத்தைக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது தெரியுமா நீ ஒருத்தி இந்த சனத்துல சொன்ன ஆறுதல் ஒரு கோடி பேர் சொன்னதுக்கு சமம் நீ இப்படி ஆறுதல் சொல்றதுக்காகவே இந்த அத்தையை எல்லாரும் திட்டணும் போல தோணுது வேண்டாத்த நீங்க தூக்கு போட்டு சாவியலா இல்ல கிணத்துல விழுந்து உயிரை மாப்பியலோன்னு பயந்து வந்தேன் இந்த கிணத்துல விழணும்னு தான் வந்தேன் நீ மட்டும் வரலன்னா விழுந்திருப்பேன் அப்படிலாம் செய்திராதி அத்த பாவம் துளசிங்க மச்சா சாதாரணமா பேசினதுக்கு எங்க அண்ணாச்சி நல்லா திட்டிட்டான் அவர்கிட்டையும் என்னை தப்பா நினைக்கப்படாதுன்னு சொல்லிடுங்க அத்த அப்ப நான் போறேன் அத்த ஏன் இப்படி பயப்படுற அத்த கிட்ட நிக்கிறதுக்கு பயமா ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு நீங்க எங்க குடும்பத்துக்கு சண்டைக்காரி உங்ககிட்ட பேச வந்தது தெரிஞ்சா எங்க அண்ணாச்சி என்ன வெட்டி போட்டுடுவான் அதுக்காக எங்கப்பா அண்ணாச்சி அடிக்க போவாரு அவரு வெட்டுறதுக்கு அண்ணாச்சி ஏன் உடம்புல இடம் வைக்கலையேன்னு பரவாயில்லையே நல்ல பேசுறியே சாரி நான் வாரேன் அத்த கோல வடிவு எழுந்தாள் அவளை வழி அனுப்புவதற்காக அலங்காரியும் எழுந்தாள் அப்படி எழும்போது துளசிங்கம் வடக்கு பக்கமாக உள்ள பனங்காட்டில் இருந்து வந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது அலங்காரி மனதில் ஒரு பழி உடர்வு ஆனாலும் மனசு கேட்கவில்லை பேச்சியம்மா திட்டும்போது எதிர்ப்பது மாதிரி பேசியவள் ஒரு பாவமும் அறியாத அப்பாவி இப்போ நான் கலங்கரதை பார்த்துட்டு கலங்குகிறவள் இந்த பச்சை மழலையை போய் ஏன் கூடாது படுகளத்துல ஒப்பாரி கூடாது அதோட இவள நான் ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு பண்ணல துளசிங்கம் கூட சேர்த்து வச்சு பேச்சு தலைய மொட்டையடிக்க போறேன் பழனிசாமிய படுத்த படுக்கையாக்க போறேன் எவ்வளவு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா ஓடி போறவதான்னு நிரூபிக்க போறேன் இதனால இந்த கோலத்தோட வாழ்க்கை பாதிக்காது துளசிங்க என்ன மட்டமா கரும்பட்டையா வகையறானா கருப்பு கரசின்னு பயம் அவ்வளவு மார் தட்டுறாவளே அப்படி தட்டுற கையத்தான் தடுக்க போறேன் அதோட இது சுடலமாட உத்தரவு அலங்காரி பழியை சுடலை மீது போட்டுவிட்டு கோல வடிவை தனது ஆட்டை பார்ப்பது போல் பார்த்தாள் பிறகு ஒரு விஷயம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசணும் உட்காரு என்றாள் கோல வடிவு உட்கார்ந்த போது அலங்காரே தலையை சொரிகிற சாக்கில் துளசிங்கத்தை அருகே வரும்படி சைகை செய்தாள் அவனும் அந்த கையாட்டத்தை கண்டவன் போல் நடையை ஓட்டமாக்கி வந்தான் பச்சை நிற வெட்டுக்கிளி ஒன்று தத்தி தத்தி குதித்து அலங்காரியின் பாதத்திற்குள் சிக்கியது வேறி காத்தான் பூ ஒன்றை ஒரு ஓனான் கடித்து கீழே போட்டது காகம் ஒன்று தங்கரளி செடியில் ஏறிய அணிலின் குஞ்சை கொத்திவிட்டு போய்விட்டது வேதனை தாளாத அந்த அணில் மூக்கில் ரத்தம் சொட்ட அங்கும் இங்குமாய் துடித்தது அலங்காரி கோல வடிவை ஒட்டினார் போல் உட்கார்ந்திருந்தாள் ஐந்தாறு சின்ன சின்ன கற்களாக பொறுக்கி எடுத்து அவற்றை வலது புறங்கையில் வைத்து அப்படியே கையை மாற்றி கற்களை உள்ளங்கைக்கு கொண்டு வந்தாள் அவள் ஏதோ பெரிய விஷயத்தை சொல்லப் போவதாக நினைத்த கோல வடிவு அவசர அவசரமாய் கேட்டாள் எத்த ஏதோ சொல்லணும்னு சொன்னியே அத மறந்துட்டே பாரு ஏமா கோலம் ஏன் படிப்பு பத்தாவதோட முடிச்சுட்ட நீதான் பள்ளிக்கூடத்திலேயே பஸ்ட் வந்தியா அந்த அநியாயத்தை ஏன் அத்த கேக்குறிய பத்தாவது வகுப்புல எல்லா பாடத்திலையும் நான் தான் பஸ்ட்டு பிளஸ் டூல சேர போனேன் கோண சத்திரத்துல பள்ளிக்கூடம் இருக்கிறதால அப்பாவும் சரின்ட்டாரு ஆனா எங்க அம்மா தான் வயசு பொண்ணுக்கு படிப்பு வேணான்னுட்டா பேச்சிய மச்சத்தையும் ஒத்து பாடிட்டா அவளுக்கு அவன் மக சந்திரா படிக்காம போனதால நீயும் படிக்க கூடாதுன்னு நல்லெண்ண வந்திருக்கோம் என்ன எழவோ அப்ப என் கூட படிச்சவங்க இப்ப காலேஜில் பிஏ பிஎஸ்சி படிக்கிறாவ அவள பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு வெக்கம் பிடிங்கி தின்னுது அம்மாவை திட்டி தீத்துன்னு போல வருது அம்மாவோ அப்பாவோ ஒருத்தி தன்னோட வாழ்க்கையை தான் தான் அமைச்சுக்கிடணும் நான் வார அத்த வீட்டில் தேடினாலும் தேடுவாக குறையும் கேட்டுட்டு போமா அத்தை சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காத நீ வயல் வரப்புக்கு போகாத பொண்ணு 
உனக்கு உங்க வயலு முழுதும் எங்க இருக்குதுன்னு தெரியாது அப்படிப்பட்ட நீ விவசாயிக்கு வாழ்க்கப்பட்டியானா அவன் எவ்வளவுதான் பணக்காரனா இருந்தாலும் வயலு வேலைக்கு போயாகணும் அதே புருஷன் கடவை நீ வச்சிருக்கிறவனாவும் நாடு நகரை சுத்தி பார்த்தவனாவும் இருந்தா முத்தத்து வெயிலு முதுகலப்படாம வாழலாம் எங்க அப்பாவுக்கு இதெல்லாம் தெரியாமலா இருக்கும் நான் வாராத்த செத்த இருமா எதுல குறை வச்சாலும் புத்தியில மட்டும் குற்றம் குறை வைக்கப்படாது உங்க அப்பா உன்னை நல்ல இடத்துல வைக்க ஆசைப்படுவார் தான் ஆனா நல்ல இடம் எதுங்கிறது தீர்மானிக்கிறதுல தான் கோளாறு வர்றதுண்டு மொத்தத்துல இந்த அத்த விரும்புறது உனக்கு புருஷனா வரவன் வேட்டி சட்டையே போடப்படாது என்னத்த நீங்க பேண்டு சட்டை போட்டவனா இருக்கணும்னு சொல்ல வந்தேன் சிரிப்ப பாரு நீ சிரிக்கும் போது தாமரைப்பூ விரிஞ்சது மாதிரி இருக்குது சாரி புறப்படு உனக்கும் நேரம் ஆயிட்டு என்ன காலடி சத்தம் யாரு வரது துளசிங்க மச்சான் வராரு அவர்கிட்ட எங்க அண்ணா தப்பா நடந்ததுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்படுறதா சொல்லுங்க அத்த இதோ அவனே வந்துட்டான் நீ சொல்லு என்ன துளசிங்கம் கோலத்தை அப்படி பார்க்க இந்த பொண்ணு இங்க எதுக்காக வந்தா இழுத்த சண்டை போதாதுன்னா நான் வாரத்த ஒரு நிமிஷம்மா ஏண்டா துளசிங்கம் உனக்கு ஏன் தராதரம் தெரிய மாட்டேங்கு பாவம் கோல வடிவு ஆலமரத்து சண்டைக்காக ரொம்ப வருத்தப்படுறா உன்னை அவங்க அண்ணாச்சி அப்படி திட்டினதுக்கு துடியா துடிக்கா நீ என்னடானா அவன் மனசு புரியாம எரியிற நெருப்புல என்னைய ஊத்துற ஆனா அந்த நெருப்ப வச்சது கோல வடிவு தானே சரி அப்படியே வச்சுக்க இப்ப பத்த வச்சவங்களே நெருப்ப அணைக்கும் போது நீ என்னைய ஊத்துனா எப்படி பாவம் கோலம் உன் மனசு உடஞ்சு போனதுக்காக ஆளே உடஞ்சிட்டா நீ இட்டு கட்டி பேசினாலும் பேச வச்சுத்தி கோல வடிவே சொன்னாதான் நான் நம்புவேன் சரிப்பா நீ என்ன நம்ப வேண்டாம் உன் மாமா அவளே சொல்லுவா கோல வடிவு ஒன்னத்தான் நான் சொன்னது நெசம்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு அப்படியே ஓடு உனக்கும் நேரம் ஆகுது பாரு ரொம்பவும் பிகு பண்ணாத கோலம் சித்தி சொல்றது நெசமான்னு சொல்லு ஹடுடே ஏன் இப்படி வைக்கப்படுற சரி என்ன நேருக்கு நேரா பாரு நானே உன் முகத்திலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் கோல வடிவு கண்களை கீழே போட்டு மேலே நிமர்த்தினாள் துளசிங்கம் அரை வட்டமாக தோன்றினான் உடனே துளசிங்கம் சொல்லு சொல்லு என்றான் அப்படியும் அவள் திரும்பவில்லை உடனே சலிப்போடு சரி நீ சொல்லவும் வேண்டாம் நான் கேட்கவும் வேண்டாம் நான் வரேன் சித்தி இப்போ உரமுட்ட வர நேரம் என்றான் கோல வடிவு அவன் போய்விடக் கூடாதே என்பது போல் தலையை நிமர்த்தினாள் அவனை நேருக்கு நேராய் பார்த்துவிட்டு முகத்தை இரு கைகளினாலும் மூடி மறைத்து கொண்டாள் பிறகு விரல்களை அகலமாக்கி அவற்றின் இடைவெளிக்கு இடையே அவனை பார்த்தாள் இலைத்தளை மாதிரியான சட்டை இராணுவ வீரர்கள் போடுவது மாதிரி இரண்டு பைகள் தோள்பட்டையில் இருந்து மார்பு வரைக்கும் பச்சை நிறப்பட்டை தங்க நிறத்திலான பித்தான்கள் இறுக்கமான பேண்ட் சிமெண்ட் கலர் பழப்பழக்கும் பெல்ட் கண்ணை கூச வைக்கும் கடிகாரம் அலங்காரி உற்சாகப்படுத்தினாள் உன் மச்சாங்கிட்ட சொல்லேன் கோலம் இல்லாட்டி என்ன பொய் சொல்லியா நினைச்சிட போறான் கோல வடிவு அத்தையை பார்ப்பது போல் அவளது மச்சான் மகனை பார்த்தாள் பிறகு குழந்தைகள் எழுத்து கூட்டி ஒப்பிப்பது போல் ஒப்பித்தாள் கத்துக்கிறியா போட போட பொக்கி அவளை ரொம்ப தான் கேலி செய்யற ஆனா நான் நெசமாவே சொல்லுதேன் சித்தி திருமலை என்ன நெருங்கும் போது அவனை ஒரே போட போட்டிருப்பேன் ஆனா தற்செயலா இவ முகத்தை பார்த்தேன் சரி நாம செத்தாலும் பரவாயில்ல இவ அண்ணா சாவப்படாதுன்னு அப்படியே நின்னேன் இல்லாட்டா பந்தாடி இருப்பேன் கோல வடிவு அவனை நன்றியுடன் பார்த்தாள் ஆனாலும் சவடாலாக இப்போது தைரியப்பட்டு பேசினாள் பந்தாடுறதுக்கு எங்க அண்ணா கையில என்ன வளையலா போட்டிருக்காரு பாத்தியா சித்தி அவளுக்கு வர்ற கோபத்தை கரும்பட்டி என் குடும்ப ரத்தமாச்சே சும்மாவா நீ சொல்றது சரிதான் சித்தி திருமல அருவாளோடவும் நான் கல்லோடையும் நிற்கும் போது இவ அண்ணன் தலையத்தான் மறைச்சா என்னை பத்தி கவலைப்படல கோல வடிவு மென்று விழுங்கி பேசினாள் அண்ணா தலைய மறைச்சு அறிவாளையும் மறைச்சிட்டா அதுல உங்க மச்சா மவனுக்கும் லாபம் தானத்த சரியா சொன்ன ஆனா உன்னடா துளசிங்கம் நம்ம கோல வடிவு ஆயிரத்துல ஊர்த்திடா அவ அவ வாயில கெட்ட வார்த்தைகளை சுமந்துகிட்டு திரியும் போது இவ வாயில தப்பி தவறி கூட ஒரு வார்த்தை வராதுடா பழகி பார்த்தாதான் தெரியும் போடா போக்கிரி கோல வடிவு கோல வடிவுதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால இவ வீட்டுல இவ கண்ணு முன்னாலேயே இவளோட சித்தப்பா பொண்டாட்டி பேச்சியம்மா என்ன அவங்கிட்ட போன இவங்கிட்ட போனன்னு கண்டபடி திட்டா உனக்கு மூளை இருக்குதா சித்தி ஒரு வார்த்தை எனக்கு சொல்லி அனுப்ப வேண்டியதானே அவ கொண்டைய தலையில இருந்து எடுத்திருக்க மாட்டேன் நீ எல்லாம் இப்படி முரடனா இருந்து எப்படித்தான் குப்பை கொட்ட போறியோ 
மனசனுக்கு பொறுமை வேணுண்டா எப்போவுமே ஒருத்தர் சொல்றத பதட்டப்படாம முழுசா கேட்டுட்டு அப்புறமா தான் பதில் சொல்லணும் பாதி கேட்ட உடனே பதில் சொல்றது அரை கிணறு தாண்டது மாதிரி பேச்சியம்மா பேசின ஏச்சில நான் ஆத்துல விழலாமா குளத்துல விழலாமான்னு அழுதுகிட்டே வந்து இங்க உட்கார்ந்தேன் என் ராசாத்தி எனக்கு ஆறுதல் சொல்றதுக்காக இங்க ஓடி வந்தா எவடா இப்படி வருவா பால பாக்கதா பால் காய்ச்சின பானைய பாக்கதா என் ராசாத்தி உனக்காக நானும் இவனும் எவ்வளவு அவமானத்தை வேணும்னாலும் தாங்கிப்போம் அலங்காரி கோல வடிவை கட்டி பிடித்து நான்கைந்து தடவை முத்தமிட்டாள் பிறகு ஏண்டா நான் அவளை கொஞ்சறத நீ பார்க்க அவளை நான் முத்தமிட்டா உனக்கு என்னடா என்றாள் குறும்பாக நான் வரேன் அத்த வாரேன் மச்சான்னு சொல்லு இல்லாட்ட துளசிங்கம்னு சொல்லு துளசிங்க மச்சான்னு சொல்லுவா கோல வடிவு எதுவும் பேசாமல் நின்ற இடத்திலேயே நின்றாள் அலங்காரி கோலத்தின் தலையை வருடிவிட்டபடியே சொன்னாள் அத்தையும் கூடவே வாரேன் ஒரு நிமிஷம் நில்லு இத வந்துட்டேன் அலங்காரி எங்கேயோ ஒதுங்க போவது போல் போனாள் கோல வடிவும் துளசிங்கமும் தனித்து நின்றார்கள் அத்தியாயம் ஐந்து அலங்காரியின் வீடு நிசமாவே சின்ன வீடுதான் அதே சமயம் செட்டான வீடு கிழக்கு பக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய கான்ட்ராக்டர் ஒருவரின் இரண்டு மாடி கட்டிட சுவரே இவள் வீட்டுக்கு அரண் மாதிரி தெற்கு பக்கத்தில் பாதி அளவு சமையல் கட்டும் மீதியில் மாட்டு தொழுவமும் மேற்கு பக்கம் இவளே ஒரு காம்பவுண்ட் சுவரை ஆளு இயர்த்திற்கு கட்டிவிட்டாள் எலிவலை மாதிரி வெளியே தெரிந்தாலும் உள்ளே போக போக உறுதியாக இருக்கும் விசாலமான வீடு அந்த வீட்டுக்குள் எலி வளைவுக்குள் வருவது மாதிரிதான் ஒடுசலான வாசல் வழியாய் வர வேண்டும் இதர வீடுகளைப் போல் இல்லாமல் அந்த தெருக்கதவும் சாத்தப்பட்டே இருக்கும் அலங்காரி குளிப்பாட்டிய தலைமுடியை கோதிவிட்டபடியே துளசிங்கத்தை பார்த்து கண் சிமிட்டியபடியே கேட்டாள் கோல வடிவ என்னடா பண்ணுன அப்படி தலைதறிக்க ஓடுதா சனியனுக்கு ரம்பன்னு நினப்பு பேச வாய் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே ஓடிட்டா நான் பம்பாயிலையும் மெட்ராஸ்லையும் பார்க்காத பொண்ணுவளா தொட்டா தொட்டவன் கை கருப்பா இருந்தாலும் செவக்கும் அப்படி செவப்பு பொண்ணுங்களை ஆயிரக்கணக்கில் பார்த்தாச்சு ஒரு தாய்கிட்ட பேசுற பேச்சாடா இது நான் உன் அப்பா கூட பிறந்த சித்தப்பாவோட பொண்டாட்டிடா பெத்த தாய்க்கு சமம்டா துளசிங்கம் அந்த தார்சாவில் நாற்காலியில் உட்கார்ந்து பனை மரத்து தூணை பிடித்தபடியே உள்ளே பனை நாற்கட்டிலில் குரட்டை விட்டு கொண்டிருந்த சித்தப்பா சீமைச்சாமியையே பார்த்தார் நோஞ்சான் உடம்பு குச்சி கால் குச்சி கை அலங்காரி சித்தையின் ஒரு கால் அளவுக்கு அவர் உடம்பு அவரையே பார்த்த துளசிங்கம் சித்தியை கூர்மையாக பார்த்தான் அவள் மீது கோபமும் வந்தது கூடவே பரிதாபமும் வந்தது கூர்மை பார்வையை விலக்கி லேசாய் சிரித்தான் அவளும் அந்த சிரிப்பை புரிந்து கொண்டவள் போல் அவன் கண்களை தவிர்த்து முகத்தை வேறு புறமாக திருப்பிக் கொண்டாள் தாய்க்காரி எந்த மகனுக்கும் எவளையும் பிடித்துக் கொடுக்க மாட்டாள் கண்டிப்பாளை தவிர காதல் பாதை வகுக்க மாட்டாள் அதற்கு அலங்காரி சித்தி மாதிரி பல அனுபவங்களும் அலங்கோலங்களும் தேவை அலங்காரி முழுசும் நினைந்த தைரியசாலியானாலும் அந்த சமயத்தில் துளசிங்கத்தை ஏறிட்டு பார்க்கவே அவளுக்கு கூச்சமாக இருந்தது முகத்தை அவன் பக்கமாய் திருப்பாமலே விளக்கமளித்தாள் நம்ம தோட்டத்து பக்கமா சட்டம் பேசுற ரஞ்சிதம் வந்துட்டு இருக்கா அதை பார்த்துட்டு தான் கோலை விடுவி ஓடியிருப்பா அவளை விட்டு பிடிச்சா சரியாயிடும் அவளை விட்டும் பிடிக்காண்டா விடாமலும் பிடிக்காண்டா சரி நான் வரட்டுமா வந்ததும் வராததுமா புறப்படுற கோல வடிவை பத்தி சித்திக்கிட்ட கேட்க வந்தியோன்னு நினைச்சேன் நீ வேற இந்த சித்தி முகத்தை ஒரு நாளைக்கு பார்க்காட்டா எனக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்கும் இன்னைக்கு சிமெண்ட்டுக்கு தனிக்கடை போடுறேன் உன் தரிசனம் இல்லாம போட்டா நல்லா இருக்குமா நீ யாவது இந்த சித்திக்கிட்ட பெத்த பிள்ளை மாதிரி நடக்கிறியப்பா அதுவும் பெத்த மாவளே போன பிறவு நான் எப்பவும் உங்ககிட்ட நல்லா தான் இருப்பேன் சித்தி பம்பாயிலையும் சென்னையிலையும் பல எக்ஸ்ட்ரா பெண்களை பார்த்தவனா நான் ஒன்றும் அதை பெருசாக எடுத்துக்கிறதில்ல இப்படி எப்படியோ இருந்த பல பொண்ணுங்க இப்போ தங்களை மாற்றிக்கிட்டு பேரும் புகழுமா இருக்காளுவ அதனால நாமும் நம்மளை மாற்றிக்கிடணும் அலங்காரி வாயடைத்து நின்றபோது கதவு தட்டப்பட்டது துளசிங்கம் கதவை திறப்பதற்காக நடக்க போனான் அவள் அவன் கையை பிடித்து தடுத்தபடியே உள்ளே முகம் நோக்கி கத்தினாள் ஒமதா யோ தூங்க மூஞ்சி பண்டாரம் என் பிள்ளை நிக்கா இல்லைன்னா நல்லா கேட்பேன் எந்திரும் யாரோ வாசல் கதவை தட்டுறது காதல விழல துப்பு கட்ட மனுஷன் எழுந்துருமே அந்த தட்டு கட்ட மனுஷன் எழுந்திருக்கவில்லை உடனே அலங்காரி ஒரு டம்ளரில் இருந்த தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே போனாள் சீமைச்சாமி முகத்தில் விழுந்த நீர் மூக்குக்குள் போக அலறி அடித்து எழுந்தார் அலங்காரி அவர் முதுகை பிடித்து வெளிக்கதவின் திசை நோக்கி தள்ளினாள் அவரும் அவிழ்ந்த வேட்டியை கட்டி கொண்டிருந்ததால் அவள் ஆணையை நிறைவேற்ற நேரமாகும் என்று நினைத்தவர் வேட்டியை கையால் தூக்கி பிடித்துக் கொண்டே ஓடினார் கதவை திறக்கும்போது மட்டும் வேட்டை சுருக்கத்தை இடது கையில் பிடித்துக் கொண்டார் 
உள்ளே வந்த இலி டாக்டர் மகன் துளசிங்கத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை தலைக்கும் கழுத்துக்கும் வித்தியாசம் காண முடியாத தோற்றம் வேட்டிக்கரையை இரண்டு கால்விழுக்கும் மத்தியில் நேர் கூடாய் வைத்துக் கொள்வதில் சமர்த்தர் தன்னைத்தானே வாரிக்கொள்ளும் தலைமுடி வெளிக்கதவில் இருந்து நூறடி தூரம் நடந்து தார்சாவுக்கு வந்த எலி டாக்டர் சாக்கு போக்காய் பேசினார் உன்னை எங்கெல்லாம் தேடுறதுடா உரக்கடைய வேலைக்கார பயிலர்கிட்ட விட்டுட்டு வந்தா கடைதான் உருப்படுமா நீதான் உருப்படுவியா உன் சோலி கழுதிய பார்த்துட்டு சும்மா கிடையும் கடையை எப்படி பார்க்கணும்னு எனக்கு தெரியும் பெருசா கடை கொடுத்துட்டு ஒரு மாதிரி பேசுறாரு புத்தி கெட்ட மனுஷங்க மகன் புதுசா ஒரு கடை திறக்கானேன்னு ஒரு நினைப்பு கிடையாது கடை பக்கம் போவோம்னு ஒரு எண்ணம் வரல அப்பாவும் அப்பா பெரிய அப்பா துளசிங்கம் வேகமாக வெளியேறினான் எதிரே வந்த கோழியை காலால் எத்தியபடியே போனான் அலங்காரிக்கு மனம் கோணியது முகம் கோணியது அந்த சமயம் பார்த்து வந்த கணவனிடம் கோபத்தை காட்டினாள் புத்திகிட்ட மனுசா கதவை என் தாடி மாதிரி திறந்து வச்சுட்டு வாரீரு நல்லா பூட்டும் சீமைச்சாமி இன்னும் வேட்டியை கட்டாமலே கதவை தாளிட்டு விட்டு மனைவி இருந்த பக்கம் ஓடி வந்து ஈரம்பட்ட முகத்தை இரண்டு தோள்களிலும் வைத்து தேய்த்தபடியே எலி டாக்டர் முகத்துக்கு எதிராக நின்று வேஷ்டியை கட்ட போனார் டாக்டர் கத்தினார் உனக்கு மூளை இருக்காடா முட்டா பயலே ஒதுக்கு புறமா போய் வேட்டியை கட்டேம்ல புத்தி கட்ட பயலே இது புத்தி சரியா இருந்தா நான் ஏன் சீரழிகிறேன் என்ன அலங்காரி உன் பேச்சு ஒரு மாதிரி இருக்கு என் பேச்சு எப்பவுமே ஒரு மாதிரி தான் யாரு கதவை தட்டுறது யோ தட்டுக்கட்ட மனுஷா கதவை திறந்துட்டு போட்டோம் அப்படியே தோட்டத்துக்கு போய் ஆட்டுக்கு புல்லு வட்டிட்டு வாரும் கதவை பூட்டிட்டு எப்படி வெளியில போறது என் தலை எழுத்து எழுதா குறைக்கு அழுதா முடியாது சரி வாரவரு கதவை பார்த்துக்குவாரு நீரு போய் தொலையும் சீமைச்சாமி திறந்து விட்ட கதவு வழியாக உள்ளே எட்டி பார்த்தார் காஞ்சான் எலி டாக்டரை பார்த்து திடுக்கிடவில்லையானாலும் சங்கடப்பட்டார் எல்லோருக்குமே ரகசியமாய் தெரிந்த விஷயங்களை பகிரங்கமாக சொல்ல முடியுமா என்ன காஞ்சான் தார்சாவுக்கு வந்து பெஞ்சில் எலி டாக்டர் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தார் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் வெளியேற்றுவதில் ஈடுபட்டார்கள் சிமெண்டு கடை போட போறேன் அப்பாவை காணுமேன்னு ஓ மவன் துளசிங்கா ஊரு பூரா உன தேடிட்டு இருக்கான் நீ இங்க வந்து ஜம்முன்னு இருக்க இன்னைக்கு வயலில் நடுவன்னு சொன்ன வேலையாட்களை மேல் பார்க்கறதுக்காக போவண்டாமா நீ போகாட்டா திருட்டு பய பிள்ளையே சரியா நடாது நாத்து தண்ணியில முங்கி போகும் இந்த வயசுக்கு மேல நம்மால வேலை பார்க்க முடியாது பயில வதுக்கு இருக்கா கவனிச்சுக்குவாங்க உன்னை கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க தண்ணை மெச்சுக்கிட்டா தவிட்டு கொழுக்கட்ட ஈய தப்பாத்து எழுச்சுதான் பித்தளை அவர்கள் பேசுவதை ரசித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த அலங்காரி அவர்களில் அப்போதைக்கு எவரை தேர்ந்தெடுப்பது என்பதில் பிரச்சனை இல்லை துளசிங்கம் சொல்ல வேண்டியதை சூசகமாக சொல்லிவிட்டார் எவரை பகைத்தாலும் அவனை பகைக்கப்படாது இந்த மனுஷனை அவன் கண்ணு முன்னால் கடைசியில காட்டினால்தான் சித்தி திருந்திட்டாள்னு நினைக்காட்டாலும் திருந்தி வாரான்னு நினைப்பான் அலங்காரி சாமர்த்தியமாக பேசினாள் மச்சா நம்ம பையன் சிமெண்டு கடை போடுறாம்ல நீரு பெத்தாப்ப கற்பூரம் ஏத்தும் போது நிக்காண்டாமா நீயும் சொந்த சித்தி தானே நீயும் வா நான் வர தயார் ஆனா உம்ப பொண்டாட்டி சரியான தாடகையாச்சே நான் அங்க வந்து ஆட மாட்டா உமக்கும் அவளை தட்டி கேட்க துப்பு கிடையாது எலி டாக்டர் புரிந்து கொண்டார் புறப்பட்டார் இன்னும் அங்கே இருந்தால் பெண்டாட்டியை பற்றி என்னவெல்லாமோ பேசுவாள் கடைசியில இந்த காஞ்சாம் பயலை விட நான் கழிவா போயிட்டேனே திருக்கதவை நோக்கி நடந்த எலி டாக்டர் காலடி சத்தம் கேட்டு திரும்பினார் காஞ்சானை சந்தோஷமாக கேட்டார் நீயும் என் மக முறக்கடைக்கு வர்றதுல சந்தோஷம் ஆ நான் அதுக்கு வரல உன்னை அனுப்பிட்டு கதவை போட்டுறதுக்கு வந்தேன் எலி டாக்டரை அனுப்பிவிட்டு கதவையும் தாளிட்டு விட்டு மீண்டும் அலங்காரியிடம் வந்த காஞ்சான் பல்ல இழித்தார் அலங்காரி அவரை ஏற இறங்க பார்த்தாள் ஏ காஞ்சா அந்த ஆலமரத்தடி விஷயத்துல என்னை என்னமா பேசின மறந்துட்டேன்னா நினைச்ச தாய் பிள்ளையா இருக்கவகள நானா கெடுக்கேன் இரு இரு வாழ்க்கையில் மேலும் முன்னேறுவதற்கு ஏற்கனவே முன்னேறிய அனுபவத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் தனக்கு என்று ஒரு வழி அமைத்துக் கொள்வார்களே அதுபோல் அலங்காரியோ தனக்கென்று இரு வேறு தனி பார்வைகளை வகுத்திருந்தாள் தலையை லேசாய் சாய்த்து உதடுகளை முத்தமிடப் போவது போல் குவித்து தலைமுடியை தோல் வழியாக மார்பிலை போட்டுக்கொண்டு கண்களை அகலமாக்கி இப்போதுதான் புதுசாய் பார்ப்பது போலவும் பார்ப்பாள் அப்படி பார்த்தால் அது படுக்கையறை பார்வை என்று பொருள் இல்லையானால் கழுத்தை முன்னால் நீட்டி கண்களை இடுக்கி இடுப்பு மேல் கை போட்டு பார்ப்பாள் இது இளக்கார பார்வை அலங்காரி இப்போது இரண்டாவது ரக பார்வையில் நின்றபடி காஞ்சானுக்கு ஆணையிட்டாள் முதல்ல தெருக்கதவை நல்லா திறந்து வச்சுட்டு வாரும் 
ஏன் பிள்ளை புது பேச்சு நான் புலி போல நம்புற மனுஷன் எலி போல ஆகும்போது நானும் மாறித்தாகணும் சரி சரி கதவை திறவும் உம்ம என் புருஷனோட பெரிய பாமாவன்னுதான் இப்ப பேசுறேன் அதுன்னு நினைச்சு பேசல நீ இரு கதவை திறக்கியரா நான் திறக்கட்டுமா கைய விடும் உனக்காக ஆசையோட திருநெல்வேலி அல்வா வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் மெட்ராஸ் போயிருக்கிற இசைக்கு பயிர்கிட்ட காஞ்சிபுரம் பட்டுப்படவா வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருக்கேன் என்னை என்ன தாசின்னு நினைச்சிரா அப்படி நினைச்சா இப்பவே இடத்த காலி பண்ணும் எங்க அக்கா அதான் உம்ம பொண்டாட்டி எப்போ ஒரு காலத்துல காஞ்சானுக்கு என்ன கட்டி வச்சுட்டாங்கன்னு பட்டி தொட்டி பதினாறும் கேக்கும்படியா தமுக்கடிச்சாள்னு கேள்விப்பட்டனோ அந்த பரிதாபத்துல தான் உம்ம மேல ஆசை வச்சது காசு பணத்தை நினைச்சில்ல நான் அப்படி சொன்னேனா அந்த செருக்கி எனக்கு கொடுத்த சூட்டுக்கு நீதான் மருந்துன்னு எனக்கு தெரியாதா எங்க அக்கா சொன்னது சரிதான்னு நினைக்கேன் நீர் தான் உம்ம புத்திய காட்டிட்டீரே பேசாம போவோம் எங்க தாயா பிள்ளையா பழகுதியரோ அங்க போவோம் உம்ம ஒட்டும் வேண்டாம் உறவும் வேண்டாம் சரி சரி கதவை திறக்கணும் கைய விடும் வண்ணார் செய்தது தண்ணியோடையாம் இந்த அலங்காரி அன்பும் அப்படித்தான் சரி இப்ப உள்ளவா அப்புறம் விவரமா பேசலாம் முதல்ல எல்லாத்தையும் விவரமா பேசி ஆகணும் விவரமா தான் சொல்லி தொலையே பச்சை பிள்ள புரியாது அந்த ஆலமரத்தடியில என்ன சொன்னீரு அதையும் அந்த திருமலை பயம் முன்னால செம்பட்டையான் குடும்பமும் கரும்பட்டையான் குடும்பமும் தாயா பிள்ளையா பழகிற குடும்பங்க ரெண்டு குடும்பத்தையும் உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடாதன்னு இந்த வாய்தானே சொல்லிச்சு இப்ப ஏன் அது இப்படி இழிக்குது பைத்தியர பயம் அவளா இருக்கிய நான் எதுக்கு சொன்னேன்னு யோசிச்சு பாத்தியா உனக்கும் எனக்கும் இஸ்கு தோஸ்கு இருக்குமுன்னு ஊர்ல ஒரு சந்தேகம் அப்படி எல்லாம் கிடையாதுங்கிறத சொல்லாம சொல்ற மாதிரிதான் நான் அப்படி பேசினேன் வேற அர்த்தத்துல இல்ல உமக்கு என்ன கொஞ்சறதுக்கு ஒரு இடம் கொலைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கடைசியில எனக்குத்தான் யாரும் இல்ல உன் மேல ஒரு தூசி பட பொறுப்பனா நெசந்தா தூசி பட சம்மதிக்க மாட்டியரு ஏன்னா அந்த சாக்குல தூசிய தட்டுறது மாதிரி என்னைய தட்டலாம் பாரும் கடைசியில உம்மால நான் தான் அவமானப்பட்டேன் விஷயம் சொல்லுகண்ணு என் ராசாத்தி இல்ல பேச்சுக்கு ஒன்னு குறைச்சல் இல்ல உமக்கு என்ன அந்த ஆலமரத்தடியில அப்படி பேசிப்பிட்டீரு என்ன நீரே அப்படி பேசிட்டதால யாரு வேணும்னாலும் எப்படி வேணும்னாலும் ஏசலாமுன்னு ஆய்போச்சு நான் பழனிசாமி அண்ணாச்சி சி ஏவன் அண்ணாச்சி பழனிசாமி வீட்டு வழியா சிவனேன்னு போய்கிட்டு இருக்கேன் பேச்சியம்மா புருசேன் வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு வச்சு ஏதோ கேட்க போனா அதுக்குள்ள அவன் பொண்டாட்டி பேச்சி என்ன அவன் கூட போனவ இவன் கூட போனவ அவளே இவளேன்னு கண்டபடி திட்டிட்டா செருக்கிய கொண்டைய சிறைக்கணும் இவ மட்டும் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னால யோக்கியமா நீ அவன் நாக்கப்படுங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்கணும் நான் அப்படி கேட்டிருந்தா அங்கேயே என்ன ஒரே நுறுக்கா நொறுக்கி இருப்பாங்க நீரும் அங்க வந்து நான் தான் ரெண்டு குடும்பத்தையும் துண்டு போடுறதா சொல்லி இருப்பீரு உம்மால நான் பட்ட அவமானம் போதுமையா என் ரத்தம் எப்படி கொதிக்குது தெரியுமா பழனிச்சாமி மச்சான் தட்டி கேட்கலையா சரியான ஆளு கிள்ளி மனுஷன் பேச்சியம்மாளையும் கிள்ளி விட்டு என்னையும் தாளாட்டுற மாதிரி பேசுறாரு கடைசியில உம்ம பார்த்து அறக்குள்ளதான் ஆசையோட வெக்கப்பட்டேனா இப்ப அம்பலத்திலையும் வெக்கப்பட வேண்டியதா போச்சு என்ன பேச்சு பேசிட்டா இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் அவளை உன் காலில் விழ வைக்கேன் அந்த குடும்பமே ஏன் காலில் விழத்தான் போகுது ஆனா உம்மால் இல்ல நம்ம குலதெய்வம் சுடல மாட சாமியால என்ன பிள்ளை உளர்ற அது கிடக்கட்டும் நம்ம சுடலைக்கு எப்ப கூட கொடுக்கும் தெரியாத மாதிரி கேக்குறிய ஆடி கடைசி வெளியில அத மொத வெளியில கொடுத்தா என்ன அது முடியாதே கரும்பட்டையான் குலதெய்வம் காளியம்மனுக்கு முத வெளியில வழக்கமா கொடுக்காங்க அவங்க வழக்கம் கிடக்கட்டும் அந்த விளக்கத்தை உடைச்சு நம்ம மாடனுக்கு ஏன் முத வெளியில கொடுக்கப்படாது ஏதும் சட்டமா தர்மமா கொடுக்கப்படாதுன்னு இல்ல பரம்பரை பரம்பரையா வர்ற வழக்கம் அப்ப குடுமி வச்சாங்க இப்போ இருக்கா அப்ப நாட்டாமேன்னு தனி அந்தஸ்து தனி பங்கு இருந்துச்சு இப்ப இருக்கா பரம்பரை பரம்பரையா ஒரு அடிமை பழக்கத்தை மாத்தப்படாதுன்னு சட்டமா தாயா பிள்ளையா பழகிட்டோம் நாம தான் தாயா பழகிறோம் அவங்க ஒண்ணு பிள்ளையா பழகல அப்படி நினைச்சா என்ன இப்படி பேசியிருப்பாளா உன் கோபமும் நியாயமும் புரியுது அதோட காளியம்மன் தாய் சுடல அவளோட பிள்ளை அம்மாவுக்கு விசேஷம் முதல்ல நடக்க தானே முறை பிள்ளை தலையெடுத்தா தாய் ஒதுங்கிக்கணும் இதுவரைக்கும் பைத்தியக்காரங்களா இருந்த செம்பட்டையான் கூட்டம் ஒதுங்கணும் சரி அவங்க கிட்ட பேசி பார்ப்போம் இப்போ உள்ளவா அலங்காரி இப்போது முதலாவது பார்வையை வீசினாள் தலைமுடியை பின்னால் தோல் வழியாய் போட்டு கண்களை அகலப்படுத்தி வாயை குவித்து காஞ்சான் தோளிலே செல்லமாக கை போட்டு அவர் காதை பிடித்து திருகியபடியே உபதேசித்தாள் இந்த ஊர்ல அவங்க குடும்பந்தே ஒசத்தின்னு அந்த கரும்பட்டையான் பயிலுவளுக்கு ஒரு நினைப்பு 
வரப்போற பஞ்சாயத்து தேர்தலில் கூட பழனிசாமி தான் தலைவர்னு இப்பவே பேசுறாங்க நாம நம்ம துளசிங்கத்தையும் யோசிச்சு பாருங்கன்னு சொல்றதுக்கு கூட வக்கு இல்லாம இருக்கும் ஊர்ல குளத்து மீன் பங்காகட்டும் வழக்கு வம்பு விவகாரமாகட்டும் கரும்படையா குடும்பம் தான் முன்னால நிக்குது அதுவும் நெஞ்ச நிமித்தி நெகர் இல்லன்னு நினப்புல இதுக்கெல்லாம் காரணம் அவங்க குலதெய்வத்துக்கு முதல்ல அம்மன் கூட கொடுக்கறதாலதான் நாமே நம்ம தெய்வத்தை பின்னால நினைக்கிறதாலதான் இப்படி கிடக்கும் இந்த வழக்கத்தை மாத்தினாதான் அவங்க திமுறு அடங்கும் காஞ்சாம் பயல நீ வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது எனக்கு தெரியாதாடின்னு பேச்சு என்ன பார்த்து ஒரு பேச்சு பேசிட்டா நீரு பயலாம் அதுவும் காஞ்சாம் பயலாம் சுப்பிரமணியன் நெச பெற சொல்றது பயலாம் காஞ்சாம் பயலாம் நீ சொல்றதுலயும் ஒரு நியாயம் இருக்குது அந்த பயில்வளும் நம்மளை தெம்மாடி தான் நினைக்காங்க இல்லாட்டா இந்த குடும்பத்துக்கே பெரிய மனுஷனான என்ன அப்படி பேசி இருக்க மாட்டா சரி இப்ப என்ன செய்யணும்னு சொல்லுத விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டு சீதைக்கு ராமன் சித்தப்பான்னு என் புருஷன் கேணையும் கேள்வி கேட்டது மாதிரி இருக்கு இந்த ஆடி மாச மொத வெள்ளியில நம்ம மாடனுக்கு கொடை கொடுக்கணும் என்ன சொல்லுதீரு பரம்பரை பழக்கத்தை மாத்தப்படாதுன்னு கரும்பட்டையா பயில்வ தகரா இருக்கு வந்தா இதோ என் கையில பத்து வளையல் கிடக்குது நம்ம குடும்பத்து பொம்பளிய கிட்ட போனா நூறு வளையல் சேரும் செம்பட்டையா ஒவ்வொருத்தனும் இதை போட்டுக்கங்க வேட்டிய தூக்கி முந்தானையா போட்டுக்கங்க சரிப்பா அவங்க அம்மனுக்கு முத வெள்ளில கொடை கொடுத்தாலும் நம்ம மாடனுக்கும் மொத வெள்ளிய கொடை நீ உள்ளவா சவடாலு பேச்சில் இருக்கப்படாது இது நீர் மட்டும் செய்யற காரியம் இல்லை ஆடி பிறக்க இன்னும் பதினஞ்சு நாள் தான் இருக்கு இப்பவே போய் நம்ம குடும்பத்து ஆட்களை முடிச்சுட்டு வாரும் அப்படி முடிச்சுட்டியாரு எலி டாக்டரை கிட்டக்கவே சேர்க்க மாட்டேன் இல்லாட்டா வேற மாதிரி சரி புறப்படும் இந்த கிணத்து தண்ணி இங்க தான் இருக்கும் அலங்காரி காஞ்சானின் கையை பிடித்து இழுத்து கதவருகை கொண்டு வந்து கதவை திறந்தாள் தெருவுக்கு வந்த காஞ்சான் ஏமாற்றத்தை ஆவேசமாக மாற்றிக்கொண்டு நடை போட்டார் அத்தியாயம் ஆறு குளத்தடி வயல் வசதியுள்ள குடும்பத்தின் மூத்த குழந்தை மாதிரி குளத்தின் பெரிய வாய்க்காலில் உருண்டோடும் நீரை கிளை வாய்க்கால் மூலம் உள்வாங்கி செழித்து கொழித்த நிலம் அந்த குளத்தின் முக்கிய கால்வாயின் தண்ணீர் முதலில் இந்த வயலில் பாய்ந்தாக வேண்டிய இடத்தில் உள்ள இடம் தங்க விதைகளை விதைத்தது போல் நெற்பயிர்கள் கதிர் சூழ்களோடு பொன்மயமாய் மின்னி தள்ளாடி தள்ளாடி ஆடின அந்த கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தென்னை மரங்கள் காவல் காத்தன ஆமனுக்கு செடிகள் சாமரம் வீசின வயல் ஓரமாய் உள்ள கிணற்றில் பம்சற்றில் இருந்து தண்ணீர் பாலம் பாலமாய் பாய்ந்தது ஒளி வெள்ளம் போன்ற முழு வீச்சு குட்டி அருவி ஒன்று கொட்டி கொட்டி கமலை கிடங்கை கடலாக்கி கொண்டிருந்தது சேலை பாவாடைகளை துவைத்து முடித்து சரல் மேட்டில் உலர்த்திவிட்டு முகமெங்கும் மஞ்சளும் உடலெங்கும் சோப்புமாய் நின்ற கோல வடிவு பின்னலை அவிழ்த்து பின்புறமாய் கையை கொண்டு போய் தலை முடியை தட்டிவிட்டு தகர குழாய் வழியாக பாய்ந்த தண்ணீருக்குள் தலையை கொடுத்தாள் அப்படியே மல்லாந்து கிணத்து சுவரில் சாய்ந்தபடி கால்களை நீட்டி கைகளை பரப்பி மேலே இருந்து கொட்டிய நீரை சினிங்கி சினிங்கி அதை கடிப்பது போல் கடித்து வாய்க்குள் வந்த நீரை செல்லஞ் செல்லமாய் கொப்பளித்து கடல் அலை போல் வேக வேகமாய் பாய்ந்த நீர் தன் மேனியில் பட்டு பூ பூவாய் சிதறுவதை ரசித்தபடியே குளித்துக் கொண்டிருந்த போது கோலவடிவு ஆள் அரவம் கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பினாள் அந்த அச்சத்தை காட்டுவது போல் ஊசியாய் ஒன்றான உதடுகள் சிவப்பு சிப்பியாய் மலர்ந்தன அலங்காரி தோளில் புடவைகளை முதுகு பக்கமும் மார்பு பக்கமும் தொங்க போட்டு வலது கையில் கலர் கலராக ஜாக்கெட்டுகளையும் வெள்ளை பாவாடைகளையும் ஈரன் சுட்ட சுட்ட இடுப்போடு சேர்த்து அணைத்தபடி கோல வடிவின் மேல் ஒரு ஈர பார்வையை வீசியபடி கேட்டாள் உன்ன மாதிரி பெரிய இடத்து பொண்ணுவ இப்படி பட்ட பகல்ல பப்ளிக்கா குளிச்சா நல்லதாம்மா போங்கத்த பொல்லாத பெரிய இடம் பெரிய இடம்னு நம்மள நாமே சின்ன இடத்துல பூட்டிக்கிறது தப்பு அப்ப அத்தைய மாதிரி குளத்துல வந்து குளிக்கிறது குற்றாலத்து பெரிய அறிவியில குளிச்சாச்சு ஐந்தறிவில ஆடியாச்சு நம்ம குளத்துல நீச்சல் அடிச்சாச்சு ஆனா எங்க பம்பு செட்டு தண்ணியில தலைய குடுக்கிற சுகம் வேற எதுலையும் வரலத்த நீங்களும் ஒரு தடவை இதுல குளிச்சு பார்த்தா தெரியும் எல்லா வயல்லையும் குளத்து தண்ணி பாயுது அதனால பம்பு செட்டுக்கு வேலை இல்ல உங்க கிணத்துல அதுவும் குளத்தடி கிணத்துல இப்படி பம்பு செட்டை போட்டு தண்ணிய கொட்ட வச்சா பாக்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க அது அவங்க கண்ணோட கோளாரு உங்க அண்ணாச்சி திருமல பார்த்தாமனா எங்க அண்ணாச்சி கோபம் வச்சிருக்கிற மனசுல குணத்தையும் வச்சிருக்கிறவன் அவன் தான் அப்பாவுக்கு தெரியாம பம்பு செட்டு சாவிய கொடுத்தான் ஓம் பாடு லக்கி தான் கோல வடிவு குளித்து முடித்து விட்டு கீழே தொங்கிய முந்தானை சேலையை கசக்கி பிழிந்து விட்டு அதை வைத்தே தலையை தேய்த்து விட்டு பம்ப் செட்டு அறைக்குள் போனாள் 
கால் மணி நேரம் கழித்து மாம்பிள டிசைன் போட்ட புடவையோடும் மஞ்சள் கலர் ஜாக்கெட்டோடும் வெளிவந்தாள் உங்களை ரொம்ப நேரம் காக்க வச்சுட்டேனாத்த அப்படியெல்லாம் இல்லை இந்த அழகு கோலத்தை கண்ணில் பார்க்கறதுக்கு எவ்வளவு நேரம்னாலும் காலை நிறுத்தி வைக்கலாம் நல்லாத்தான் பேசுறிய ஆமா உன் சேலையில் ஈரம் தெரியல எப்படி தெரியும் வண்ணாம் வெளுத்த புடவை எனக்கு ஈர புடவையோட ஊறுவடியாக நடக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் துணி அப்படியே உடம்பு முழுசும் ஒட்டி சி அதனால தான் குளிக்க வரும்போதெல்லாம் கூடவே ஒரு சேலையை கொண்டு வந்துடுறது கோல வடிவு குளிக்கும் போது உடுத்த சேலையை ரெண்டு தப்பு தப்பிவிட்டு அதை சால் மேட்டில் காய போட்டுவிட்டு அதே மேட்டில் காய்ந்து கொண்டிருந்த துணிமணிகளை ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து அடுக்கிக் கொண்டிருந்த போது அலங்காரியத்தை அங்கேயே பூடகமாய் கேட்டாள் மேல தெருவில் காத்து கருப்பன் குடும்பத்தை சேர்ந்த அக்கினி ராசாவை பத்தி நீ என்ன நினைக்க ராமைய மாமா மகன் தானே நல்லவனாச்சே தான் உண்டு தான் வயல் உண்டுன்னு இருக்கிறவன் வம்பு தும்பு கிடையாதவன்னு அப்பா சொல்லுவாரு எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாதான் உங்க அப்பா சொன்னா அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் பரவாயில்ல உனக்கு பிடிச்சவனே புருஷன் அமையறதுல எனக்கு சந்தோஷம் என்ன அத்த சொல்லுதிய உன்ன அக்னி ராசாவுக்கு கட்டி வைக்கிறதா ஒரு பேச்சு அடிபடுது அவங்கள உன்னை தர சொல்லி கேட்டாங்களாம் ஐயோ எங்கப்பா சம்மதிக்க மாட்டாரு அவரு சம்மதிச்சாலும் நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் என்ன கோலம் அலங்கோலமா பேசுற நீதான் அவனை நல்லவன்னு சொன்ன கெட்ட பழக்கம் இல்லாதவன்னு சொன்ன நல்லவங்களா இருக்கிறவங்கள எல்லாம் உறுதி விரும்பணும்னு இல்லை கெட்ட பழக்கம் இல்லாம இருக்கிறதுல சந்தோஷம்தான் ஆனா அதுவே நல்ல பழக்கம் ஆயிடாது அப்போ நல்ல பழக்கம்னா இதுதான் நாலு பேர் கிட்ட கலக்கலப்பா பேசணும் அதுவோ வெத்து பேச்சாவப்படாது சிரிக்க சிரிக்க பேசணும் அதே சமயம் சிரிப்பா சிரிக்கும்படியா உளரப்படாது கிண்டலா பேசணும் அதுவே இழக்காரமா ஆயிடப்படாது நாலு நாடு சுத்தி இருக்கணும் அதே சமயம் நம்ம ஊரை மறக்கவும் விடாது வம்பு சண்டைக்கு போகாத சாதுவா இருக்கணும் அதே சமயம் வந்த சண்டைக்கு பயந்து போகாத வீரம் இருக்கணும் மினுக்கி மினுக்கி உடுக்கவும் விடாது அதே சமயம் உடம்புல ஒண்ணுமே இல்லாதது மாதிரி இந்த அக்னி ராசா மாதிரி வேட்டிய தார்ப்பாச்சு காய்ப்பு பிடிச்ச முரட்டு கால்களை காட்டப்படாது நல்லவனா இருக்கணும் ஆனா அப்பாவியா இருக்கப்படாது எம்மாடி என்னமா பேசுற நான் உன்னை ஓமன்னு நினைச்சே ஓ நெஞ்சில இத்தனை சங்கதியாலும் இருக்குதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது நீ சொல்ற தகுதியெல்லாம் எங்க மச்சா மகன் துளசங்கத்துக்கிட்ட தான் இருக்குது நான் யாரையும் குறிப்பா சொல்லல ஒருத்தரை பார்க்கும்போது அப்படி பார்த்தவங்க மனசுல பயத்தையும் தரப்படாது பாவமா இருக்கேன்னு பார்க்கவங்க நினைக்கிற மாதிரியும் இருக்கப்படாது அக்னி ராசாவை பார்க்கும்போது பாவமா தான் தெரியும் எங்க துளசிங்கத்தை பார்த்தா பயம் வருமோ சி அப்படிலாம் இல்லை எத்த இந்த கல்யாண பேச்சை பத்தி கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க எனக்கு பயமா இருக்கு நல்லவங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அப்பா என்னைய அவன் தலையில கட்டப்படாது ஓன் நிலைமை எனக்கு புரியுதுமா பொண்டாட்டி கிட்ட ஒருத்தர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவனா இருக்கப்படாது போக்கிரியா இருக்கணும் போக்கிரின்னு அத்தை எந்த அர்த்தத்துல சொல்லுதேன்னு புரியுதா அடடே வெக்கத்தை பாரு நீ புத்திசாலி நான் தான் முட்டாளு ஏமாந்துட்டேன் ஒரு ஏடியா யார்கிட்ட வேற யார்கிட்ட என் புருஷங்கிட்ட தான் வெட்டாம்பட்டியில விளையாட்டுத்தனமா தெரிஞ்சு கடைசியில வினையாயிட்டேன் கட்டிக்க வந்த வெளியூர் பயில்களை உள்ளூர் பயிலுவ கலைச்சு விட்டுட்டாங்க கடைசியில எங்க அம்மா இவ கல்யாணமாவாமலே கிளவியா ஆயிடுவா போல இருக்கே குருடோ செவிடோ நொண்டியோ முடமோ எவனையாவது ஒருத்தனை இழுத்துக்கிட்டு ஓடி போனா கூட சந்தோஷப்படுவேன்னு ஏன் காதுபடவே இன்னொரு கிளவி கிட்ட சொன்னா அந்த சமயம் பார்த்து இந்த ஆணுல அழகு மண்ணை அர்ஜுன ராச துறை அதான் என் வீட்டு பேக்கேன் கத்திரிக்காய வைக்க வந்தாரு உனக்கு அக்கினி ராசா எப்படி தெரியுதோ அப்படித்தான் இந்த சீமையிலே இல்லாத சாமி எனக்கு பாவமா தெரிஞ்சது சும்மா சொல்லப்படாது என்ன சைக்கிள்ல தூக்கிட்டு வந்த அளவுக்கு நல்ல மனுஷன்தான் ஆனா கட்டி காக்க தெரியாத தெம்மாடி சரியான டப்பா பாவம் பார்த்து பாவப்பட்டேன் பாவியாவே ஆயிட்டேன் எனக்கு வந்த நிலம உனக்கு வரப்படாது கோல வடிவிற்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது கையில் மடித்து வைத்த துணிகள் கீழே விழுந்து மண்ணை அப்பின அலங்காரி அவற்றை வாங்கி மீண்டும் தண்ணீரில் நினைத்து பிழிந்தாள் அவற்றை தோளில் போட்டபடியே ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து உதறினாள் அப்போது குளத்துக்கரையை பார்த்து விட்டாள் எப்பா துளசிங்கம் இங்க வாடா எப்பவுமே அவசரம் இங்க வாடா கோல விடிவுக்கு அத்தையின் குரல் வலுத்தும் துளசிங்கம் குரல் சிறுத்தும் கேட்டன வேறொரு சமயமாக இருந்தால் ஆம்பள இங்க எதுக்கு என்றிருப்பாள் இப்போது ஒருவேளை அக்னி ராசாவுக்கு கழுத்தை நீட்ட வேண்டியதிருக்குமோ என்று கழுத்தோடு சேர்த்து தலை சுழல நின்ற கோல வடிவு அப்படியும் பேசவில்லை இப்படியும் பேசவில்லை துளசிங்கம் உருண்டோடி வருவது போல் ஓடோடி வந்தான் அவள் அருகே வந்து மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க நின்றபடியே 
ஒரு வரியின் கால் புள்ளி அரை புள்ளி மாதிரி மூச்சு வாங்கி பேச போனான் வழக்கம் போல் அலங்காரி முந்தி பேசினாள் உன்னை நான் தான் கடிச்சு தின்னுவனா இல்ல இந்த கோல வடிவு தான் கடிச்சு தின்னுவாளா ஏண்டா இப்படி வரமாட்டேன்ன தலைக்கு மேல ஆயிரம் வேலை இருக்குது இப்பவே மெட்ராஸ் போறேன் சிமெண்ட் கம்பெனி ஏஜென்ட்களோட கூட்டம் நடக்குது உங்ககிட்ட சொல்லாம போக முடியுமா வர்றதுக்கு பத்து நாள் ஆகும் உன் வீட்டுக்கு போனேன் நீ குளிக்கிற மதகுக்கு வந்தேன் சித்திய பார்க்காம போக போறேமேன்னு கவலையோட கரையில நடந்தா உன் குரல் கேக்குது இந்தா சிமெண்ட் கடையில சாமி கும்பிட்ட குங்குமம் சீக்கிரமா வாங்கு நேரம் இல்ல ரயிலுக்கு தான் இன்னும் நேரம் இருக்கே ஏன் இப்படி பட்டையில போட்ட நண்டு மாதிரி துடிக்க ரயிலுக்கு நேரம் இருந்தாலும் திருமலை இங்க வாரதுக்கு அதிக நேரம் இல்ல ஏன் வயலுக்குள்ள உனக்கண்ணடா வேலை என் தங்கச்சி நிக்கானுதானே போனேன்னு வம்புக்கு வருவான் உன்ன மாதிரி அவனும் முன்கோபி உன்ன மாதிரி அவனும் நல்லவன் சரி சரி குங்கும தத்தா நான் மட்டும் வச்சுக்கிட்டா எப்படி அவளுக்கும் கொடு நீயே அவன் நெத்தில வேடா உனக்கு வேற வேலை இல்லை வேற வினையே வேண்டாம் நாலு நாடு சுத்தியும் கடைசியில உன் சட்டாம்பட்டி புத்தி உன்னை விட்டு போக மாட்டேங்க குழந்தைய நெத்தியில குங்குமம் வச்சா என்ன தப்பு உன்னை விட வயசுல சின்னவா அவ எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் அவளை வாழ்த்துற மாதிரிதான் உன்னை வைக்க சொல்லுவேன் துளசிங்கம் கோல வடிவை ஏறிட்டு பார்த்தான் அவளோ தரையில் பெருவிரலை வைத்து கிறுக்கி கொண்டிருந்தாள் எப்படிப்பட்ட பாட்டாக இருந்தாலும் அது சினிமா பாட்டாக வந்துவிட்டால் போதும் என்று நினைக்கும் கவிஞனைப் போல பிரசுரம் ஆழ்வதாய் இருந்தால் எவ்வளவு மோசமாகவும் எழுத தயாராகும் எழுத்தாளியைப் போல அலங்காரி தான் நடத்த நினைத்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருப்பதில் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியை காட்டும் வகையில் தன்னைத்தானே பிரமிப்பாய் பார்த்தபடி பெருமிதமாய் நின்றாள் இப்போது அவளுக்கு கோல வடிவு துளசிங்கம் பேச்சியம்மா முதலிய ஆட்களை பற்றிய எண்ணமே இல்லை ஒரு மொழியின் எழுத்துக்களை படித்துவிட்டு அவற்றை மனதுக்குள் சேகரித்துவிட்டு மறந்து விடுவோமே அப்படி ஆண்டவன் எழுதும் தலையெழுத்து போல் தானும் தன்னாலேயே அழிக்க முடியாத ஒரு எழுத்தை தலையெழுத்துக்கு மேல் தலையாய எழுத்தால் எழுத முடியும் என்ற பெருமிதத்தில் கோல வடிவை உற்று பார்த்தாள் அன்று ஆல மரத்தடியில் அவள் எதிர்த்து பேசியது போல் ஒருவேளை இன்றும் எதிர்த்து பேசலாம் என்று ஓரளவு பயந்தவளுக்கு கோல வடிவின் மௌனம் மனதை கொடிகட்டி பறக்கச் செய்தது கோல வடிவின் முதுகை பிடித்து துளசிங்கம் பக்கமாய் தள்ளிவிட்டபடியே பேசினாள் இதுல யோசிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு கோலம் குளிச்சுட்டு லட்சுமி மாதிரி தெரியற ஓ முகத்துல குங்குமம் வச்சா நீ மகாலட்சுமி மாதிரியே தெரிவ துளசிங்கம் காத்திருக்கான் பாரு ஆயிரத்தட்டு வேலையை விட்டுட்டு உனக்காவ நிக்காம் பாரு நீ நிமித்தனா தானே அவன் குங்குமம் வைக்க முடியும் காலங்காத்தால எதை வேணும்னாலும் வேண்டாம்னு சொல்லலாம் குங்குமத்தை அப்படி தட்டலாமா சும்மா தான் வைக்க போறான் தலையை நிமித்து கோலம் கோல வடிவு கோடு போட்டு கொண்டிருந்த பெரு விரல் சுழற்சியை நிறுத்தாமல் மனதுக்குள் சுழன்று கொண்டிருந்தாள் குங்குமம் வைக்கிறது நல்லதுதான் ஆனா இவரு இவர் எப்படி வைக்கலாம் எப்படி என தொடர்விடலாம் விடப்படாது கூடவே கூடாது பாவம் தப்பா நினைப்பாரோ தப்பா நினைப்பாருன்னு தப்பு செய்ய முடியுமா வேணும்னா அவரு கைப்படாம வைக்க முடியும்னா வைக்கட்டும் அது எப்படி முடியும் இந்த அத்த சொல்றதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கே சி நேருக்கு நேரா அவர் ஒன்று வைக்கப்படாதுன்னு எப்படி சொல்றதான் தயவு தாட்சியம்னு ஒன்று இருக்குல்ல அவர் குங்குமம் வைக்கிறதால வேற அர்த்தம் எப்படி வரும் வரவே வராது வரவிடவும் படாது அதுக்காக ஒரு ஆம்பளை அதுவும் வாலிபன் ஒரு பொம்பளைக்கு அதுவும் சின்ன ஜிர்சுக்கு சி துளசிங்கத்திற்கு கொஞ்சம் எரிச்சல் வந்தது சற்று அவசரம் வந்தது அந்த இரண்டும் கலக்க பேசினான் எனக்கு நேரம் ஆகுது சித்தி நீயே அவளுக்கு வச்சு விடு நான் வரேன் சித்தி கோல வடிவு அவனை அவசர அவசரமாக ஏறிட்டு பார்த்தாள் அலங்காரி அந்த சூழ்நிலையை சொல்லி காட்டினாள் உனக்கு மூளையே கிடையாதுடா ஒரு பொண்ணோட கண் அசைவிலிருந்தே அவளோட மனச புரிஞ்சுக்க தெரியல அதுவும் சரிதான் முன்ன பின்ன எந்த பொம்பளையோடவும் பழகியிருந்தா தானே உனக்கு தெரியும் நீதான் ஏக பொண்ணு விரதனாச்சே சரிப்பா நம்ம கோல வடிவுங்கிற நினப்புல அவ நல்லா இருக்கணுங்கிற எண்ணத்துல வேடா குங்குமத்தை வேடா கூறுகட்ட குப்பா இடது உள்ளங்கையில் ஆளிலை மேல் இருந்த குங்குமத்தை ஆள்காட்டி விரலையும் பெரு விரலையும் இணைத்து எடுத்து அவன் கரம் கோல வடிவின் நெற்றியில் போக போன போது அவள் சிரித்து கொண்டே குனிந்தாள் சினிங்கிக் கொண்டே பின்வாங்கினாள் அலங்காரி அவள் முதுகை பிடித்து நகர்த்தி மோவாயி சற்று தூக்கி விட்டுவிட்டு கையை எடுத்தாள் அந்த முகம் உயராமலும் தாழாமலும் இருந்ததில் அவன் சந்தோஷப்பட்ட போது துளசிங்கம் வலது கையில் நான்கு விரல்களை கோல வடிவின் தலையில் பரப்பிக்கொண்டு பெரு விரலால் அவள் நெற்றியை அழுத்தினான் அந்த குங்கும பதிவை வட்டமாய் பிரசுரிப்பது போல் பெரு விரலை அவள் நெற்றி பொட்டில் லேசாக சுழலவிட்டு கரத்தை எடுத்தான் உடனே அலங்காரி குலவையிட்டாள் எங்கேயோ பார்த்த காகம் எழுந்து பறந்தோடும்படி 
வாய்க்குள் நாக்கை மணி அடிப்பது போல் சுழற்சிவிட்டு இனிமே கோல வடிவுக்கு நல்ல காலம்தான் என்று சொல்லி லேசாய் நிறுத்திவிட்டு கோலம் இனிமே யார்கிட்ட வாழ்க்கப்பட்டாலோ அது நல்லாவே அமையும் என்றாள் எச்சரிக்கையாக கோல வடிவு அங்குமிங்குமாய் பார்த்தாள் கரையில் யாரையும் காணும் கண்ணு கெட்டிய தூரத்தில் காணும் அவரு என்ன தொட்டத ஏய் அவரை எங்க தொட்டாரு குங்குமம் வச்சாரு பூசாரி வைக்கிறது மாதிரி அவ்வளவுதான் சரி போகட்டும் நல்ல வேலை யாரும் பார்க்கல குங்குமம் வச்சதும் நல்ல வேலை யாரும் பார்க்காததும் நல்ல வேலை கோல வடிவு ஆடாது அசையாது சிரித்து நின்றாள் மீண்டும் பெரு விரலால் தரை கிழித்து கவிழ்ந்த தலையில் நிமிர முயன்ற கண்களை அரைவட்டம் போட வைத்து குங்குமம் வைத்தவனை சூட்சும சிரிப்போடு பார்த்தாள் அலங்காரி விளக்கினாள் என் மவனே துளசிங்கம் என் மருமக என் ராசாத்திக்கு இந்த குங்குமம் எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு பாருடா ஒரேடியா சிமெண்டு உரமுன்னு அலையாதடா அழக ரசிக்கவும் பழகிக்கடா என் ராசாத்திக்கு குங்கும நெருப்பு நிலா மாதிரி இருக்கத பாரு குங்குமத்துக்கு மத்தியில வெத்தி இடம் இருந்தா அது விளங்காதுன்னு அர்த்தம் நம்ம கோலத்துக்கு முழுசா இருக்கு அதிர்ஷ்ட காரி பாருடா எப்படி இருக்குன்னு நீயே பாத்துக்கிட்டு எனக்கு ரயிலுக்கு நேரம் ஆயிட்டு நான் வாரேன் கோல வடிவு தலையை நிமர்த்திய போது துளசிங்கம் கிணற்றை தாண்டி போய் வாய்க்கால் பக்கம் போய்விட்டார் அவளுக்கு கோபம் போறேன்னு இங்கிட்ட சொல்லலையே சித்தி போறேன்னு சொல்லாம போறேன்னு பொதுப்படையா சொன்னதிலிருந்து அவரு எனக்கும் சேர்த்துதான் சொல்லியிருக்காருன்னு அர்த்தம் ஐயையோ நான் என்னெல்லாம நினைக்கேனே ஏதோ முகத்தை நிமித்தனே ஏதோ குங்குமம் வச்சாரு அதோட சரி அதுக்கு மேல அர்த்தப்படுத்துனா அது தப்பு தப்பு அலங்காரிக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்தது கோல வடிவை ஒரு பக்கமாய் சாய்த்து பிடித்து அணைத்தபடியே கெஞ்சுவது போல் கேட்டாள் வீட்டில் குங்குமம் வச்சதை சொல்லுவியோ எப்பா என் ராசாத்தி எப்படி இருக்கா இப்பத்தான் பிறந்த குழந்த மாதிரி இந்த ஊரு நாகரிகம் இல்லாதது பாரு நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் வித்தியாசம் பார்க்காதது பாரு அதனால சொன்னேன் சொல்ல மாட்டல்லா அலங்காரி அவள் முகத்தை நிமிர்த்த போன போது கோல வடிவு அவள் பிடியில் இருந்து திமிரி விலகி நின்று கொண்டாள் குங்குமம் அழிஞ்சிடக்கூடாதே கலையிறது சகஜந்தான் ஆனா காலங்காத்தாலேயே கலை கூடாதே பம்ப் செட்டில் தண்ணீர் பீரிட்டு பாய்ந்தது சுவிட்சை ஆஃப் செய்ய போன கோல வடிவு சரல் மெட்டில் கிடந்த மூங்கில் கழியை எடுத்து தூர நின்றபடியே சுவிட்சை நிறுத்தினாள் இல்லையானால் தண்ணீருக்கு பக்கத்துல போய் அது நெத்தியில திரிஞ்சு குங்குமம் கரைஞ்சு சி கரையத்தான் செய்யும் ஆனா மத்தியில கரைஞ்சு வட்ட கோடு போட்டது மாதிரி இருக்க அபசகணம்னு அத்த சொல்றாளே அதுக்காகத்தான் வேற எதுக்காகவும் இல்லை ஆமா இல்லை இல்ல இல்லவே இல்லை அலங்காரி இந்த சமயம் பார்த்து தனது தோளில் கிடந்த புடவையை எடுத்து உதறினாள் அதிலிருந்த தண்ணீர் கோல வடிவின் முகத்தில் தெரித்தது கோலம் ஆடி போய் விட்டாள் குங்குமம் கரைந்திருக்குமோ அத்தை கிட்ட கேப்போமா வேண்டாம் முகத்தை நிமித்துவோம் அழிஞ்சிருந்தா அத்தையே சொல்லுவாளே குங்குமம் வைக்கும் போது நாலு விரலால தலையை எப்படி தட்டினாரு தட்டலடி தட்டல உனக்கு தட்டின மாதிரி தெரிஞ்சது அவரு ஒன்னு தட்டல கோல வடிவு அலங்காரிக்கு முன்னால் போய் நின்றாள் முகத்தை நிமிர்த்தி காட்டினாள் அவளோ தன் பணி அப்போதைக்கு முடிந்து விட்ட திருப்தியில் உதறிய சேலையை வளைத்து இடது கையில் குறுக்காய் போட்டபடி இப்போது பாவாடையை உதறினாள் அத்தையிடமிருந்து துள்ளி குதித்த கோல வடிவு கையோடு கண்ணாடி கொண்டு வராததுக்கு வருந்தினாள் பிறகு ஒரு யுக்தி வந்த மகிழ்ச்சியில் கமலை கிடங்கில் குனிந்து பார்த்தாள் அதில் தங்கி நின்ற நீரில் அவள் முகம் தெரிந்தது குங்குமத்தோடு இடையிடையே வட்ட வட்ட சின்ன சின்ன கண்ணாடி பதிச்ச புடவை அதை வாங்கணும் கோண சத்திரத்துல கிடைக்காதே மெட்ராஸ்ல துளசிங்க மச்சான வாங்கி அடிய கோலம் உனக்கு கொழுப்பு சாஸ்திடி நாம போவோமா ராசாத்தி உன் மச்சான் வச்ச குங்குமம் உனக்கு எப்படி சொலிக்குது தெரியுமா யாருக்கிட்டையும் விளையாட்டு போல சொல்ற மாட்டியே அடிய மல்லிக போவே உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாதா ஆனாலும் சும்மா கேட்டேன் கோல வடிவும் அலங்காரியும் இணைந்து நடந்தார்கள் வாய்க்கால் வரப்பிற்கு வந்தபோது ஒருவர் பின் ஒருவராக நடந்தார்கள் கோலம் கண்ணில் படர்ந்த முடியை ஒதுக்கினாள் பிறகு பயந்தவள் போல் ஒதுக்கிய கரத்தை உற்று பார்த்தாள் அங்குமிங்குமாய் ஆட்டி பார்த்தாள் கையில் குங்குமம் தெரியல முடிய ஒதுக்கிற வேகத்துல நல்ல வேலை கையை குங்குமத்துக்கிட்ட போகல ஒருவேளை மேல் பக்கமா உச்சந்தலைக்கு போயிருக்குமோ இருக்காது இருக்காது எப்படிப்பட்ட குங்குமம் இது ஐயோ அவரு வச்சார்னு சொல்லல கலப்பில்லாத குங்குமம்னு சொல்ல வந்தேன் அவ்வளவுதான் அவ்வளவேதான் இருவரும் கரையில் ஏறினார்கள் காற்றில் கோல வடிவின் தலைமுடி சரியாக நெற்றியில் அந்த குங்கும பொட்டின் மேல் விழுந்தது முடியை தொட்டால் குங்குமம் போயிடும் தொடாட்டா ஒருவேளை முடியே கலைச்சிடப்படாதே 
அத்தை கிட்ட சொல்லி அந்த முடிய பதமா எடுக்க சொல்லுவோமா சி தப்பு தப்பு இல்ல சரிதான் ஆனா அத்தை தப்பா நினைக்கப்படாது குங்குமத்துக்கே இப்படி குதிக்காலேன்னு நினைச்சிடக்கூடாது கோல வடிவு குங்குமமாய் சிரித்தபடி அலங்காரிக்கு இணையாக நடந்தவள் சற்றே பின்னடைந்தாள் தலையை அங்குமிங்குமாய் ஆட்டி நெற்றியில் பட்ட முடியை தலைக்கு கொண்டு போக சர்க்க செய்து பார்த்தாள் இதனால் மேலும் ஒரு கற்றை தலைமுடி நெற்றியில் வந்து விழுந்ததுதான் மிச்சம் இணையாக நடந்து கோல வடிவு எங்கே என்பது போல அலங்காரி திரும்பி பார்த்தாள் அவளையும் பார்த்தாள் அவளுக்கு பின்னால் அக்னி ராசாவின் தந்தை ராமையாவையும் பார்த்தாள் பின்னர் நின்ற இடத்தில் நின்றபடியே பேசினாள் கோலம் ஹதோ உன்னை கட்டிக்க போறதா பேச்சு அடிபடுற அக்னி ராசாவோட அப்பா ராமையா வராரு நான் நைஸா பேசி ஊசாட்டம் பார்க்கேன் நீ வீட்டுக்கு போ அத்த கல்யாணம் நடக்கப்படாது அத்தை எதுக்கு இருக்கேன் நீ தைரியமா வீட்டுக்கு போ கோல வடிவு முன்னேறினாள் காலில் முள் பட்டிருப்பது போல் ஒரு காலை தூக்க முடியாமல் தூக்கி அதை இடுப்போடு சேர்த்து இணைத்தபடியே நின்ற அலங்காரி ராமையா வந்ததும் காலை கீழே போட்டாள் கோனையை தலையில் சுமந்து அகத்தி கிரையை கையில் பிடித்தபடியே வந்த ராமையாவிடம் பேச்சு கொடுத்தாள் இந்த ராமையா மச்சா யாருடனும் பேச மாட்டார் பெண் என்றால் காத தூரம் ஓடுவார் ஆனால் அவருக்கும் இந்த அலங்காரியிடம் ஒரு சின்ன சபலம் வயலுக்கு போயிட்டா வரீரு மச்சா பார்த்தா எப்படி பிள்ளை தெரியுது மைனர் மாதிரி தெரியுது போகட்டும் என் மகன் அக்னி ராசாவுக்கு எப்போ கல்யாணத்தை வைக்க போறீரு இந்த ஆவணியில முடிச்சிடணும் ஏதாவது துப்பு இருந்தா சொல்லு இடுப்புல புள்ளைய வச்சுட்டு எங்கெல்லாம தேடினாலாம் பழனிசாமி அண்ணாச்சிம்மாவா கோல வடிவதுக்கு இருக்கா ஆமா அதுவும் நல்ல யோசனை தான் ஆனா அவ பத்து படிச்சிருக்கா இந்த பயம் அவனுக்கு கையெழுத்து போடவே வராது வராண்டா எதுக்கு வரணும் இந்த காலத்துல பொம்பளை என்னைக்கே கூடி போச்சு அதனால காலேஜ் படிச்ச பொண்ணு கூட கார் டிரைவரை கட்டுறா சான் பிள்ளையானாலும் ஆண் பிள்ளை ஆண் பிள்ளை தான் உங்க குடும்பம் பெரிய குடும்பம் கோல வடிவுதான் அதை கட்டி காப்பாத்த முடியும் இந்த நினப்பு எனக்கு வராம போயிட்டு பாரு இனிமே என் மகன் அக்னி ராசா தான் மாப்பிள்ள கோல வடிவுதான் பொண்ணு அலங்காரி அதை ஆமோதிப்பவள் போல் இப்போதும் குலவையிட்டாள் செத்த வீட்டில் சங்கு ஊதுவது மாதிரி அத்தியாயம் ஏழு அதே ஆலமர அடிவாரம் சூரியன் வெளியே உள்ளவர்களை சுடப்போவது போல் பார்த்தாலும் அந்த மரத்தடி பெண்களை கிளைகளுக்குள்ளும் இலை தளைகளுக்குள்ளும் மறைந்திருந்து சுகமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் எல்லா பெண்களும் மத்தியில் ஒரு ரேடியோ டிரான்சிஸ்டரை வைத்து மச்சானை பாத்தீங்களாவே ரசித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பாடலுக்கு ஏற்ப பட்டும் படாமலும் இருந்த இடத்தில் இருந்தபடியே ஆடினார்கள் அந்த பாட்டோடு பாட்டாய் பாடி தங்கள் குரலை விட பாடியவள் குரல் ஒன்றும் அப்படி பெருசாக இல்லை என்பது போல் நினைத்து கொண்டு சில பெண்கள் அந்த பாட்டில் ஒரு வரைக்கு அடுத்த வரையை பாடினார்கள் ஏம்லா ரோசா போ சினிமா பாட்டை கேட்க விடம்லா நீ பாடுறத விட கழுத கணச்சா நல்லா இருக்கும் நீ குட்டிச்சுவர் பக்கத்துல நிக்கிறவ உனக்கு அப்படித்தான் தெரியும் அதோட உன் குரலை விட என் குரல மோசம் இல்லை வாடா போவும் ரோசா போவும் சங்கீதத்தை சண்டையாக்க போன போது அலங்காரி இன்னொரு பெண்ணோடு வந்து பேசிக்கொண்டே உட்கார்ந்தாள் நம்ம ரோசாப்பு குரலுக்கு ஏதலா ஈடு எங்க துளசிங்கத்து கிட்ட சொல்லி அவளை சினிமாவில பின்னணி பாடகியா போடலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இவ பாடுனானா ரேடியோ பெட்டியே வெடிச்சு போவும் இப்படித்தான் சுசீலாவையும் சொன்னாவளாம் சானகியவும் நினைச்சாவளாம் வேணும்னா பாரேன் துளசிங்க வரட்டும் இது என்ன புதுசா லீலாவதியை கூட்டிட்டு வந்திருக்க ஏன் வரப்படாதா மேல தெருக்காரி வரும்போது கீழே தெருக்காரி வரப்படாதா ஒரே உரையும் ஏன் சித்தி துண்டு போடுற ஒரு நாளும் வராத விளாச்சேன்னு கேட்டோம் நேத்து இங்க முழுசா வரலையா இன்னைக்கு வேற கடையில பீடி போடணுமா என் குழந்தம் அவளுக்கு சுத்த தெரியும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதனால கும்பிட்டு கூத்தாடி கூட்டியாந்திருக்கேன் பீடி நல்லா இல்லாட்டா ஏசண்டு பீடிகளை கழிச்சிட போறான் அப்புறம் நஷ்டம் உனக்கு தான் என்ன அம்மாளு அப்படி பேசுற பீடி ஏசண்டு பால் பாண்டிக்கு இவிய பீடிய கழிக்கிற தைரியம் வருமா இப்படி சொன்ன ராசக்கிளி ஏன் சொன்னோம் என்பது மாதிரி நாக்கை கடித்த போது இந்த பெண்கள் அவளை சூதோடு பார்த்துவிட்டு வாயிற்றவர்கள் போல் பேச்சுக்கு திடீர் பிரேக் போட்டதால் அப்படி போடப்படும் வாகன சக்கர மாதிரி இவர்கள் நாக்குகளும் குளறைபடியே உளறின இதை புரிந்து கொண்ட அலங்காரி சந்திராவை பார்த்து பேச்சை மாற்றினாள் சந்திரா என் மருமவளே உன்னை பழையபடி இங்க பார்க்கறதுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா சந்திரா அலங்காரி அத்தையை வைத்த கண் வைத்தபடி பார்த்தாள் அம்மா எப்படி திட்டினாலும் இந்த அத்தை மனசுல வைக்கலையே என்கிட்ட கொஞ்சம் கூட கோபத்தை காட்டலையே இந்த கோல வடிவுக்காக அம்மா அத்தையை அப்படி பேசியிருக்கப்படாது 
கடைசியில எந்த கோல வடிவுக்காக பேசுனனோ அந்த கோல வடிவே கால வாரிட்டாளே மருமவளை சந்திரா அத்தைக்கு பதில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு கோவமா இல்லத்த இல்ல எனக்கு புத்தி வந்துட்டு எந்த நாயை சந்தைக்க போனா நமக்கென்ன நீங்க எதையும் மனசுல எடுத்துக்காதியத்த அப்படி எடுத்திருந்தா உங்ககிட்ட பேசுவனா அலங்காரி குழந்தன் மகள் லீலாவதியின் விழாவில் இடித்தாள் சொல்லி கொடுத்தத சரியா செய்யம்லா எரும மாடு என்றாள் ரகசியமாக வானொலி சினிமா பாட்டில் மெய்மறந்து போன லீலாவதி சித்தி இடித்த இடி தாங்க முடியாமல் விழித்தாள் எல்லா பெண்களும் வீடு சுற்றுவது பற்றி அவள் சொல்லிக் கொடுத்ததாக நினைத்த போது அவள் புரிந்து கொண்டாள் நேத்து ராத்திரி சித்தி சொல்லிக் கொடுத்ததை அப்படியே ஒப்பித்தாக வேண்டும் எல்லாவிட்டால் நம்ம விவகாரத்தை சித்தி அவத்து விட்டு விடுவாள் என்றாலும் எதிர்கால அலங்காரியாய் ஆவதற்குரிய அத்தனை தகுதிகளும் தன்னிடம் இருப்பது போல் லீலாவதி சாமர்த்தியமாய் பேசினாள் அப்படி சுத்து இப்படி சுத்துன்னு சொல்லன் சித்தி இதுக்கு போய் ஏன் எரும மாடுன்னு ஒரு வாயில்லா சீவனை வையிர இதோ பாரு நல்லா தானே சுத்தி இருக்கேன் நல்லா இருக்கத தலையாட்டித்தான் சொல்லுவ வாயால சொல்ல மாட்டேன் ஆமா உங்களுக்கு தெரியாதா நம்ம ராமையா பெரிய அம்மவனுக்கும் பழனிசாமி மாமா மக கோல வடிவுக்கும் கல்யாணம் நடக்க போதாமே ரெண்டு வீட்டிலையும் தீர்மானம் செஞ்சாச்சான் இனிமே கை நினைக்க வேண்டியதான் மிச்சமா சித்தி இந்த பீடியாவது நல்லா இருக்குதா சித்தி நான் சொல்லி கொடுத்ததாச்சே நல்லா இல்லாம இருக்குமா என்ன சொன்ன கோல வடிவுக்கும் அக்னி ராசுவுக்குமா இருக்காது ஏன் இருக்காது கோல வடிவுக்கு அறுபது பவுன்ல நகை இருக்கு முப்பதாயிரம் சுருள் கொடுப்பாக அக்னி ராசாவுக்கு அவரு பங்குக்கே மூணு கோட்டை விதப்பாடு இருக்குது ராமையா காத்து கருப்பன் குடும்பத்துல பெரிய ஆளு பழனிசாமி மாமா கரும்பட்டையான் கூட்டத்துல மொத தல ஏன் கூடாது எப்படி இருந்தா எனக்கு என்ன இருக்காட்டா எனக்கு என்ன கொடுப்பார் இஷ்டம் கொள்ளுவார் இஷ்டம் ஆனாலும் எல்லா பெண்களும் ஆச்சரியப்பட்ட போது சந்திரா கத்திரித்த இலையை கீழே போடாமலே யோசித்தாள் கோல வடிவு மேல் அவளுக்கு ஆயிருந்தான் கோபம் இருந்தாலும் அவளை அந்த பெத்தட்டி அக்னி ராசாவோடு சேர்த்து பார்க்க முடியவில்லை அதைவிட அக்காவை வெட்டி போட்டு விடலாம் அதோடு அக்னி ராசாவுக்கு கோல வடிவு போய்விட்டால் அந்த அக்னியை விட மோசமான அவன் தம்பி பல்லனுக்கு என்னை கூட கட்டி கொடுக்கலாமே இந்த பேச்சு இருக்கோ இல்லையோ இருக்கப்படாது பெரியப்பா சம்மதிக்கவே மாட்டார் ஒருவேளை ராமையா மாமாவுக்கு அப்படி ஒரு ஆசை இருக்கும் அந்த அக்னி ராசாவுக்குத்தான் ஆசை கீசன்னு எதுவுமே கிடையாதே சந்திரா பதில் அளிப்பது மாதிரி அல்ல பதில் அடிப்பது போல் பேசினாள் ஆலம்பழத்த அண்டங்காக்கா கொத்த விட மாட்டோம் படி அத முட்டாளுக்கு படிச்சவளை கொடுப்ப மாக்கும் போயும் போய் அக்னி ராசா கோல வடிவுக்கா எங்க அக்கா மலனா அவரு மடு வெத்து பேச்சு பேசாதிய எங்க அக்கா கால் தூசிக்கி அக்னி ராசா பெறமாட்டார் அந்த பெண் கும்பலில் மேல திருவைச் சேர்ந்த அக்னி ராசாவின் சொக்கார பெண்கள் இருந்தார்கள் அந்த ராசாவை பற்றி அவள் சொன்னது சரிதான் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவர்கள் அங்கே விட்டுக் கொடுக்க தயாராயில்லை எங்க அக்னி ராசா கால் தூசிக்கு உங்க கோல வடிவு பெறமாட்டா சும்மா உனக்குத்தான் பேச தெரியும்னு பேசாத எனக்கும் பேச தெரியும் உங்க பெரியப்பா மகன் திருமல ஏன் கால் தூசிக்கு பெறமாட்டான் சரி சரி யாரையும் யாரும் கழிச்சு பேசப்படாது ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்களோட அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்தது மாதிரி இருப்பாவ மேல ஊரும் கீழே ஊரும் மோதி கொண்டு கிளிகள் போல கத்திய போது அலங்காரி மகிழ்ந்து போனாள் ஆக அக்னி ராசா கோல வடிவு கல்யாண பேச்சு சம்பந்தப்பட்ட குடும்பங்களில் அடிபடுதோ இல்லையோ சந்திக்கு வந்துவிட்டது இந்த பெண்களே இந்த செய்தியை தெரு தெருவாய் வீடு வீடாய் ஆளாளாய் பரப்பி விடுவார்கள் இந்த முட்டாப்பயமாவ லீலாவதி இதுக்கு மேல எதுக்கு இருக்கா அதுவும் கழிவு பிடியா சுத்திக்கிட்டு சந்திராவால் தாழ முடியவில்லை மீண்டும் எகிரினாள் எங்க அண்ணாச்சி சொன்ன உன் வாய நிறுத்துங்களா நிறுத்துங்க இனிமே எது பேசினாலும் வெறும் பேச்சுதான் பேசணும் நம்ம துளசிங்கம் தம்பி வந்தாலாவது அவன் வாய கிளறி கமலகாசன் சரிகாவ பண்ணிக்கிட்டது கார்த்திக்கு ஸ்ரீபிரியாவ கைவிட்டது இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்களை பேசலாம் இதை விட்டுட்டு வெட்டி பேச்சா பேசி அடிதடி வரும் போலுக்கு அந்த பெண்கள் மத்தியில் இருந்தாலும் எங்கேயோ இருப்பது போல் இருந்த ரஞ்சிதம் பீடி சுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு உறக்க பேசினாள் சினிமாக்காரங்களை பத்தியும் சினிமாக்களை பத்தியும் பேசி பேசியே நம்ம வாழ்க்கை சினிமாவா போச்சு சினிமாவே வாழ்க்கையாச்சு நம்ம மாதிரி ஏமாளிவ இருக்கிறதாலதான் அவங்களோட அற்ப விஷயங்களை பெருசா எழுதி நம்மளையும் பேச வைக்கானுவ அவனுகளுக்காவது காசு கிடைக்குது நமக்குத்தான் சினிமாக்காரங்களை பேசி பேசி உள்ளூர் பிரச்சனை மறந்து போச்சு சதா சினிமாக்காரனையும் சினிமாக்காரியையும் நினைச்சு நினைச்சு நம்ம ஊர்ல நடக்கிற அக்கிரம அநியாயத்தை பேச கூட மாட்டக்கோம் அப்படி என்ன பெருசா அக்கிரமம் நடக்கு இதை கூட சொல்லி காட்ட வேண்டியிருக்கு முந்தா நாளு ஐயங்கண்ணு பெரியவர அவர் மகனும் மருமவளும் செருப்ப வச்சே அடிச்சாங்க தட்டி கேட்டமா மலையபுரத்தான் பாட்டியே அவன் மகன் பட்னி போடுறான் கேட்டமா 
மாட்டோம் நமக்கு சினிமா நடிகை காதல் தோல்வி முக்கியம் பாவம் இந்த ஐயங்கண்ணு தாத்தா செருப்பால் அடிப்பட்ட என்ன பெருக்கு மாறால் அடிப்பட்ட என்ன சினிமாவில் ஒரு சம்பவத்தை காட்டினாத்தான் நமக்கு அழுக வரும் அப்பவும் கோபம் வராது எல்லா பெண்களும் ரஞ்சிதத்தை சங்கடமாய் பார்த்தபோது தாயம்மா ரஞ்சிதம் பேசியதை வழிமொழிந்தாள் ரஞ்சிதம் அடுத்த சாதியா இருந்தாலும் அவள் சொல்றது நூத்துல ஒரு வார்த்தை நாம எதுக்காக போடு வண்டல கொடுக்கணும் ஏசண்டை எதுக்காக பழுத்த இலைய கொடுக்கணும் நல்ல பிடிய கழிக்கணும் கூலி எதுக்காக குறைக்கணும் இந்த பாரு சும்மா கேபி சுந்தரம்பா மாதிரி பாடிக்கிட்டே இருக்காத கேட்கணும்னா ஏசண்டு கிட்ட கேளு நாங்களும் உனக்கு சப்போர்ட் செய்யறோம் அவன் பண்றதும் அக்கிரம் அந்த ரஞ்சிதம் ஆனந்தப்பட்டாள் மகிழ்ச்சி தாழ முடியாமல் பீடி தட்டில் மேலமடைத்தாள் பிறகு அழுத்தம் திருத்தமாக கேட்டாள் உங்களுக்கு அந்த பால் பாண்டி ஏதாவது ஒரு வகையில உறவு அதனால யோசனை வரும் அதனால நானே முதல்ல கேட்கேன் அப்புறம் நீங்க பேசுங்க அலங்காரிமா எதுக்கு எழுந்து நிக்கிறீங்க எங்க வேட்டுக்காரரு வயல்ல இருந்து வந்திருப்பாரு பச்சை குழந்த மாதிரி பசியில துடிப்பாரு அவர் துடிச்சா என்னாலதான் பொறுக்க முடியுமா போய் சோறு போட்டு வந்துடுறேன் ஏ லீலாவதி சோலை முடிஞ்சிட்டு எழுந்துரு அலங்காரியும் லீலாவதியும் போய்க் கொண்டிருந்த போது தாயம்மா வர்ணனை கொடுத்தாள் ஆடு நனையுதேன்னு ஓனா கவலைப்பட்டுதான் புருஷனுக்குள்ளா சோறு போட போறாளாம் நல்லா போட்டாளே கள்ள புருஷங்கிட்ட எந்த கள்ள புருஷன் எத்தனையோ பீடியேசண்டு கிட்ட இங்க நடந்தத ஓடி போய் சொல்ல போறா சரி ஏசண்டு நாம சொல்றத அவன் மூலம் தெரிஞ்சுகிட்டா நமக்கும் பேச்சு மிச்சம் தானே ஆனால் எங்க குடும்பத்துக்கு வந்த அலங்காரி பெரியம்மைய இனிமே அப்படி பேசக்கூடாது சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அந்த பெண்கள் அணி வகுக்காத குறையாக பீடி கடைக்கு போனார்கள் மேல கீழ ஊர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கும் கடை அரக்கு அரணான அறைகள் வராண்டாவை தாண்டிய முதல் அறையில் இன்னொரு மார்க் பீடியை பிடித்தும் குடித்தும் அமர்களமா இருந்த ஏஜெண்ட் அதட்டினான் என்ன இப்படி வரிசையா வந்து நிக்கிய ஏதோ சொல்ல போறிய போலுக்கு என்ன விஷயம் ரஞ்சிதம் நீங்களே கேட்டதால எனக்கு சந்தோஷம் இனிமே போடு வண்டலு கேட்கப்படாது கலியையும் கட்டணும் பீடிய கழிக்கதோ பழுப்பு இலையை கொடுக்கறதோ கூடாது ஓ சாதி புத்திய காட்டிட்ட பாத்தியா நீங்க தான் காட்டுதீங்க என்னடி சொன்ன முடிச்சு மாறி உங்களைத்தான் பிள்ளையளா நான் நம்மோட சாதி புத்திய காட்டுறதா இந்த கண்டார முட்ட சொல்லுதா நீங்க சாதி பொண்ணுவளா இல்ல சாதி கிட்ட பொண்ணுவளான்னு தெரியணும் சாதிக்காரியா இருந்தா கடக்குள்ள வாங்க பல சாதினா அவளோடைய நெல்லுங்க ரஞ்சிதம் பயமின்றி சொன்னவனை நேருக்கு நேராய் பார்த்தாள் பிறகு அந்த பெண்களையே பார்த்தாள் அவர்கள் எடுக்கும் முடிவில் தான் தனது எதிர்காலமே அடங்கியிருப்பது போல அத்தியாயம் எட்டு சட்டாம்பட்டியின் முகப்பில் உள்ள முருகன் கோவில் ஊருக்கு வருகிறவர்களும் போகிறவர்களும் இந்த கோயிலை பார்க்காமல் போக முடியாது அவ்வளவு கம்பீரமான கோயில் கோபுர கோவிலாக இல்லை என்றாலும் அழகு கம்பீரம் வீரம் நளினம் கொண்ட கலவையில் தோய்த்தெடுத்தது போன்ற முருகன் சிலை கையில் தண்டத்தோடு தனித்திருக்கும் முருகன் தனிச்சிலை அருணகிரிநாதரின் பாடல் பெற்ற தலமாக கூறப்படுவதுண்டு இந்த கோயிலுக்கு எல்லோரும் வருவார்கள் என்றாலும் இதன் பராமரிப்பு சட்டாம்பட்டி சைவ பிள்ளைகளின் பொறுப்பில்தான் உள்ளது சில மாதங்களாக கோயிலை ஊரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பேச்சு அப்போதானே கோயில் நிலத்தை ஊர் பெரிய மனிதர்களும் அமுக்கலாம் பெரிய மனிதர்கள் சூட்சமமாக சொன்னதை சின்ன மனிதர்கள் இப்போது ஊரெங்கும் பிரச்சாரம் செய்து வந்தார்கள் ரஞ்சிதம் கோயிலுக்குள் மயில் சிலைக்கு அப்பால் உள்ள கல் தூணில் சாய்ந்தபடியே அந்த ஆண்டி சிலையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அருகே ஒரு தட்டு அதே பீடி தட்டு ஆனால் இப்போது பீடிகளோ இலைகளோ இல்லை முல்லைப்பூ மாலை சுருள் சுருளாய் பாம்பு போல் மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கதம்பும் கண்ணுக்கிணைய தோற்றத்துடன் முல்லையை தொட்டு கொண்டிருந்தது சிவப்பு வெள்ளை ரோஜாக்கள் தனித்தனியாக தட்டிலேயே அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன தட்டின் எஞ்சிய பகுதியில் மறுவு மறுக்குழுந்து எலுமிச்சம் பழங்கள் இன்னொரு சின்ன தட்டில் ஜரிகை காகித கற்பூர துண்டுகள் ஊதுபத்திகள் இப்போதைக்கு அந்த பூ விற்பனைக்கு அவள் ஒருத்திதான் ஏகபோக முதலாளி தொழிலாளியாய் போராட்டம் துவங்கி முதலாளியாய் முடிந்து போனவள் திருமலை அவளை பார்த்து திடுக்கிட்டு கேட்டான் என்ன ரஞ்சிதம் இப்படி பண்ணிட்ட பரவாயில்ல பேடிய விட போக தொடுறது நல்லதுதான் ஆனாலும் இப்படி தனி ஆளா போன பிறகும் எப்பவும் குளிச்சது மாதிரியே உன்னால எப்படித்தான் இருக்க முடியுமோ உன்ன மாதிரி சுத்தம் எவ்வளாலையும் முடியாது ரஞ்சிதம் நான் சுத்தமா இருக்கிறதுதான் உங்களுக்கு பெருசா தெரியுது பேடி ஏசண்டு பால் பாண்டி அசுத்தமா பேசுறது ஒரு விஷயமா படல என்ன நானும் கேள்விப்பட்டேன் ரஞ்சி ரஞ்சிதம் கேள்விப்பட்ட ரஞ்சிதம் அந்த பைய உன்னை ரொம்ப அவமானமா பேசிட்டானமே அலங்காரிய வச்சுக்கிட்டு இருக்கவே 
அந்த பன்னாட பயல்கிட்ட கெட்ட வார்த்தையை தவிர வேற எதையும் எதிர்பார்க்க முடியாது சரி விட்டு தள்ளு கழுதையே கழுதைய விட்டு தள்ளிடலாம் ஆனா ஒரு வயசுக்கு வந்த பொண்ணு அதுவும் ஊர்ல மைனாரிட்டி சாதியில இருக்கிற என்ன பாடி போடினு தாசின்னு பேசுறத எப்படி விட முடியும் அவன் கிடக்கான் உங்க தங்கச்சி கோல விடிவ சும்மா கதாநாயகன்னு சொன்னதுக்கே என்ன குதி குதிச்சிங்க ஆனா என்னை அவன் அவமானமா பேசுனத சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டீங்க என்ன பிரெண்டு நீங்க சரிம்மா தப்புதான் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லு சொல்லுதே உங்ககிட்ட சொல்லி எதுவும் ஆக போறதில்ல யார்கிட்டையாவது ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லட்டா என் தலையே வெடிச்சிரும் போல இருக்கு அதனால சொல்லுதே அப்ப உங்களுக்கும் துளசிங்கத்துக்கும் ஏற்பட்ட சண்டையில நீங்க என்ன ரயில்வே கேட்ல வச்சு சினிமாவுக்கு கூப்பிட்டத காரணமா வச்சு அத சொல்ல போறதா மிரட்டி என்ன அறியாமலே எப்படி விவகாரத்தை தீத்து வச்சனோ அப்படி நீங்களும் உங்களை அறியாம சட்டு புட்டுன்னு சொல்லேன் பாத்தீங்களா நான் பேசுறத நீங்க காது உடுத்து கேட்கறதையே எனக்கு உபகாரம் செய்யறதா நினைக்கிறீங்க தப்புதாமா தப்புதான் தோப்புக்கரணம் வேணும்னாலும் போடுறேன் நான் பிடிஎஸ் என்று கிட்ட எங்களோட குறைய சொன்னேன் உடனே அவரு நான் என் சாதி புத்திய காட்டிட்டதா சொன்னாரு நான் அவரு அவரோட வர்க்க புத்திய அப்படின்னா அது உங்களுக்கும் புரியாது ஆனாலும் சொல்லுதேன் அவரு தன்னை முதலாளிய அனுமானிச்சு அதுக்குரிய முதலாளித்துவ புத்திய காட்டுறாருன்னு சொல்றதுக்காக சாதி புத்தின்னு அவரு சொன்னதும் நீங்களும் தான் காட்டுறீங்கன்னு சொன்னேன் அந்த ஆசாமி ரொம்ப கெட்டிக்காரன் உடனே அவன் உங்க சாதி முழுசையுமே குற்றம் சொல்றதா விஷயத்த திருச்சு விஷமமாக்கிட்டான் சக தோழிகளுக்கு சாதி வரிய வேற ஊட்டிட்டாரு அவளுகளும் ரஞ்சிதம் நீ எது வேணும்னாலும் பேசியிருக்கலாம் ஆனா எங்க சாதிய மட்டமா பேசியிருக்க கூடாதுன்னு என்னையே திட்டு என்னை தனியா நிக்க வச்சுட்டு உள்ள போயிட்டாளுவ பிடிஎஸ் இன்னும் திட்டினா சிரிக்கியா அலா ஊர்ல நான் இருக்க முடியாதுன்னு சொன்னான் என்னால தட்டத்தான் மாத்த முடிஞ்சதை தவிர அநியாயத்தை மாத்த முடியல இத கேட்டதுக்கே என் ரத்தம் இப்படி கொதிக்குது ஆனா நீ எப்படி இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே பேச முடியுது அப்படி கேளுங்க இதை விட மோசமான அர்த்தத்துல பேசப்பட்ட நாகரிகமான வார்த்தைகளை கேட்டு பழக்கம்னு அர்த்தம் உங்களுக்கே தெரியும் நாங்க சைவ பிள்ளை மாறுங்க அதனாலதான் ஏன் தமிழ் உங்க தமிழை விட வித்தியாசமா இருக்குது இல்ல தமிழ் ஒண்ணுதான் கொச்சையா பேசுறோம் அந்த கொச்சையில உங்கது முழு பச்சை எங்கது பாதி பச்சை அதை விடுங்க எங்க ஆட்கள் டவுனுக்கு போயிட்டாங்க பிளஸ் டூ படிச்ச என்ன மெட்ராஸ்ல வேலை பாக்குற அண்ணன் கூப்பிட்டான் காலேஜ்ல படிக்க வைக்க போறாருன்னு போனேன் சமையல்காரியா வேலை கொடுத்தார் அண்ணி சாட மடையா திட்டி நேரடியா திட்டி எதிர் வீட்டு கிருக்க ஒருத்தனோட சம்பந்தமில்லாம சம்பந்தப்படுத்தி கடைசியில நானே இங்க வரும்படியா செஞ்சிட்டா அண்ணா ஒப்புக்கு பணம் அனுப்புறார் உப்புக்காவது உதவுது நீயே மெட்ராஸ்ல வேலை தேடி இருக்கலாமே ஃபார்வேர்டு கம்யூனிட்டின்னு பிறந்துட்டு கிராமத்து பொண்ணு எனக்கு சலுகை கிடையாதே பொதுவா மேல் சாதியில் இருக்கிற பிராமணர்கள் வேலை கிடைக்காம திண்டாடுறதா கதை வருது நாவல் வருது டிவியில நாடகம் வருது அவங்கள மாதிரியே நாங்களும் ஒரு காலத்துல ஆச்சாரமா இருந்தவங்க இப்போ மேல் சாதி முத்திரையோட மோசமா கஷ்டப்படுறோம் பிராமணங்களுக்காவது நாடு முழுக்க சொல்லிக்க அவங்க சாதி எல்லா மொழியிலையும் எல்லா மாகாணத்திலையும் இருக்கு எங்க சாதி அப்படி இல்ல இந்த பிரச்சனையை எடுத்து சொல்லவும் நாதி இல்ல கடைசியில உனக்கும் சாதி பத்தி இருக்கத்தான் செய்து எதால பாதிக்கப்படுறமோ அது மேல ஒரு சிந்தனை வரது இயற்க சாதியால பாதிக்கப்படும் போது நான் சாதிக்காரியா ஆயிடுறேன் பீடி தொழிலாளி பெண்ணாய் பாதிக்கப்படும் போது ஒரு தொழிலாளி பெண்ணாய் இல்ல ஒரு தொழிலாளியாய் மாறிடுறேன் சாதி கட்ட விட்டு சாதியற்ற மனித சாதி கட்டுக்குள்ள போறதுக்கு முயற்சி செய்யறேன் இதனாலதான் பீடி ஏசண்டு திட்டினதுக்கு சம்மதிச்ச தோழிகள் மேல கோபம் வரல குட்டாம்பட்டியில கண்ணாடிக்காரர் பீடி சுத்துற பெண்களுக்கு சங்கம் வச்சிருக்கிறது மாதிரி நானும் வைக்கத்தான் போறேன் ஐயையோ சங்கமா என் ஊர்ல உருப்படாத பயல்கள்லாம் உதவாக்கிற சினிமா பயல்களுக்கு சங்கம் வைக்கும் போது நான் ஏன் வைக்கப்படாது அப்படின்னா நீ பழையபடியும் அங்க போய் பிடி சுத்தனும் நான் தயார் ஆனா இப்போதைக்கு சாதி மயக்கத்துல இருக்கிற தோழிகள் அந்த மயக்கம் கலைஞ்சதும் அவங்க என்ன கூப்பிட வேண்டியதில்ல நானே போய் சேருவேன் உன் கஷ்டத்தை கேட்கறதுக்கு மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு நான் உயிரோடு இருக்கிறது வரைக்கும் நீ சிரமப்படக்கூடாது இந்த நூறு ரூபா உன் மேலதான் சதா எனக்கு நினைப்பு ரஞ்சிதம் நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாது ரஞ்சி அட கடவுளே எப்ப பார்த்தாலும் உன் முகம்தான் கண்ணு முன்னால நிக்குது இந்த ரூபா என் அன்பு காணிக்க நான் இருக்கிற வரைக்கும் நீ கவலைப்படக்கூடாது கஷ்டப்படக்கூடாது அதாவது நீங்க என்ன வப்பாட்டியா வச்சுக்குவீங்க காலமெல்லாம் என்ன ரஞ்சிதம் நான் உன்னை அப்படி நினைச்சு பார்க்கவே முடியாது ஏதோ ஒரு அன்பு காதல்னு வச்சுக்கையே நீ என் ஆயுசு வரைக்கும் துணையா இருக்கணும்னு ஏதோ ஒரு ஆசை முதல்ல ஏதோங்கிற வார்த்தையை எடுங்க 
நான் ஆயுஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு துணையா இருக்க தயார் நீங்க ரயில்வே கேட்ல கேட்டத அதனாலதான் பெருசா எடுத்துக்கல உங்களை நானும் விரும்புறேன் நேசிக்கிறேன் நான் கொடுத்து வச்சவேன் முதல்ல என் தோள்ல இருக்கிற கையை எடுங்க அதுக்கு முன்னால நான் சொல்றத செய்ங்க இதோ இருக்கு மஞ்ச துண்டு இதோ இருக்கு மந்திரிக்கிறதுக்காக நான் விற்கிற கயிறு இந்த கயிற்றுல மஞ்ச துண்டை கட்டி இந்த முருகன் சாட்சியா என் கழுத்துல கட்டுங்க உடனே என்னை உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போங்க உங்க அப்பா கிட்ட உங்களால பேச முடியாட்டையும் நான் பேசிக்கிறேன் அது எப்படி திடுதுப்புன்னு யோசிக்காம என்னை எப்படி யோசிச்சு விரும்பலையோ அப்படி யோசிக்காம தாலியை கட்டுங்க காதலிக்கிறதுக்கு யோசிக்கப்படாது கல்யாணத்துக்கு மட்டும் யோசிக்கணுமா உங்களை மாதிரிதான் நம்ம நாட்டில் பல காதலர்கள் காதலிகள் காதலுங்கிறது வாழ்க்கைக்காக போடப்பட்ட வழி இந்த பிரதான வழியில குறுக்கு வழிகள் தற்கொலை வழிகள் கொலை வழிகள்னு பல கிளை வழிகள் இருக்கு இதையெல்லாம் விட்டுட்டு பிரதான வழியில போனாதான் வாழ்க்கையை சுவைக்க முடியும் இல்லைன்னா சுமக்கணும் எல்லா பெண்களும் தங்களோட காதல் வெளிப்பாட்டை காட்டுறதுக்கு முன்னால இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்கிற கேள்வியை கேட்டிருந்தா ஒன்னு காதலே வந்திருக்காது இல்லைன்னா தோல்விங்கிறதே வந்திருக்காது இந்த பிரதான வழியில தெரியற வாழ்க்கை வீட்டை பார்த்தா கிளை வழிகள்ல இருக்கிற கிணறோ குளமோ குட்டையோ கத்தியோ கம்போ தெரியாது தெரிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நான் இல்லாம உங்களால வாழ முடியாதுன்னா இதோ என் கழுத்து நான் கழுத்துக்கு முதலிடம் கொடுக்கறவ கண்ணத்துக்கு ரெண்டாவது இடம் என சம்மதமா எனக்கு சம்மதம் திருமலை தடுமாறி போனான் அந்த ஆடி காற்றிலும் அவன் உடம்பு வியர்த்தது அவனால் நேருக்கு நேராய் பார்க்க முடியவில்லை எதையுமே விஞ்ஞான பூர்வமாய் சிந்திக்கும் போது அது தன்னையே தனக்கு அடையாளம் காட்டி விடுகிறது அந்த அடையாளம் சில சமயம் பிடிப்பதில்லை பிடிபடுவதும் இல்லை திருமலை ஏதோ தப்பு செய்துவிட்டவன் போல் ரஞ்சிதத்திடம் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் வெளியேறினான் தோளில் கிடந்த துண்டை எடுத்து முகத்தையும் பிடரியையும் துடைத்தபடி நடந்தான் காலில் பட்ட ஒரு டப்பாவை தூக்கி எறிந்தான் கண்ணில் பட்ட ஒரு நாயை கல்லால் அடித்தான் எதிரே குசலம் விசாரிக்க வந்தவர்களை குற்றவாளிகள் போல் பார்த்தபடி நடந்தான் இந்த துளசிங்கம் எப்படி குதிக்கா அவனை மாதிரி நாமும் குதிக்கணும்னா ஒரு கடை போடணும் அதுக்காக அப்பா மனசுக்குள்ள போகணும்னா முருகன் கிட்ட போனா அந்த சண்டால பைய அவனை மாதிரி என்ன ஆக்கிட்டான் திருமலை குரோதம் குரோதமாய் பார்த்து கோபம் கோபமாய் நடந்து துளசிங்கம் கடை முன்னால் வந்து நின்றான் ஆங்காரமாக ஆவேசமாக அங்கே நின்ற ஒரு சிறுவன் காதில் எதையோ சொன்னான் அந்த சிறுவன் அந்த கடைக்கு போய் மீண்டும் திரும்பி வந்து திருமலையிடம் ஒப்பித்தான் உமக்கு சிமெண்ட் கொடுக்க மாட்டாரா துளசிங்க அண்ணாச்சியே சொல்லிட்டாரு கடைனா எல்லாருக்கும் பொதுதானே உமக்கு மட்டும் எப்படி இல்லைன்னு சொல்லலாம் மச்சா திருமலை அந்த சிறுவனை பிடித்து தள்ளியபடியே தலையாட்டினான் பிறகு துளசிங்கம் கடையை நோக்கி அழுத்தம் திருத்தமாக நடந்தான்
நீ இவ்வளவு சொல்ல மாட்டோம் நான் உனக்கு சிமெண்ட் தரப்போறதா இல்ல எப்ப தந்தாலும் தருவேன் ஆனா இப்ப தலையே போனாலும் தரமாட்டேன் தராட்டா எடுப்பேன் எடுக்கிற கைய உடிப்பேன் பாத்துப்படலாண்டா பாத்துக்கிட்டே இருடா வேலையாட்கள் செம்பட்டையான் கரும்பட்டையான் ஆகிய இரண்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆகையால் தத்தம் சேவல்களுக்கு ஆதரவாய் உடம்பை நிமிர்த்திய போது திருமலை இரும்பு கால்களை எட்டாக்கி கடைக்குள் நுழையப் போனான் துளசிங்கம் தனது குஸ்தி கைகளால் அவனை மல்லாக்க தள்ளிய போது கீழே விழப்போன திருமலையை கரும்பட்டையான் வேலையால் தாங்கிக் கொண்டான் அந்த ஆத்திரத்தில் திருமலை துளசிங்கம் வயிற்றில் காலால் உதைத்தான் அந்த வலியை எம்மா என்று சொல்லி தாங்கிக் கொண்ட துளசிங்கம் திருமலை மேல் பாய்ந்தான் இருவரும் நின்று கொண்டே அடித்தார்கள் விழுந்து கொண்டே உதைத்தார்கள் எழுந்து கொண்டே ஒருவர் முகத்தில் ஒருவர் குத்தி கொண்டார்கள் பிறகு கட்டி பிடித்து உருண்டார்கள் சிமெண்ட் மூட்டைக்குள் சிக்கியபடியே சுழன்று வாசல் வழியாக புரண்டு சாலையோரமாக பந்து போல் உருண்டு நாய் போல் குலைத்து நரி போல ஊழையிட்டு நண்டு போல சுருண்டு நடு ரோட்டிற்கு வந்தார்கள் நல்ல வேலை அப்போது பஸ்கள் வரவில்லை வேலையாட்களுக்கோ பாலி சுக்ரீவன் போரை பார்த்து கொண்டு நின்ற ராமனின் நிலை இருவரும் உருண்டு சுருண்டதில் எவன் துளசிங்கம் எவன் திருமலை என்று தெரியவில்லை திருமலை துளசிங்கத்தை கீழே போட்டு மேலே வரும்போது செம்பட்டையா நாட்கள் அவன் கழுத்தை பிடிக்க குனியும் போதே திருமலை கீழேயும் துளசிங்கம் மேலேயும் வந்து விடுவான் துளசிங்கம் மேலே தோன்றும்போது அவனை அந்தரத்தில் தூக்கி போட நினைத்த கரும்பட்டையான்கள் அதற்குள் திருமலை மேலே வந்ததை பார்த்து குனிந்த உடம்பை நிமர்த்தினார்கள் அந்த சாலைவாசிகள் அனைவருமே கூடிவிட்டார்கள் சிறிது நேரம் வேடிக்கை பார்த்துவிட்டு யார் தோற்கிறான் என்பதை கண்டுபிடிக்க அதிக நேரமாகும் என்பதாலும் எவன் படுக்கிறான் என்று தெரிவதற்குள் தத்தம் கடை வியாபாரம் படுத்துவிடும் என்பதாலும் இருவரையும் பிரித்து விட்டார்கள் பிரிந்தவர்கள் சிறிது பின்வாங்கி நின்றபோது பிரிப்பட்டவர்கள் மீண்டும் பிணைய போனார்கள் ஒருவருக்கு அழுத்துவிட்டது கான்ட்ராக்டர் தாமோதரன் பிரித்த ஆட்களை விலைக்கு தள்ளிவிட்டு இருவரின் கைகளையும் பிடித்து நேருக்கு நேராய் நிறுத்திவிட்டு கத்தினார் நாங்க யாரும் உங்களை பிடிக்க மாட்டோம் ம் பாய்ங்க எவனாவது ஒருத்தன் கீழே விழுறது வரைக்கும் சும்மாவே இருக்கும் டே ஆஸ்பத்திரிக்கு ஒரு வண்டியை ரெடி பண்ணி வைங்கடா தாமோதரன் வேறு யாரையோ சொல்வது மாதிரியும் அதுக்கும் தங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பது போலவும் துளசிங்கமும் திருமலையும் மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க நிற்கிறார்கள் மற்போரை சொற்போராக்குகிறார்கள் திருமலையின் காதில் இரத்தம் ஒழுகியது துளசிங்கம் கடித்த கடி இரத்த சொட்டுகளோடு பேசினார் சிரிக்குமாவே சிமெண்ட் கேட்டா தரமாட்டங்கா எனக்கு இப்ப ரெண்டு மூட்டை சிமெண்ட் வேணும் வாங்காம போக மாட்டேன் சிறுக்கி மவன் சரியான நாய் எப்படி கடிச்சிருக்கான் பாருங்க திருமலை கொடுத்த அடியில் கை வளைத்த நின்ற துளசிங்கம் வளையாத வலது கையை ஆட்டியபடியே பதிலளித்தான் நான் நாயினா இவன் வெட்டியான் என் கையை எப்படி வளைச்சிருக்கான் பாருங்க சிமெண்ட் அவனுக்கு இனிமே எப்பவுமே கிடையாது வேணும்னா புகார் பண்ணிக்கிட்டும் இதற்குள் ஊரே கூடிவிட்டது பாக்கியம் திருமலை காதில் பெருக்கெடுத்த இரத்தத்தை முந்தானை சேலையால் துடைத்தபடியே ஒப்பாரியிட்டாள் கோல வடிவு அம்மாவுக்கும் தாயம்மாவுக்கும் பின்னால் நின்று கைகளை பிசைந்தாள் ரஞ்சிதம் நெற்றி சுருக்கங்களோடு நின்றாள் சந்திரா துளசிங்கத்தை நாயே பேயே என்று திட்ட துளசிங்கத்தின் அம்மா அன்னம்மா எதிர்த்துட்டு போட்டாள் அலங்காரி துளசிங்கத்தின் கையை தடவிவிட்டபடியே எ ராசா ஐயோ ராசா என்று கத்தினாள் இதற்குள் கரும்பட்டையான்களும் செம்பட்டையான்களும் அணி வகுத்தும் ஆர்ப்பரித்தும் பேசினார்கள் சிமெண்டு வாங்க விடமாட்டோம் தராத சிமெண்ட எடுக்காம விடமாட்டோம் செம்பட்டையான் கடைக்குள்ள வந்து சிமெண்ட் எடுக்கணும்னா அந்த கடையே கரும்பட்டையான்களுக்கு சமாதி ஆயிடும் கரும்பட்டையா வம்சத்துக்கு முன் வச்ச கால பின் வச்ச பழக்கமில்ல அந்த பழக்கத்தை மாத்திக்கிறவும் தயாரா இல்ல சரி வந்து பாருங்க இந்த சண்டைக்கு மூன்றாவது கன பரிமாணமாக காத்து கருப்பன் குடும்பத்து அதே அந்த ராமையா கோபாவேசமாக பேசினார் சூதுவாதில்லாத மனிதர்தான் கோல வடிவை அக்னி ராசாவுக்கு திருமணம் செய்யும் உறுதியோடு அவர் பேசவில்லைதான் ஆனாலும் பழனிசாமி மச்சான் மேல் புதிதாக வந்த பாசம் அவரை இப்படி பேச வைத்தது ஏ துளசிங்கம் நீ பேசுறது அக்கிரமண்டா உன் கடை உரத்த வயல்ல போட்டு இப்ப பயிரெல்லாம் சாவியா போயிட்டு சிமெண்டுக்கும் உரத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் எங்க அண்ணாச்சிய பேச விடுடா பேமானி பயலே அவர் யாரோடையும் பேசாதவரு இப்பவாவது பேசட்டும் ஒரே வார்த்தை தான் பேச போறேன் துளசிங்கம் கடை பொது கடை சாமியை நம்பாதவன் கற்பூரம் விற்கிறது மாதிரி இவன் பிடிக்காத திருமலைக்கும் சிமெண்ட் மூட்டையை கொடுத்தாகணும் இல்லைன்னா கடையை உடச்சாகணும் காத்து கருப்பன்கள் பைத்தியார தர்மரு ராமையண்ணன் பின்னால் கச்சை கட்டி அவரின் இச்சையை நிறைவேற்ற துடித்தார்கள் ஆனானப்பட்ட அதிகாரிகளையே கெஞ்சியும் மிஞ்சியும் மடக்கி போடும் ஒத்தை வீடு கான்ட்ராக்டர் தாமோதரன் விவகாரியானார் டே துளசிங்கம் போனா போட்டோம் திருமலைக்கு ஒரு மூட்டை சிமெண்டையாவது கொடு இதை விட என் உயிரை கேளும் தாரேன் 
உயிரை இப்ப போகத்தான் போகுது ரஞ்சிதம் அடிமேல் அடியாய் நடந்து கூட்டத்துக்கு முன்னால் வந்து தீர்ப்பளிப்பவள் போல் பேசினாள் நான் எல்லாருக்கும் பொது பிள்ளை அடுத்த சாதி அற்பம் நான் சொல்லுதத கேளுங்க நம்ம யூனியன் கான்ட்ராக்டர் ஐயா தாமோதரன் முருகன் கோயில் முகப்பு கட்டுறதுக்காக உபயமா பத்து மூட்டை சிமெண்ட் வாங்கி துளசிங்கம் கடையிலே போட்டிருக்கிறாரு அதுல எத்தனை மூட்டை வேணும்னாலும் திருமல அவர்கிட்டயே பணத்தை கொடுத்துட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் தாமோதரையா தன்னோட சிமெண்ட் மூட்டையே எடுத்து கொடுப்பாரு இதனால துளசிங்க மானமும் போகல திருமல மானமும் போகல சிமெண்ட் மூட்டை தான் போகுது ரஞ்சிதம் உன்னை கொழும்புக்கு அனுப்பி வைக்கணும் அந்த தீர்ப்பால் எல்லோருக்கும் திருப்தி ஒரு சில கர்நாடக விவகாரிகள் தான் மனதுக்குள் முனங்கி கொண்டார்கள் போயும் போயும் ஒரு ஒத்த வீட்டு பொண்ணு அடுத்த சாதிக்காரி சொக்கார பலம் இல்லாத ரஞ்சிதமா இந்த விளக்கு தீர்த்து வைக்கணும் நாங்க இதுக்கு இருக்கோம் விவகாரம் தீர்ந்து கொண்டிருந்த போது அக்னிராசாவின் அப்பா ராமையாதான் தனது சுவாவத்திற்கு மாறாக விடாப்பிடியாக பேசினார் அதெல்லாம் முடியாது தாமோதரன் சிமெண்டு வித்து போன சிமெண்டு துளசிங்கந்தான் அவன் கையால வேற சிமெண்ட கொடுக்கணும் தாமோதரன் ராமையாவின் மோவாயை தூக்கி தன் உள்ளங்கையில் தாங்கிக் கொண்டே மன்றாடினார் போவட்டும் மச்சா போவட்டும் ரெண்டு தரப்புமே சம்மதிச்சுட்டாங்க நமக்கு என்ன பம்பு டே துளசிங்கம் என் சிமெண்ட் மூட்டையை தனியா ஒதுக்கு இந்த இட திருமல நூத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபாயும் முப்பது பைசாவே எடு ஏங்கிட்டே குடு சிமெண்டோட விலை வயசு பொண்ணு வளர்த்தி மாதிரி கூடிக்கிட்டே போவது இன்னைக்கு ரேட்டுபடி மீதி கணக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஆமா தெரியாமத்தான் கேட்கேன் நீர் விவகாரியா இல்ல வியாபாரியா மாப்பிள திருமலை சட்டை பையை துழாவினான் வேட்டையை தூக்கி டவுசர் பைக்குள் கைவிட்டான் அப்போதுதான் அவனுக்கு உரைத்தது வெறும் கையில் முழம் போட்டிருக்கான் இந்த சமயத்தில் யாரிடமாவது பணம் கேட்டால் தான் துளசிங்கத்திடம் பம்பு சண்டைக்கு போனதாக அர்த்தமாகிவிடும் திருமலை என்ன செய்வது என்று புரியாமல் விழித்த போது துளசிங்கம் புரிந்து கொண்டான் திருமலை பம்பு சண்டைக்கே வந்தவன் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக அவன் தொண்டையை கனைத்து கொண்டு சபையிடம் முறையிடப் போன போது திருமலை அண்ணாவின் தடுமாற்றத்தை புரிந்து கொண்ட கோல வடிவு அண்ணனின் அருகே வந்து முந்தானையில் மடித்து வைத்திருந்த இரண்டு நூறு ரூபாய் நோட்டுகளை திருமலையின் கையில் லாபகமாக திணித்தாள் உடனே அவன் அந்த நோட்டுகளை பத்து ரூபாய் நோட்டாக பார்த்து பார்த்து பிறகு சந்தோஷப்பட்டு தாமோதரனிடம் நீட்டினான் துளசிங்கம் கோல வடிவை பற்களை கடித்து பார்த்தான்
அடிச்சாலும் இப்படியா பாவம் எப்படி துடிக்கிறாரோ எப்படி வலிக்குதோ கோல வடிவுக்கு அந்த பக்கம் போக வேண்டும் போல் இருந்தது அவர்கள் பேசுவதை கேட்க வேண்டும் போல் இருந்தது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக துளசிங்கம் மச்சான் கை பிசகி இருக்கா இல்ல ஒடிஞ்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கடவுளே கடவுளே பிசகி இருக்கணும் ஒடிஞ்சிருக்கப்படாது இந்த பாவி நெத்தியில எந்த நேரம் குங்கும வச்சாரோ கை உடஞ்சிட்டே ஒடைச்சிட்டானே நாசமா போறவன் கடவுளே கடவுளே ஒடிச்சவன் எங்க அண்ணன் தெரியாம திட்டிட்டேன் பாரு சரி இப்ப அந்த பக்கம் போகணும் எப்படி போறது போறதுல தப்பில்ல பழைய சண்டை விஷயமாவும் ரெண்டு பேரும் பேசலாம்ல கோல வடிவு யோசித்தாள் அங்கிருந்தபடியே அந்த வயலுக்கு தாவி தாவி குதிக்கப் போகிறவள் போல் முன் பாதங்களை அழுத்தினாள் அடடே ராமைய மாமா கிணத்து மேட்ல ஒரு ரோசா செடி இருக்கே நாலஞ்சு பூ இருக்கே தலையில வச்சா எப்படி இருக்கும் யாரும் எப்படியும் போகட்டும் நாம பூ பறிக்கத்தானே போறோம் கோல வடிவு நடக்க முடியாதவள் போல் நடந்தாள் தன்னை நம்ப முடியாதவள் போல் நடை போட்டாள் ஒத்தை பரப்பில் கைகளை அங்கும் இங்குமாய் ஆட்டி சர்க்கஸ்காரி போல் நிதானமாய் நடந்து ராமையா மாமாவின் வயலுக்கு வந்துவிட்டாள் அக்னிராசா பராக்கு பார்த்து விட்டிருந்தார் துளசிங்கமும் ராமையாவும் காரசாரமாக பேசினார்கள் அக்னிராசா அவளை பார்த்தான் என்னமான்னு கேட்க திராணி இல்லை அப்பா முகத்தையும் அவன் முகத்தையும் மாறி மாறி பார்த்தான் கோல வடிவே அவர்கள் கவனத்தை கலைத்தாள் மாமா இந்த ரோசா பூவை நான் பறிச்சுக்கட்டுமா நல்ல பூவு துளசிங்கத்திடம் வாயெல்லாம் பல்லாக கடித்து குத்தி பேசிய ராமையாவுக்கு கோல வடிவை கண்டதும் பல்லெல்லாம் வாயாகிவிட்டது பயம் அவளுக்கும் அக்னிராசாவை கட்டிக்க ஆசைதான் இவ சம்மதிக்காம கல்யாணம் நடக்காதேன்னு இனிமே பயப்பட வேண்டாம் ராமையா அவளை மகளை பார்ப்பது போல் பார்த்து தந்தை போல் பேசினார் உனக்கில்லாத பூவாமா நீ பறிக்காத முள்ளு குத்தும் எல அக்னிராசா வேட்டி எடுத்து கால் வரைக்கும் இழுத்து போடல மூதேவி மாமா மவளுக்கு பூவ பறிச்சு கூடுறா எல்லா பூவையும் பறிச்சு கூடுறா அக்னிராசாவுக்கு சொல்ல முடியாத மகிழ்ச்சி அவனுக்கும் இந்த கல்யாண பேச்சு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவளை ஆவலோடு பார்த்தான் அனுமான் சஞ்சீவி மலையை தூக்கியது மாதிரி பூக்கள் மொய்த்த அந்த ரோசா செடியையே வேறுடன் பிடுங்குவது போல் பூக்களை பறித்தான் மூன்று பூக்கள் ஒரு முட்டு நான்கையும் அவளிடம் நீட்டிவிட்டு ஏதோ பேச போனான் பிறகு அவனுக்கு வெட்கம் வந்தது ஓடி போய் துளசிங்கம் பக்கத்தில் நின்று கொண்டான் கோல வடிவு அக்னிராசாவை பாவமாக பார்த்தாள் துளசிங்கத்தையும் பாவமாக பார்த்தாள் அவனோ அவள் பக்கம் சட்டென்று திரும்பிவிட்டு அதே வேகத்தில் முகத்தை ராமையாவின் முன்னால் நிறுத்தினான் கோல வடிவு தலையில் பூ வைக்கும் சாக்கில் அங்கேயே நின்றாள் அவள் போகட்டும் என்று பேச்சை நிறுத்திய துளசிங்கம் பிறகு அவள் ஒரு பொருட்டல்ல என்பதாய் பேச்சை விட்ட இடத்தில் இருந்து துவங்கினான் உமக்கு எப்படி சின்னையா நஷ்ட ஈடு கொடுக்க முடியும் என்னடா பேச்சு பேசுற ஓம் உரத்தை வாங்கி இந்த ஆறு மரக்கா விதப்பாடு அவ்வளத்திலையும் போட்டேன் மத்த வயலில் நெல் பயிர்வ குட்டையா நிற்கும்போது ஏன் வயல்ல பயிர் நெட்டையா சிலு சிலுன்னு வளர்ந்ததுல சந்தோஷப்பட்டேன் இப்ப பயிரெல்லாம் சாவியா போயிட்டடா இவ்வளவுக்கும் மத்த வயலுக்காரங்க மாதிரிதான் தண்ணி பாய்ச்சனே பூச்சி மருந்து அடிச்சேன் எல்லா பயிரும் நெல்லு கதற சுமக்கும் போது ஏன் நெற்பயிர் மலடி மாதிரி சாவி ஆயிட்டடா ஓம் உரத்துலதான் ஏதோ மிஸ்டேக்கு சரி கத்தாதையும் எனக்கு மறந்து போச்சு என்ன உரம் வாங்கினேரு பொட்டாசியம் சீம உரம் ஓ அதுவா இப்ப நல்லா ஞாபகம் வருது அந்த உரத்தோட யூரியா உரத்தை கலந்து போடணும்னு அக்னிராசா கிட்ட முருகன் கோயில் முன்னால சொன்னேன் இல்லையா அக்னி அக்கினி ஆமாம் என்பது போல் தலையாட்டினான் உடனே துளசிங்கம் ஒம்ம மகங்கிட்டே விசாரியும் என்ற போது அப்பா கேட்டால் மட்டுமே பேசும் அக்கினி பேசாமல் இருந்தான் துளசிங்கம் சொல்றது நெசமாடா ஆமா பொட்டாசிய உரத்தை யூரியா உரத்தோட போடாட்டா பயிர் பொண்ணு மாதிரி வளரும் ஆனா சமையாது அதாவது வயசுக்கு வராதுன்னு துளசி சொன்னது வாஸ்தவந்தான் நான் உம்மக்கிட்ட சொல்லல செலவாகுமேன்னு போயும் போய் எனக்கு வந்து மகனா வாச்சப்பாரு நீ எல்லாம் ஒரு சம்சாரியா செலவாகும்னா நினைச்ச வயல நட்டா செலவாகும் நடாம இருப்பமா பம்பு செட்டு போட்டா கரண்டு செலவாகும் போடாம வப்பமா பூச்சி மருந்து அடிச்சா செலவாகும் அடிக்காம இருப்பமா நீ எல்லாம் ஒரு விவசாயாக்கும் ஏழ துளசிங்கம் உன்னை நான் திட்டினது தப்புத்தேன் முட்டா தனந்தேன் தப்பா எடுத்துக்காதடே தலையை வெட்டிட்டு தப்புன்னு சொல்லும் எனக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாரும் என்னை இப்படி கருச்சு கொட்டிவியேன்னு பண்டாரம் பரதேசிய போனவன் அதுவும் உப்புக்கும் உதவாத எலி டாக்டர் மகன் நல்லா சம்பாதிக்கானேன்னு பொறாம ஆனா ஒன்னு சொல்லுதேன் இந்த ஊரே சேர்ந்தாலும் என்ன துரத்த முடியாது உங்களால மிரட்ட முடியும் ஆனா விரட்ட முடியாது துளசிங்கம் போக போகிறவன் போல் செருப்பு போட போனான் அதை பார்த்த கோல வடிவு ராமையா மாமா வயல் வழியாக சின்ன வாய்க்கால் வரப்பில் நடந்தாள் ராமையா அக்னிராசாவை அடித்திருப்பார் 
பிறகு மருமகள் கோல வடிவுக்கும் அந்த பழக்கம் வந்துவிடக் கூடாது என்று பல்லை மட்டும் கடித்தார் துளசிங்கத்திடம் வைகோலாவது வருமா அதை மாட்டுக்கு போடலாமா என்று கேட்க போனவர் மருமகளுக்கு கேட்கும்படியாய் அவன் இன்னும் ஏடா கூடமாய் பேசிவிடப்படாதே என்று பயந்து போனார் அந்த வயலை விட்டு அடுத்த வயல் சென்ற கோல வடிவு திரும்பி பார்த்தாள் துளசிங்கம் வந்து கொண்டிருந்தான் வேட்டி சட்டையோடு அல்ல பொம்மை சட்டையோடும் பாவாடை மாதிரி அகலமான பேண்டோடும் கோல வடிவு அவனுக்கு பயந்து நடப்பவள் போல் நடந்தாள் பிறகு இன்னொரு வாய்க்காலுக்கு வந்ததும் பதுங்கி நின்றாள் காலெல்லாம் ஒரே சகதி வாய்க்காலில் கால கழுவனும் எப்படி அப்புது சி எம்மாடி கோல வடிவு கால்களை கழுவி கொண்டிருக்கும்போது துளசிங்கம் வந்துவிட்டான் அவளை ஒரு கணம் உற்று பார்த்துவிட்டு திரும்பி பார்க்காமலே நடந்தான் கோல வடிவு கழுவிய ஒரு காலோடும் கழுவாத இன்னொரு காலோடும் ஓடினாள் அவன் முகத்தை பின்னோக்கி செலுத்துவதற்காக இருமினாள் செருமினாள் அவன் திரும்பியதும் நாணத்தோடு நின்றாள் அவன் மீண்டும் நடக்க போனான் அவள் வார்த்தைகளால் இடைமறைத்தாள் அலங்காரி அத்தைய காணோம் கூட்டிட்டு வா காட்டுறேன் பாச ரொம்ப தான் பொங்குதோ உம்ம கை ஏன் முழுச உடையில்னு கேக்கியா கையில பணம் இல்லாமலே சிமெண்ட் கேட்டு வம்பு சண்டைக்கு வந்த அண்ணன் கையில ரூபா திணிச்சத நான் மறக்கல எமாளு உனக்கு கோடி கும்பிடு இந்த வம்பு தும்புக்கு மூலமே நீதான் எங்க அலங்காரி சித்தி விளையாட்டுக்கு சொன்னத நீ பெருசுபடுத்தாம இருந்திருந்தா எனக்கு கையும் உடைஞ்சிருக்காது உங்க அண்ணாவுக்கு காதும் குடிஞ்சிருக்காது இன்னும் என்னெல்லாம் நடக்க போகுதோ உன்னை நல்ல பொண்ணுன்னு நினைச்சேன் பாரு என்ன துளசிங்கம் அவள் இதயத்தை இட்டு நிரப்பாதது போல் சொல்ல வந்ததையும் சொல்லி முடிக்காமலே வேறு பக்கமாக நடந்தான் அவனையே பார்த்து நின்ற கோல வடிவிற்கு விக்கல் வந்தது அது விம்மலாகியது வெடிச்சத்தமாகியது கசிவாகியது கண்ணீராகியது கையி ஒடிஞ்சிட்டாமே ஒடிஞ்சிட்டாமே என் மனசு அவருக்கு புரியலையே நான் எப்பவும் நல்ல பொண்ணு தான் அவர்கிட்ட யார் சொல்றது நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படியே சொல்ல தயாரா இருக்கிறதுக்கு அவரு கேட்க தயாரா இல்ல அத்த அலங்காரியத்த எங்கத்த போயிட்ட எப்பத்த வருவ கோல வடிவு குளத்தங்கரை வழியாக நடந்தாள் போன வாரம் அவன் வைத்த குங்குமம் கலையப்படாமல் ஆனந்த அதிர்ச்சியுடன் போன அதே கரையில் தள்ளாடி தள்ளாடி தானாய் நடக்காமல் யாரோ நடத்துவது போல் நடந்தாள் எப்படித்தான் வீட்டுக்கு வந்தாளோ வழியறியாமலே பழக்கப்பட்ட காரணத்தால் வந்துவிட்டாள் திரு வாசல் கதவை திறந்துவிட்டு நுழைய போனாள் அப்பா ஏன் சித்தப்பா கிட்ட இப்படி கத்துறாரு அது எப்படிடா அக்னிராசாவோட கோல வடிவு நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாதப்பா ஏன் முடியாது திருமலைக்கும் துளசிங்கம் சிரிக்கும் அவனுக்கும் நடந்த சண்டையில ராமை அமைச்சா நம்ம பக்கம் நின்னாரு இதனாலதான் துளசிங்க பயலும் இறங்கி வந்தான் அதோட காத்து கருப்பம் குடும்பம் நம்ம அம்மா பிறந்த குடும்பம் ஆழ்பலம் உள்ள குடும்பம் சரி யோசிக்க 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 கோல வடிவுதான் கொடுத்து வச்சவள்னு வரும் அப்பாவின் முதலாவது பதிலில் முழு வெற்றி கண்டவள் போல் நிமிர்ந்த கோல வடிவு அவரது இரண்டாவது பதிலில் துவண்டாள் தோளில் கிடந்த அந்த சேலை போல் கண்ணீரால் ஈரம்பட்டு நிலைப்படையில் சாய்ந்தாள் அப்பா சம்மதிக்க மாட்டார் ஒருவேளை அப்படி சம்மதிச்சிட்டால் வருமுன் காக்கணுமே அலங்காரியத்த நீதான் என்னை காப்பாத்தணும் அத்தியாயம் பதினொன்று கோல வடிவு குமரியபடியே நின்றாள் அக்னிராசாவுக்கு தான் மனைவியாகும் சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது என்பதை அவளால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை அந்த ஆத்திரத்திலும் ஆவேசத்திலும் தனது இடது தோளை வலக்கரத்தால் பிடித்து அழுத்தினாள் அந்த தோளில் தொங்கிய ஈரப்புடவை கசங்கி போய் அவளுக்காக கண்ணீர் சிந்துவது போல் தண்ணீர் சொட்டு சொட்டாக அவள் கை வழியாக உருண்டோடியது அவளுக்கு இப்போதே அலங்காரி அத்தையின் வீட்டுக்கு போய் அவள் தோளில் கை பின்னி மார்பிலே தலை போட்டு அழ வேண்டும் போல் இருந்தது அதற்காக திரும்ப கூட போனாள் அது எப்படி முடியும் அலங்காரி அத்தை வீட்டுக்கு ஆம்பளைங்க போனா சந்தேகம் வராது அத்தனையும் இடக்கு மடக்குங்க ஆனா ஒரு பொம்பளை போனா சந்தேகம் வரும் அந்த அளவுக்கு கொடிகட்டி பறக்கும் அத்தை வீட்டுக்கு இப்போ மட்டுமல்ல எப்போதும் போக முடியாது ஆனால் அத்தைய பார்த்துதான் ஆகணும் கோல வடிவு வீட்டு வாசல் படியை தாண்ட போனாள் அதற்குள் சிறிது மௌனப்பட்ட வீட்டில் அம்மாவின் சத்தம் கேட்டது ஊர்ல எவளை பார்த்தாலும் எவனை பார்த்தாலும் அக்னிராசாவுக்கும் கோல வடிவுக்கும் கல்யாணமாமே கல்யாணமாமேன்னு கேள்வி மேல கேள்வியா கேட்காங்க எனக்கு பதில் சொல்ல முடியல இந்த பேச்சு எப்படி வந்தது இதுவே ஒரு நல்ல சகனம்னு நினைச்சுக்கணும் மைனி சகனம் நல்ல சகனம் போனைய மடியில வச்சு பார்த்த சகனம் அதுவும் நாம தீர்மானம் செய்யறதுக்கு முன்னாலேயே ஊரு தீர்மானம் பண்ணுது ஓமாத்தான் திருமலை ஏதோ உங்ககிட்ட பேசணுமா நீயே சொல்லேண்டா 
கோல வடிவுக்கு போய் போய் வந்த உயிர் இப்போது போகாமலேயே அவள் உடலில் முழுமையாக நின்றது அண்ணா நமக்காக அப்பா கிட்ட சண்டை போட போறான் அவன் போடுற சத்தத்துல இந்த செத்த பேச்சு இன்னையோட முடியணும் கோல வடிவு வீட்டுக்குள் நுழைந்தாள் இருபது எட்டுக்கள் போட்டு நடக்க வேண்டிய தூரத்தை பத்தே எட்டாக தாவி தனக்கு எதுவுமே தெரியாதது போல குறுக்காக கட்டிய கொடியில் சேலையை பரப்பி போட்டபடியே அண்ணா திருமலையை பட்டும் படாமலும் பார்த்தாள் சீக்கிரம் பேசுனா அப்பா கிட்ட பேச பயந்தான் வரும் அதுக்காக இப்படியா யோசிக்கிறது பேசுனா பேசு அக்னிராசா அரும தங்கச்சிக்கு ஆவாதுன்னு அடிச்சு பேசு நீ முடிக்க முன்னா கல்யாணமே நடந்துரும் போலுக்கே அப்பாவை நேருக்கு நேராய் பார்க்க பயந்தது போல அம்மாவை பார்த்து அவள் வழியாக தன்னை பார்த்த மகன் திருமலையை நோட்டம் விட்டார் பிறகு இவரும் அம்மா வழியாகவே மகனை பார்த்துவிட்டு மனைவியிடம் கேட்பது போல் மகனிடம் கேட்டார் அவன் காதில் கடுக்கன் மாதிரி போடப்பட்ட பிளாஸ்டரை பார்த்ததும் கோபம் வந்தது என்ன சொல்ல போறானா அம்மா கூட விஷயத்துல சினிமா படம் போடணும்னு சொல்ல போறானா இல்ல காத கடிக்க கொடுத்தது மாதிரி மூக்கையும் கொடுக்க போறானாமா அவன் ரெண்டையும் சொல்ல வரல பிறகு சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லையே கோவப்படாம கேளுங்க அவன் சொல்ல நினைக்கிறதான் நான் சொல்லுதேன் நானா சொல்லல நீ எப்பத்தான் இப்படி நீட்டி முளைக்கு பேசுறத விட போறியோ திருமலைக்கு விவசாயம் பார்த்து அழுத்து போச்சான் அழுக்கு வெட்டியோட அலை இருந்து பிடிக்கலையாம் அதனாலதான் துளசிங்கத்துக்கு இவனை பார்த்தா இழக்காரமா அதனால இவனும் ஒரு கடை வைக்கணுமா கோண சத்திரத்துல இல்லைன்னா நம்ம ஊரு கார் ரோட்ல கமிஷன் கடை வைக்கணுமா துளசிங்க மாதிரி ஆயிரக்கணக்கில் சம்பாதிக்கணுமா இத சொல்லப்படாதுன்னு நீயே சொல்லப்படாத பாக்கியம் நான் இவங்கிட்ட எவ்வளவோ சொல்லிட்டேன் துளசிங்க பைய அர்த்த ராத்திரியில கொடை பிடிக்கிறவன் ஆயிரக்கணக்கில் சம்பாதிச்சாலும் கடைசியில் அரியபுரம் தங்க முத்து மாதிரி சினிமா எடுக்கேன்னு மெட்ராசு போய் சம்பாதிச்ச பணத்தை எல்லாம் நாசமாக்க போறான்னு சொல்லியாச்சு துளசிங்கமும் நல்லா இருக்கணும்னு நீ நினைக்கணும் நாடெல்லாம் வாழ கேடு ஒண்ணுமில்ல அதோட துளசிங்கம் நீ நினைக்கிறது மாதிரி ஏமாளி இல்லை கெட்டிக்கார பைய வேணும்னா பாரு பணத்தை மேலும் மேலும் சேப்பானை தவிர சதைக்க மாட்டான் அப்போ அவன் உசத்தி நம்ம பிள்ளை மட்டமா ஒருத்தனை உசத்திய பேசுறதாலேயே இன்னொருத்தன் தாழ்த்தின்னு அர்த்தம் இல்லை இவன் அவனை விட உருப்படி அதிகம்னு எனக்கு தெரியும் நான் வயல் வேலையை கவனிச்சு எவ்வளவோ நாளாச்சு இவன் தானே கட்டி காத்து வர்றான் இவனுக்கு என்ன குற மோட்டார் வைக்க வச்சிருக்கான் எங்க வேணும்னாலும் போகலாம் ஆனாலும் அவன் கொஞ்சம் மரியாதையோட நீயே அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்ப போலுக்கே பாக்கியம் வியாபாரிக்கு மரியாதை நான் நினைக்க அதான் இல்லை இந்த பயலுவ அரைக்குள்ள கண்டவன் காலெல்லாம் விழுந்துட்டு வெளியில மேனா மினிக்க அலையிற பயலுவ இவனுக்கு கமிஷன் கடை வைக்கன்னு வச்சுக்க வைக்கது ஒண்ணு பெருசு இல்ல நமக்கு ஆனா அப்படி வச்சுட்டா போலீஸ்கார திருட்டு நல்ல வாங்கிட்டோம்னு சும்மா சும்மா வந்து தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு மாமூலுக்கு வருவான் வரி ஆபீசர் வருவான் லைசன்ஸ் பார்க்க வரேன்னு யூனியன்காரன் வருவான் இவன் ஒவ்வொருத்தன் கையில இல்ல காலில் பணத்தை வைக்கணும் அவனு அதற்ற அதட்டலுக்கு காது கொடுத்து கேட்டு கொடுக்குற லஞ்சத்தையும் பிச்சைக்கார மாதிரி கொடுக்கணும் ஒருத்தனுக்கு பணம் கொடுக்கறது தப்பு இல்ல அதையே கும்பிட்டு கும்பிட்டு லஞ்சமா கொடுத்தா அது அடிமைத்தனம் அந்த காலத்து குட்டி ராசாக்க பெரிய ராசாவுக்கு கப்பம் கட்டுறது மாதிரி விவசாயிக அப்படி இல்ல எந்த பயலுக்கும் பதில் சொல்ல தேவையில்லை இந்த கௌரவம் எவனுக்கும் வராதுன்னு இவனுக்கு சொல்லு விவசாயத்தையும் வியாபாரத்தையும் ஒன்னா கவனிச்சுக்கிட்டு இந்த பாரு நீ இப்படி பேசுனா இவன் ஒரு நாளைக்கு வீட்டில் இருக்கிற பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு மெட்ராஸ்க்கோ மதுரைக்கோ ஓடி சீரழிய போறான் அதுதான் நடக்கணும்னு நீ நினைச்சா அப்புறம் ஓ இஷ்டம் என்ன பொறுத்த அளவுல இந்த புலாக்கணம் இதோட முடியுது சரி சீக்கிரமா காஃபிக்கு ஏற்பாடு பண்ணு வரி போடுறதுக்கு ஆளுங்க வர்ற சமயம் பழனிசாமி தனது காதுகளை திருகினார் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டால் அவர் அப்படித்தான் திருமலை உம்மென்று இருந்தார் பாக்கியம் தனக்குள்ளே முனங்கினாள் கோல வடிவு அந்த கயிற்றுக் கொடியை கீழே இழுத்து போட்டபடியே அண்ணாவை ஏமாற்றத்தோடு பார்த்தாள் அம்மாவை கோபமாக பார்த்தாள் அவனுக்கு அவ எப்படி பேசுறா எனக்கு அவ ஒரு வார்த்தை பேசுதாளா பொண்ணுன்னு வந்துட்டா அம்மாவுக்கு கூட இழக்காரந்தான் அக்னி ராசாவா அக்னி ராசா எரிஞ்சு எரிஞ்சே அணைஞ்சு போற அக்னி பாக்கியம் மகள் பக்கத்திற்கு வந்து தனது கோபத்தை காட்டினாள் இவ்வளோ தண்டியில இருக்கியே உனக்கு மூளை இருக்கா தாடி மாடு கொடியை இப்படி பிடிச்சா இழுக்கது இன்னா பாரு அருந்துட்டு கோல வடிவு பற்றிய கயிற்றுக்கொடி இரண்டாக அருந்து அவள் ஒரு பக்கத்து முனையை தன்னை அறியாமலேயே பிடித்து கொண்டு இழுத்திருக்கிறாள் அவளுக்கே தெரியவில்லை கீழே விழுந்த ஈரச் சேலையையும் காய்ந்த பாவாடையையும் எடுக்க போன போது அம்மா விரட்டினாள் குளிச்சுட்டு வாரதுக்கு இவ்வளவு நேரமாளா இனிமே பம்பு செட்டு பக்கம் போ உன் காலை ஒடிச்சு போடுறேன் டே திரும்பல சாப்பிடுறாசா ஏமலா இவ்வளவு நேரம் கோல வடிவு அம்மாவின் திட்டிற்கு வருத்தப்படவில்லை வழக்கத்திற்கு மாறாக சந்தோஷப்பட்டாள் ஒரு விஷயத்த சொல்ல போறாளே ராமையம்மாமா வயலில் ஒரு சண்டம்மா 
துளசிங்கத்துக்கும் அவருக்கும் அடிதடி வராத குறை அப்புறம் ரெண்டு பேரும் எணிச்சு போயிட்டாங்க இந்த அக்னி ராசாவுக்கு ஒண்ணுமே தெரியலமா துளசிங்கம் வயலில் வாங்கின உரத்தோட இன்னொரு உரத்தை கலந்து போட சொன்னாராம் இந்த அக்னி ராசா சரியான அசம்பந்தமா பொட்டாசியம் உரத்தை யூரியா உரத்தோட கலந்து போடாம வயலைய சாவியாக்கிட்டாராம் ராமையா மாமா துளசிங்க சண்டையில தனக்கு சம்பந்தம் இல்லாதது மாதிரி நிக்காரு அக்னி ராசா அக்னி ராசா உத்தமே யோக்கியே அப்படித்தான் நிப்பான் துளசிங்க மாதிரி அவன் என்ன காவாலி பயிலா பரம்பரை பணக்காரன் கோல வடிவு குன்றி போனாள் அருந்த கொடியை கட்டாமல் விழுந்த சேலையை எடுக்காமல் இயக்கமின்றி நின்றாள் இந்த சமயத்தில் இருபது இருபத்தைந்து சொக்கார கருப்பட்டையான்கள் அவர்களில் ஒருவர் திருமலையை பார்த்து கேட்டார் உங்க வயலில் பம்பு செட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது நீ இங்க இருக்க கோல வடிவு கைகளை உதறிய போது பாக்கியம் கூப்பாடு போட்டாள் பம்பு செட்ட ஆப்பு செய்யாம வந்துட்டியா எரும மாடு மாதிரி தலையாட்டுற பாரு போலா சீக்கிரமா வயலுக்கு போய் ஆப் பண்ணிட்டு வா இந்நேர வயலே முங்கி இருக்கும் ஓடலா வர வர ஏன் தான் இப்படி பித்து பிடிச்சு போறியோ ஓடலா இல்லனா வயலு குளமாயிடும் உள்ளே இருந்தவர்கள் பழனிசாமி இருந்த தார்சாவுக்குள் போய் பெஞ்சுகளையும் நாற்காலிகளையும் தரையையும் இடமில்லாதபடி நிரப்பினார்கள் பழனிசாமி சுவரில் சாய்ந்து தலையை நிமிர்த்தியபடியே கேட்டார் எந்த பயம் அவனோளோ நம்ம அம்மனுக்கு முன்னால வீடியோ படம் போடணும்னு சொல்லுதாங்களாமே எந்த பயனாலும் இப்பவே சொல்லட்டும் உங்க பேச்சுக்கு எதிர் பேச்சு உண்டா வில்லுல தான் கொஞ்சம் வில்லுலையும் பொம்பளை வில்லு கிடையாது நம்ம அரியபுரம் வெற்றிக்குமார் வில்லு தான் அவங்க கிடைக்காட்டா தான் அடுத்த வில்லு அப்புறம் செட்டு மேலே வைப்போம் நம்ம ஊரு கணேசன் ரெண்டு தட்டு தட்டட்டும் இந்த தடவை குற்றாலத்தில் மட்டும் தண்ணி கொண்டு வந்தால் போதாது தோரணமலை முருகன் கோயில் சுனையில் இருந்தோம் நீர் எடுக்கணும் அப்புறம் வரி எவ்வளோ வண்ணாச்சு ஐம்பது ரூபா வரி போதும் எப்படி போதும் இந்த வருஷம் சப்பரம் விடணும் ரிப்பேர் பார்க்கவே ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே ஆகும் உனக்கு மூளை இருக்காடா கொத்து குறைக்கு அண்ணாச்சி கொடுத்துட்டு போறாரு ஐம்பது ரூபா வரியே அதிகம் சரி சரி ஐம்பது ரூபா சப்பரத்தை பழுது பார்த்து அலங்காரம் செய்கிற செலவு ஏன் பொறுப்பு இன்னும் எதுவும் பாக்கி இருக்கா பேசுறதுக்கு பாக்கியம் காப்பி கொண்டு வா திங்கிறதுக்கு மொச்சக்கொட்ட பாசி பருப்பு எது இருந்தாலும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வீட்டுக்குள் தட்டுமுட்டு சத்தங்கள் கேட்டன அப்போது சர்குணம் ஓடி வந்தார் மேல திரு ராமையாவின் தம்பி பம்பு சண்டைக்கு பழக்கப்பட்டதால் பாலன் என்று வக்கனை பெற்றவர் முற்றத்தில் நின்றபடியே ஓலையிடுவது போல் பேசினார் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா செம்பட்டையான் குடும்பத்திலையும் சொடல மாடனுக்கு இப்ப வரி போடுதாங்க சரிக்கு மௌனவளுக்கு திமுற பாருங்க நீங்க விசேஷம் வச்சிருக்கிற நாளையிலேயே அவங்களும் வைக்க போறாங்களாம் வாங்கடா புறப்படலாம் நம்ம வைக்கிற வெளியில வைக்காண்டாம்னு கெஞ்சி பார்ப்போம் மிஞ்சு நாங்கன்னா சுடல மாடம் கோயிலே தரமாட்டமாக்கணும் கரும்பட்டையானவளை பத்தி என்னதான் நினைச்சுக்கிட்டாங்க கெத்துவாளி பயலுவ எல்லோரும் எழுந்தார்கள் திருமலையும் திமிரியபடியே எழுந்தான்
கோலவெடிவு மீண்டும் நடந்த வெளியிலேயே நடந்து வயல் மேட்டிற்கு வந்து பம்செட் அறையை பூட்டினாள் சிறிது தூரம் நடந்த பின் மீண்டும் கைகளை உதறி திரும்பி வந்து சாவியை எடுத்துக்கொண்டாள் அக்னிராசா அவளை சந்தோஷமாக பார்த்தான் லேசாய் பாட்டு கூட பாடினான் அப்படி பாட்டாக நினைத்து அவன் எதையோ இழு இழு என்று இழுத்தான் இப்படி அவளை பார்ப்பதையும் பாடியதையும் பார்த்த கோல விடுவிற்கு கோபமும் வந்தது கூடவே அனுதாபமும் வந்தது உம்மை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனா புருஷனா பிடிக்கலன்னு நேர போய் நாகரிகமா சொல்லிடலாமா எம்மாடி அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா வெட்டி புதைச்சிடுவார் அப்புறம் துளசிங்க மச்சான் குங்கும வச்சதுக்கு அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் அவரு கை ராசி இல்லாத கையா இருக்காது இருந்தா கடை இப்படி செழிச்சிருக்காதே கோல வடிவு கரை வழியாய் நடந்து கண்மாய் வழியாய் இறங்கி ஊருக்குள் நுழைந்த போது தேவைப்படாதவர்கள் அனைவரும் தென்பட்டார்கள் தேவைப்பட்ட இரண்டே இரண்டு ஜீவன்களை காணாததால் அவள் ஜீவனற்றவள் போல் நடந்தாள் எதிர்பார்ப்புடன் வயலுக்குள் ஓடியவள் ஏமாற்றமாக நடந்தாள் அக்னிராசாவின் ஆக்கிரமிப்புக்கு நடத்தப்பட்ட பேச்சு அவள் மூச்சை இப்போது தடை செய்தது அண்ணாவுக்கு என் பொருந்தாத கல்யாணத்தை விட கடை வைப்பது பெருசா போயிட்டு அப்பா என்னடானா பட்டும் படாமலும் பதிலளிக்கார் அம்மாவுக்கோ அக்னிராசா உத்தமனா நான் யார்கிட்ட சொல்ல எப்படி சொல்ல சும்மா ஆறுதலுக்குனாவது சொல்லி ஆகணும் இல்லாட்ட தலையை வெடிச்சு போயிடும் அத்த அலங்காரியத்த ஊரில் பள்ளிக்கூடத்திற்கு அருகே வந்த கோல வடிவு அங்கும் இங்குமாக பார்த்தாள் அலங்காரி அத்தை வீடு அங்கேதான் இருக்குது போய் பார்த்தா என்ன அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால அத்தை வீட்டுக்கு போயிருக்கனே புதுசாவா போக போறேன் அதேபடி அப்ப நான் வயசுக்கு வரல அத்த வீட்டுக்கு வயசு பொண்ணுவ போனாதானே ஊருக்கு சந்தேகம் வரும் சந்தேகம் பொல்லாத சந்தேகம் தாயை கழிச்சாலும் தண்ணியை கழிக்கப்படாதான் அதாவது தண்ணி வராத ஏதோ ஒரு இடமோ அந்த தண்ணியோ அசிங்கமா இருக்குன்னு அதுக்கு அடுத்த இடத்தையோ தண்ணியையோ கழிக்கப்படாது அப்படியே அந்த தண்ணியை கழிச்சாலும் இந்த அத்தையை கழிக்கப்படாது அவளுக்கு ஆயிரம் வில்லங்க இருக்கும் ஆனா அந்த அத்தைதான் என்ன காப்பாத்துவா படிதாண்டா பத்தினி மாறு அக்னிராசாவுக்கு என்ன முடிக்கணும்னு தான் பேசுவாளுவ ஒரு பொண்ணு தன்னோட கல்யாணத்தை பத்தி பேசுறதான சிரிப்பாளுவ கோல வடிவு அங்குமிங்குமாய் சுற்றி பார்த்துவிட்டு அலங்காரி வீட்டின் வெளிச்சுவரில் குப்புர சாய்ந்து நின்றபடி முகத்தை மறைத்துக் கொண்டு கதவை தட்டினாள் அதிக நேரம் தட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை அலங்காரியின் பாவி மனுஷன் கதவை திறந்துவிட்டு ஆச்சரியப்பட்டார் பிறகு இங்கே பாரேன் என்பது மாதிரி பெரிய வீட்டு திண்ணையில் ஒரு சேலையை தைத்துக் கொண்டிருந்த மனைவியை பார்த்தார் உள்ளே ஓடி வந்த கோல வடிவு காஞ்சான் எலி டாக்டர் காட்டும் அவசரத்தை விட அதிக அவசரம் காட்டி கதவை தாளிட்டாள் அலங்காரி ஊசி நூலோடு எழுந்தாள் சேலை ஒரு பொருட்டல்ல என்பது போல் அதை விசிறியடித்துவிட்டு பாதி வழி நடந்து கோல வடிவை தனது மறுபாதி போலாக்கி அணைத்து கொண்டே பேசினாள் என்னடா இப்படி தும்மல் வருதேன்னு நினைச்சேன் நமக்கு பிடிச்சவங்க வருவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் நீ வந்துட்ட ஆயுசு நூறு இந்த வீட்டுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாலதான் வந்திருக்க இல்லையா கோல வடிவு பதில் சொல்ல போனாள் அலங்காரி மகள் விமலா கல்லூரி படித்து முடித்துவிட்டு விடுமுறையில் வரும்போதெல்லாம் இவள் வந்திருக்கிறாள் அந்த அண்ணிய இவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விமலா அண்ணி மதுரையில் கல்யாணமான பிறகு அம்மாவை எட்டி பார்க்கதே கிடையாது பக்கத்து ஊருக்கு புருஷனோட வாரா இந்த பக்கம் வர்றதே இல்லை அம்மா நடத்த சரியில்லைன்னு இப்பதான் அம்மாளுக்கு தெரியும் போலுக்கு அவளை ஞாபகப்படுத்தி இவளை அழ வைக்கப்படாது அலங்காரி மௌனமாக நின்ற கோல வடிவை தோளில் கை போட்டு திண்ணையை அடுத்த அறைக்கு கூட்டி போனாள் பிறகு கணவனுக்கு ஆணையிட்டாள் என் மருமவளுக்கு போண்டா வாங்கிட்டு வாரோம் இல்லாட்டா மசால் வட ஒன்னத்தான் கேனையா ஏன் இப்படி பராக்கு பார்க்க எனக்குன்னு வந்த பாரு சரியான அக்னிராசா பீரோ உள்ள காசு இருக்கு எடுத்துட்டு ஓடியா எனக்கு எதுவும் வேண்டாத்த சாப்பிடுற நிலையிலையும் நான் இல்லத்த கோல வடிவு அலங்காரியின் மார்பில் விழுந்தாள் அவளின் இரு தோள்களையும் பிடித்து கொண்டு அங்கும் இங்குமாக தலையாட்டினாள் விம்மியபடியே பேசினாள் அத்த நீங்க சொன்னது சரியா போச்சத்த என் அக்னிராசாவுக்கு எரிச்சிடுவாவ போலுக்கு ஆமாத்த அக்னிராசாவுக்கு அநேகமா என்ன முடிச்சிடுவாவ போலுக்கே நீங்க தான் என்ன காப்பாத்தணும் ஐயோ எனக்கு கையும் ஓட மாட்டக்கு காலும் ஓட மாட்டக்கே உன்னையா அக்னிராசாவுக்கா அட கடவுளே யோ உமதான் துளசிங்கத்தை நான் சொன்னேன்னு கையோட கூட்டிட்டு வாரும் இங்க வாருமையா சொல்ல பொறுக்காம ஓடுவியரே எது கேட்டாலும் முழுசா கேட்கணும் துளசிங்கத்தை தனியா கூப்பிட்டு நான் உடனே வர சொன்னேன்னு சொல்லும் கோலவடி இருக்கான்னு சொல்லாதையும் சொல்லிட்டா வைக்கப்பட்டுட்டு வரமாட்டான் இந்தாரும் ஐம்பது பைசா ஒரு டீயும் மசால் வடையும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஆட்டுக்கு புல்லு வெட்டிட்டு வாரும் அலங்காரி கணவனை வாசலில் வழி அனுப்பி வைத்த கையோடு கதவை தாழ்பாலிட்டு விட்டு அந்த இடைவெளி நேரத்தில் கோல வடிவின் பிரிவை பொறுக்க முடியாதவள் போல் ஓடி வந்தாள் கோல வடிவு மருவி மருவி கேட்டாள் அவரு அவரு எதுக்குத்த நானும் யோசிச்சேன் ஆனா அவனால்தான் யோசனையே சொல்ல முடியும் பாரு உன் நிலைமையை பார்த்து இந்த அத்தைக்கே கைகால் ஆடுது பாரு 
உன்னை காப்பாத்தி ஆகணும் இதுல அத்த பிறல போறதில்ல ஆனா எப்படி காப்பாத்துறது இதுக்கு துளசிங்கன்னா சரியா யோசிச்சு சொல்லுவான் சரி என்ன நடந்தது ஏது நடந்ததுன்னு இந்த அத்த கிட்ட ஒரு வரி விடாம ஒப்பிப்பியான் நான் இருக்கேன் சொல்லுடி ராசாத்தி கோல வடிவு வயலில் துளசிங்கம் குங்குமம் வைத்த அந்த நாளில் இருந்து அந்த பம்ப் செட்டில் குளித்தாலும் குங்குமம் வைக்கப்படாத இந்த நாள் வரை வரி வரியாய் வார்த்தை வார்த்தையாய் ஒலி ஒலியாய் ஒப்பித்தாள் சொல்லி முடித்துவிட்டு மாங்கு மாங்கு என்று அழுதாள் அழுது முடித்துவிட்டு அத்தையை சோகமாக பார்த்தபோது தெருக்கதவு தட்டப்பட்டது அதை திறப்பதற்காக துள்ளி குதித்தவளை அங்கேயே இருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு அலங்காரி வெளியே வந்தாள் கதவை திறந்ததும் துளசிங்கம் வாசற்படியில் நின்றபடியே என்ன சித்தி என்றான் உள்ள வாப்பா என்று அவன் கரத்தை பிடித்து உள்ளே இழுத்துவிட்டு அலங்காரி கதவை மீண்டும் தாளிட்டாள் அவன் கதவை ஒரு கையால் திறக்க முயற்சி செய்தபடியே கேட்டான் உனக்கு ஏன் சித்தி கால நேரம் தெரியல இன்னைக்கு நம்ம சொடல மாடனுக்கு வரி போட நம்ம சொக்காரங்க கூடியிருக்காங்க கரும்பட்டையான் குடும்பத்து காளியம்மன் கொடையோடையே நம்ம கோயிலுக்கும் கொடன்னு நானே முடிவெடுத்தாச்சு ஆனாலும் கூட்டத்துல முடிவு எடுக்கதா பாவலா செய்யணும் எவனும் கரும்பட்டையான்மலுக்கு பயந்து முடிவை மாத்திரப்படாது பாரு அப்படி மாத்திட்டா நம்ம உயிரோட இருக்கதுல அர்த்தம் இல்ல உள்ள யார் இருக்கான்னு பாரு அடடே கோல வடிவு இவதுக்கு வந்தா காரணமா தான் வந்திருக்கா அக்னி ராசாவுக்கு அவளை கட்ட போறாங்களாம் அவளுக்கு இஷ்டம் இல்ல நாம அந்த கல்யாணத்தை தடுக்கணுமா இருக்கிற உபத்திரம் போதாதுன்னு இவ வேறையா அதோட இவளும் லேசு பட்டவை இல்ல அன்னைக்கு திருமலைக்கு ரகசியமா கையோட கையா பணத்தை எடுத்து பழைய கதை வேண்டாண்டா சித்தி சொன்ன அதுல காரண காரியம் ஏதாவது இருக்கும் ஆறுதல அவகிட்ட ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு போ என்ன சித்தி இது அவகிட்ட என்ன பேச்சு அதுவும் ஓன் வீட்டுல கதவை முடிக்கிட்டு இதெல்லாம் கொலையில போய் முடியற சமாச்சாரம் இப்ப நீ அவகிட்ட பேசுனா கோயில் விவகாரத்துல நாம ஜெயிப்போம் எப்படின்னு கேளாத பேசாம அவகிட்ட பேசுடா ஆறுதலா பேசு விளையாட்டா போ சித்தி நீ அவகிட்ட பேசும்போது சித்தி போயிடுவேன் அலங்காரி கண் சிமிட்டியபடியே சிரித்தாள் துளசிங்கத்திற்கும் கிரக்கம் வந்தது இருவரும் கோல வடிவை பார்த்தபடியே போனார்கள் உள்ளறையில் கட்டிலில் உட்கார்ந்திருந்த கோலம் எழுந்தாள் கண்ணீர் சொட்டுகள் கழுத்தில் பெருக்கெடுத்தன அலங்காரி அவள் கண்களை முந்தானையால் துடைத்துவிட்டு பெருமூச்சோடு பேசினாள் ஓன் கதையத்தேன் இவங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் துடிச்சான் துடிச்சான் அப்படி துடிச்சிட்டான் ஏ துளசிங்கம் என் மவனே கோல நம்ம பொண்ணுடா அலங்கோலம் ஆயிடப்படாதுடா அவளை எப்படியும் காப்பாத்தி ஆகணும் எம்மாடி எனக்கு தலைக்கு மேலே வேலை நம்ம சொடலமான ஆட்டுக்கு தவிடு வச்சுட்டு வந்துடுறேன் சுடலை மாடனுக்கு வரி போடும் நாளிலேயே கோல வடிவை தன்னிடம் வரவழைத்த மாடனின் திருவிளையாடலில் மே சிலிர்த்து அலங்காரி போய்விட்டாள் துளசிங்கம் இடுப்பு பெல்ட்டை தடவியபடியே கோல வடிவை பார்த்தான் இருவரும் சிறிது நேரம் பேசாமல் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தார்கள் நேரமில்லாத துளசிங்கம் நேரடியாகவே உறுதி சொன்னான் சித்தி பூடகமாய் பேசுவதில் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கும் என்ற அர்த்தத்தில் பேசினான் கவலைப்படாத கோலம் அந்த அக்னி பைய உன்னை எரிக்காம நான் பார்த்துக்கிறேன் அழாதம்மா வேற எந்த வழியும் இல்லாட்டா நானே உன் கழுத்துல தாலி போடுறேன் பயப்படாத உங்க அப்பா சம்மதத்தோட தான் கோல வடிவு புல்லரித்தாள் அவன் சொன்ன காட்சியை நினைக்க நினைக்க கன்னம் சிவந்தது அண்ணாவோட ஏற்பட்ட அமளி துமளியில் இவனால் அப்படி செய்ய முடியுமா என்று அவனை ஏக்கமாய் பார்த்தாள் பிறகு அவனால் முடியும் என்றும் அதற்குரிய சாதுரியமும் சாமர்த்தியமும் அவனிடம் இருப்பதை கண்டுகொண்டவள் போலவும் அவனை சிரிப்பும் சினுங்கலுமாய் பார்த்தாள் அப்பா அவனுக்கு நல்ல சர்டிபிகேட் கொடுத்தது அவள் முகத்தில் நல்ல சிவப்பாக மலர்ந்தது துளசிங்கம் அவள் மோவாயை ஒரு கையாலேயே நிமர்த்தினான் எந்த நெற்றி பொட்டில் குங்குமம் வைத்தானோ அதை எச்சிலாக்கியபடியே உறுதியளித்தான் இந்த முத்த சாட்சியா சொல்லுதேன் இந்த துளசிங்கம் உன்னை கைவிட மாட்டான் அந்த அறைக்கு வெளியே அலங்காரி சுடலை மாடன் கிடாவோடு விளையாடி விளையாடி பாடினாள் துள்ளாத துள்ளாத ஆட்டுக்குட்டி எங்கிட்ட இருக்குது சூரி கத்தி அத்தியாயம் பதிமூன்று கரும்பட்டையான் கூட்டத்தின் காளியம்மன் வரி விதிப்பு சட்டு புட்டுனு முடிந்துவிட்டது ஆனால் செம்பட்டையான் கூட்டத்தின் வரி விதிப்பு ரப்பர் மாதிரி இழுத்தது முதலில் கூட்டத்தை எங்கே நடத்துவது என்று பிரச்சினை மேலாவாரியாக எழுந்தது காஞ்சான் வழக்கம்போல் தன் வீட்டில்தான் நடத்த வேண்டும் என்றார் ஆனால் துளசிங்கம் தலையெடுத்து விட்டதால் அவன் தந்தை எலி டாக்டர் தனது வீட்டில் வைக்க வேண்டும் என்றார் இறுதியில் இவர்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கு அருகே உள்ள பள்ளிக்கூட மைதானத்தில் கூடிவிட்டார்கள் சொல்லி வைத்தது போல் கிழவர்கள் ஒரு பக்கமாகவும் வாலிபர்கள் ஒரு பக்கமாகவும் உட்கார்ந்தார்கள் இந்த தடவை கரும்பட்டையான் காளியம்மனுக்கு இந்த செம்பட்டையான் சுடலை மாடனை போட்டியாக்குவது என்று தீர்மானமாகிவிட்டதால் அந்த குடும்பத்து பெண்கள் கூட்டத்திற்கு வெளியே காது கேட்கும் தொலைவில் கூடி கூடி நின்றார்கள் 
அவர்களுக்கும் ஒரு எரிச்சல் ஒரு ஆசை அதென்ன எல்லா வருஷமும் முதல் கொடை கருப்பட்டையான் கொடை குடிமவன் குத்தாலிங்கம் பிரித்து கொடுத்த நான்கு வெற்றிலைகளை குதப்பிக் கொண்டிருந்த கூட்டத்தின் முகப்பில் இருந்த எலி டாக்டர் பால் குடிக்க தெரியாத அப்பாவி பூனை மாதிரி கேட்டார் சரிப்பா எப்போ கொடையை வச்சுக்கலாம் இது என்ன பெரியையா புது கேள்வி இந்த வெளியில வரீனா அடுத்த வெளியில தானே கொடை இதிலேயே சந்தேகம் காஞ்சான் விளக்கம் அளித்தார் சந்தேகம் உனக்கு வரல ஆனா சில பயல் விளக்கு இருக்கு அதனாலதான் எலி டாக்டர் நச்சு கேட்காவ ஏய் யாரும் சபையில வக்கன பேர பேசப்படாது நெச பேரத்தான் சொல்லணும் ஆமா எலி டாக்டர் தாத்தாவோட நெச பேர் என்ன சின்ன பைய மௌனவளா சும்மா இருங்கடா சரி அடுத்த வெளியில கூட அப்படித்தானே கரும்பட்டையான் கூட்டம் நமக்கு வேற யாரும் இல்லை கொண்டாங் கொடுத்தாக அதோட காளியம்மா மாடனுக்கு தாயி தாய்க்கு பிறகுதான் மகே காளியம்மனுக்கு சொடல மவனோ இல்லையோ உங்க அம்மா பிறந்தது கரும்பட்டையான் குடும்பம் உனக்கு தாய் மாமா குடும்பம் வசதியா போச்சா எல உட்கார்ல ஓ மாமா மச்சா உறவ வீட்டுல வச்சுக்க இது சப என் தாய் மாமனுக்கும் எனக்கும் இளவு எட்டு கிடையாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா ஒருவேளை இந்த சாக்குல சேர பாக்கியோ என்னவோ பரம்பரையா அவங்கதான் முத வெள்ளியில கொடுக்காங்க நாம அந்த கோயில்ல போய் மாலை எடுத்துட்டு போடுறவங்க அவங்க நம்ம கோயில்ல வந்து உத்தரவு கேட்கிறவங்க வேண்டாங்கல ஆனா ஒரு வார்த்தை அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு நீ வேணும்னா அவங்க கார்ல போய் முட்டு நாங்க போக போறதில்ல காஞ்சானை தொலைவில் நின்ற அலங்காரி முகத்தை சுண்டி சுண்டி கைகளை மேலே மேலே தூக்கி தூண்டி விட்டாள் அவர் விடுவாரா பரம்பரையா பழக்கம் அப்படிங்கிற கரும்பட்டையம் பருப்பு செம்பட்டையம் அடுப்புல இனிமே வேகாது அவங்களை இப்படி விட்டதாலதான் நம்மளை இழப்பமா நினைக்கிறாங்க அவங்க கண்ணுக்கு பழனிசாமி தான் ஒரே ஒரு பெரிய மனுஷன் நானோ துளசிங்க அப்பாவோ வெறும் மனுஷனா கூட தெரியல எவ்வளவு திமுறு இருந்தா நம்ம துளசிங்கம் பைய கடைக்குள்ள வந்து அந்த திருமல பைய அடிப்பான் எவ்வளவு திமுறு இருந்தா நம்ம அலங்காரிய ஏ யார் பேச்ச பேசினாலும் அலங்காரி பெரியம்மா பேச்சு எடுக்கப்படாது எல்லோரும் எதிர்பாராத வகையில் அலங்காரி அங்கே ஓடி வந்தாள் சில பெண்கள் அவள் சிலையை பிடித்து இழுத்தும் அவள் அதை விட்டு விட்டு வர தயாரானவள் போல் முண்டி அடித்தாள் கடைசியில் அந்த பெண்கள் தான் கூச்சப்பட்டு பிடித்த சேலையை ஓடி போய் அவள் தோளில் தொங்க போட்டார்கள் அலங்காரி சபைக்கு முன்னால் வந்து கத்தினாள் என்ன அலங்காரி பேச்சு பேசப்படாதா பிறவு எதுக்குல பெரியம்மானு சொல்லுத அதுக்கு பதில வேற வார்த்தையை போட்டா என்னடா பேசிதேளா பேச்சு செத்த பேச்சு இது கௌரவ சபையா இல்ல செம்பட்டையா சபையா எனக்கு இப்ப தெரிஞ்சாகணும் என்ன அலங்காரி இந்த சமயத்துல பின்ன என்ன மச்சான் கௌரவ சபையில திரௌபதிய துச்சாதன பைய துகள் உரிச்சது மாதிரி பழனிசாமி வீட்டுல என்ன அருணாச்சலம் அப்படி மான அவமானமா பேசிட்டான் காஞ்சா மச்சான பயல்னு வேற திட்டினா அந்த பேச்சு துளசிங்கம் கடையில வந்து அடிச்சுட்டு போறான் திருமல ஏமா இது ஆம்பளை விவகாரம் நீ போ பொம்பளைக்கு வேலை இல்லை ஆம்பளைவ பொம்பளையா மாறிட்டா பொம்பளைவ ஆம்பளையா மாறித்தானே ஆகணும் எங்களுக்கு அதான் உங்க குடும்பத்து பொம்பளைகளுக்கு இங்க கூடி இருக்கிற செம்பட்டையா ஆம்பளை மாறல எத்தனை பேரு கரும்பட்டையம் பயலுவ கால கழுவா போறியல்னு தெரியும் எலி டாக்டர் கண்ணை சிமிட்டியபடியே எச்சரித்தார் அலங்காரி உனக்கு அபராதம் போட வேண்டியது வரும் அப்படின்னா அதையும் நீரு தான் கட்ட வேண்டியதிருக்கும் எங்க வீட்டு மன்மதராசாவோட கூட பிறந்த அண்ணாச்சியாச்சே போமா போமா இல்ல பேப்பைய மௌனோளா லேசா சிரிங்கல கொடல அருந்துட போகுது துளசிங்கம் எழுந்தான் அப்பாவை ஒரு முறைப்பு முறைத்து அவரை கப்சி பாக்கி விட்டு பேசினான் அலங்காரி சித்தி சொன்னதுல தப்பில்ல சித்தி நீ ஏன் போற இங்கே நில்லு அடுத்த வெள்ளியில கொடை கொடுக்கும் சரிதானே ஒரு வார்த்தை அவங்க கிட்டையும் நாம் என்ன வேலை காரணங்களா எசமாங்க கிட்ட உத்தரவு கேட்க ஒரே நாள்ல ரெண்டு கொடைக்கும் கூட்டம் செதறும் அடிதடி கூட வரும் அதை நான் பார்த்துக்கிட்டுதேன் நம்ம மேல ஒரு தூசி திரும்ப விழாது அப்புறம் அப்படின்னா சரிதான் துளசிங்கம் மீண்டும் உட்கார்ந்து அப்பாவை பேச விட்டான் துளசிங்கத்திடம் பலருக்கு பயம் இவங்கிட்ட தான் உரத்தை வாங்கியாகணும் இவனும் ராமையா வயல பண்ணது மாதிரி பண்ணிடக்கூடாது அதோட இவங்கிட்ட கடனேனு வாங்கினாலும் கடன்லயே வாங்கலாம் எல்லாத்துக்கும் மேல நம்ம பைய இளவட்ட பயனுவெல்லாம் இவன் பக்கம் இந்த குடும்பத்துல முத தடவையா நாகரிகம் தெரிஞ்ச நம்ம பைய சரிப்பா வரி எவ்வளவு போடலாம் அறுபது ரூபா போதுமா போதாட்டா என் மகன் துளசிங்க இருக்கான் சபையிலையாவது நான் இருக்கேன்னு சொன்னேன் டாக்டர் நாச்சி தலை இருக்கும்போது வால் ஆடலாமா வால்தான் ஆடும் என்பது போல் துளசிங்கம் மீண்டும் இழந்தான் இலைத்தலை உடையோடு இதுதான் தீர்ப்பு என்பது மாதிரி பேசினான் இப்பவே சொல்லிட்டேன் வீடியோ சினிமா படம் போட போறோம் திருவிளையாடலா சம்பூர்ண ராமாயணமா ரெண்டுல எதுனாலும் சரிதான் 
ரெண்டும் இல்லை ஒரு இங்கிலீஷ் சண்டை படம் ஒரு தமிழ் காதல் படம் கட்டணம் வசூலி காட்டா சரிதான் அப்புறம் வில்லு பொம்பளை வில்லு தான் சக்கரைப்பட்டி சடையம்மாவோட வில்லு எல்லாத்தையும் நீயே தீர்மானம் பண்ணிட்ட நீயும் யாரு நம்ம பையதானே சம்மதிக்கும் சம்மதிக்கும் நீங்க சம்மதிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா நம்ம சுடல மாடம் கோயில்ல இருபத்தோரு சாமிங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஒருத்தரை சேர்த்து இருபத்தி ரெண்டு பேரும் சாமி ஆடுறாங்க இவங்கெல்லாம் அளவோடு ஆடணும் என்னப்பா நீ குடும்ப கட்டுப்பாடு கூட்டத்தில் பேசுறது மாதிரி பேசுற சாமிகளை பழிக்கப்படாது நான் சாமிகளை பத்தி பேசல சாமி அடிகளைத்தான் பேசுறேன் சாமி ஆடுற எங்க அப்பாவையும் இந்த சின்னையாவையும் சேர்த்துத்தான் சொல்லுவேன் தண்ணி போட்டு யாரும் சாமி ஆடக்கூடாது அப்படி ஆடினா இளவட்டங்க கோயில் பந்தல்லையே கட்டி வச்சிருவோம் பட்டை தீட்டும் சாமியாடி ரத்தினம் உரிமை குரல் எழுப்பினார் உன் வயசுக்கு தக்கபடி பேச துளசிங்கம் துளசிங்கம் சொன்னதுல என்னப்பா தப்பு சாமி ஆடுற நாள்லயாவது குடிக்காம இறேன் போன வருஷம் குடிச்சு புட்டு மகளேன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா மைனின்னு பேசுற மாடனுக்கு ராமக்கா இப்படி மைனி ஆனா சரி சப முடியலாமா ரெண்டு நாளையில வரி பணத்தை எல்லாரும் கொடுத்துடணும் எல்லோரும் எழப் போன போது பத்து பதினைந்து பேர் சுற்றி வந்து நின்றார்கள் அத்தனை பேரும் கரும்பட்டையான் குடும்பத்தினர் இவர்கள் வரவை எதிர்பாராத காஞ்சான் கத்தினார் என்னப்பா இது அடிக்க வாரத மாதிரி வந்திருக்கியே வந்தவர்களில் முக்கியமான ஒருவர் மரியாதையுடன் பேசலானார் நாம எதுக்கு மச்சா அடிச்சுக்கணும் நீங்களும் வரி போடுறதா கேள்விப்பட்டோம் ஆமா அதுக்கு என்ன இப்போ வருஷா வருஷம் நாங்க தான் உங்களுக்கு இந்த நா அப்படிங்கிற அகங்காரம் வரப்படாதுன்னு தான் அடுத்த வெளியில கொடை கொடுக்கும் அடுத்த வருஷம் நீங்க முதல்ல கொடுங்க நாங்களே விட்டு கொடுக்கும் இந்த வருஷம் வரி போட்டுட்டோம் நாங்களும் தான் போட்டுட்டோம் இப்படி விதாண்டாவாதமா பேசுனா எப்படி கரும்பட்டையம் பேசுனா வாதம் அதையே நாங்க பேசுனா விதாண்டாவாதம் அடுத்த வருஷம் நாங்க விட்டு கொடுக்கோம் இந்த வருஷம் நாங்க தான் நடத்த போறோம் கரும்பட்டையான் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நாட்டு வக்கீல் நாராயணன் கெஞ்சாமலும் அதே சமயம் மிஞ்சாமலும் பேசினான் நாட்டு வக்கீல் என்று பெயர் எடுத்தவன் கோயில் முறைன்னு ஒன்னு இருக்கே காளி மாடனோட தாய் வருஷா வருஷம் உங்க மாட எங்க காளி கிட்ட வந்து விபூதி பூசிட்டு போய்தான் ஆடுறது வழக்கம் இந்த வருஷம் எங்க மாட உங்க காளி கிட்ட விபூதி வாங்க மாட்டான் சரி வாங்கட்டும் வாங்காம போகட்டும் இனிமே வருஷா வருஷம் மாறி மாறி காளிக்கும் மாடனுக்கும் கொடை கொடுத்துருவோம் இந்த வருஷம் காளிக்கே மொத கொடையா இருக்கட்டும்னு எங்க பழனிசாமி அனாச்சி உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாரு கோல வடிவின் சிநேகிதத்தால் அடுத்தவர்கள் பதில் அடிக்கட்டும் என்று தன் பாட்டுக்கு இருந்த துளசிங்கம் அந்த பக்கமாக வந்த திருமலையை பார்த்து விட்டான் அவ்வளவுதான் புதிய உறவு பழைய பகையானது அழுத்தம் திருத்தமாக கேட்டான் ஏ பழனிசாமி எங்ககிட்ட வந்து கேட்க மாட்டாரோ அவரு பெரிய மனுஷனா இருந்தா அவரு வீட்டு வரைக்கும் தான் திருமலைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில்லை எல செருக்கிம் அவனே யாருல பழனிசாமி பேர் சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு வந்துட்டியா பழனிசாமி பழனிசாமி என்னல செய்வ இப்ப உன்னையும் உன் சொக்காரனையும் என்ன செய்ய போறேன்னு பாரு வீடு விட்டு வீடு அடிக்க வந்திருக்கிய எல நீங்கெல்லாம் நெசமான செம்பட்டையானா எடுங்கள அறிவாள கையில் அது இல்லாட்டா கல்ல எடுங்கள கரும்பட்டையான்களும் செம்பட்டையான்களும் வீரத்தனத்திலும் பேடித்தனத்திலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் சளைத்தவர்கள் இல்லை இருதரப்பும் புறநானூற்று வீரர்கள் போல் மோத போனாலும் அந்த பள்ளிக்கூட மைதானத்தில் அப்போதைக்கு செம்பட்டையான் வகையாறாக்களே அதிகம் போதா குறைக்கு துளசிங்கம் அந்த குடும்பத்தின் இளைஞர்களுக்கு குஸ்தி என்ற பெயரில் எதையோ சொல்லிக் கொடுத்திருந்தான் அவர்கள் அந்த குருவையே ஒரு மாதிரி ஏடாகுடமாய் பார்த்தபோதுதான் அவன் அந்த வித்தை பயிற்சியை இடையிலேயே நிறுத்திவிட்டான் என்றாலும் இந்த வாலிபர்கள் இந்த கரும்பட்டையான்களை சமாளிக்க கற்றதோர் கைமண் அளவு குஸ்தி போதும் என்பது போல் கைகளை சுருக்கி வைத்து நீட்டப் போனார்கள் குஸ்தியாம் சுற்றி வளைக்காமல் சொல்வதாக இருந்தால் இருபது பேர் கொண்ட கரும்பட்டையான் கூட்டத்தை நூறு பேர் கொண்ட செம்பட்டையான் கூட்டம் சுற்றி வளைத்தது அந்த கூட்டத்திற்குள் மாட்டிய நாராயணன் பழனிசாமியின் தம்பி அருணாச்சலம் மகன் திருமலை குள்ளக்கத்திரிக்காய் ராமசாமி ஆகிய ஒரு சிலர் மட்டும் கிட்ட வாங்கடா என்று பேசினார்கள் ஆனா அந்த குரல்களோ கெஞ்சுவது போல்தான் ஒலித்தன எதிரிகளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று தெரிந்தும் எகிரி எகிரி பேசுவது எந்த பட்டியில் உண்டோ இல்லையோ இந்த சட்டாம்பட்டியின் வழக்கம் கருப்பட்டையான்களை பார்த்து செம்பட்டையான்கள் சீறினார்கள் இப்ப கூட லேட் இல்ல தெரு விட்டு தெருவுல அடிக்க வந்ததுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுட்டு ஓடி போங்க வழி விடுறோம் இல்லைன்னா உங்களை ஒரு வழி பண்ணாம விட மாட்டோம் துளசிங்கம் மனித வளைக்குள் மாட்டிக்கொண்ட திருமலையை ஏளனமாக பார்த்தபடியே பேசினான் ஏ திருமல இப்ப துள்ளேண்டா நீ வேணும்னா ஒத்தைக்கு ஒத்த வரியா பதினஞ்சு பேர நூறு பேர் மடக்கிறதுக்கு பேரு வீரமா இது தெரியாம சவுடா பேசுறது மட்டும் வீரமா சரி 
தெரியாம வந்தோம்னு மன்னிப்பு கேட்டு மரியாதையா போங்க ஒத்தை கூத்த வாடா வருவேன் ஆனா நான் எட்டு பேரை ஒரே சமயத்துல சமாளிக்கிறவன் ஒன்னு மட்டும் கவனிச்சுட்டு ஏழு பேரை விடுறதுக்கு தயாரா இல்ல செம்பட்டையான்களும் கரும்பட்டையான்களும் இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்தில் கைகலப்பு இல்லாமல் வாயாடுவார்களா என்று ஒரு சந்தேகம் வருவது இயற்கைதான் அது அந்த ஊர் மண் வாகு என்பது மட்டுமல்ல துளசிங்கம் திரும்பலை தவிர எவனும் எவனுடனும் தனிப்பட்ட முறையில் மோதவில்லை ஒருவேளை இந்த சூழலை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நீடித்து இருதரப்பில் யாராவது ஒருவர் மீது ஒருவர் கையோ காலோ தற்செயலாகப்பட்டால் அது கொலைகளில் கொண்டு போய் விடலாம் அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் கூட்டம் கும்பலாகிவிடும் ஒரு கூட்டம் ஒரே மனிதன் போல் உணர்ச்சி வசப்படும் போது அதற்கு பெயர் கும்பல் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மாமன் மச்சானை வெட்டுவான் மச்சான் மைனியை துகிலிறிவான் செம்பட்டையான் இளக்காரமாய் பேச பேச கரும்பட்டையான் வம்சத்து கூட்டம் கும்பலாக்கி கொண்டிருந்தது தற்காப்பிற்காகவாவது தாக்கியாக வேண்டும் என்று திருமறையும் அவன் சித்தப்பாவும் வேட்டிகளை தார்பாய்ந்த போது அலங்காரி ஓடி வந்தாள் கைகளை தலைக்கு மேல் தூக்கி கும்பிட்டபடியே கூக்குரலிட்டாள் ஏயா நாம இன்னையோட இருந்து இன்னையோட போற அந்நியம் இல்ல அந்நோனியமா இருக்கிறவங்க நாளைக்கு ஒருத்தர் முகத்துல ஒருத்தர் விழிச்சாகணும் சுடலைக்கும் காளிக்கும் பலி கொடுக்க ஆடு இருக்கு கோழி இருக்கு மனுஷங்க வேண்டாயா அலங்காரி செம்பட்டையான் வட்டத்தை உடைத்து உள்ளே போய் ஒவ்வொரு செம்பட்டையானையும் பின்னால் தள்ளி கொண்டிருந்தாள் பலர் அதுதான் சாக்கு என்று அவள் தொடும் முன்னாலேயே பின்னால் போனார்கள் சிலர் அவள் மீதுள்ள பழைய கோபத்தை மனதுக்கு கொண்டு வந்து தள்ளிய விலையே தள்ளினார்கள் இந்த சமயத்தில் ஐம்பது பேர் மேற்கு பக்கத்தில் இருந்து ஓடி வந்தார்கள் காத்து கருப்பன்கள் அக்கனி ராசாவின் சித்தப்பா சர்குணம் அந்த கூட்டத்திற்கு தலைமை வகிப்பவர் போல முன்னால் நின்றார் அதற்குள் அந்த காத்து கருப்பன் கூட்டம் வட்டம் போட்ட செம்பட்டையான் கூட்டத்திற்கு வெளியே ஒரு வட்டம் போட்டது இந்த காத்து கருப்பன்கள் அடிதடி திலகங்கள் அடித்து விட்டுத்தான் பேசுவார்களை தவிர பேசிவிட்டு அடிக்க மாட்டார்கள் ஊர் விட்டு ஊர் போய் அடித்துவிட்டு செரு வென்று திரும்புவதிலும் புரடர்கள் பர்குணம் தலைப்பாவை கட்டிக்கொண்டே கத்தினார் தனியா மாட்டிக்கிட்டா இப்படியா அவங்கள கோடு போட்டு வைக்கிறத மாதிரி வைக்கிறது ஏ துளசிங்கம் அவங்கள விடுடா விடுறியா இல்ல விட வைக்கணுமா துளசிங்கம் சும்மா இருந்த போது காஞ்சான் பதில் அளித்தார் என்ன பர்குணம் விவகாரம் தெரியாத மாதிரி பேசுற மெனக்கட்டு எங்களை அடிக்கிறதுக்குன்னே இங்க வந்து வம்பு செய்தானுவ இவன் இவளை அடிச்சு கிடத்திட்டது மாதிரி பேசுதியே இந்த இருபது பேரை மலத்தி போட எவ்வளவு நேரம் ஆகும் செஞ்சமா அப்படி செஞ்சா பின்னால என்ன நடக்கணும்னு யோசிக்கணும்ல தெரு விட்டு தெரு வந்த பிறகு அந்த திமுறு கடங்க முடியுமா அப்படிப்பட்ட உயிர் தான் எதுக்கு துளசிங்கம் பெரியவிய பேசும்போது நீ சும்மா இரு சரி இப்போ அவனுவள விடப்போறியலா இல்லையா நீ பொது பிள்ளை நீ சொன்ன பிறவும் கேட்காம இருப்போமா இல்ல துளசிங்கம் இங்க வாடா மாறிப்பா தள்ளிப்போ இல்ல கவுக்கண்ணா உனக்கு தனியா வத்தலை பாக்க வச்சு சொல்லணுமா சரி பர்க்கணும் உட்காரு விஷயத்த இப்பவே பேசி தீர்த்துடலாம் பழனிசாமி மச்சானை கூப்பிடுவோமா எங்க அப்பா கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டாரு எங்க துளசிங்கத்தையும் உங்க திருமலையையும் ஊரை விட்டே துரத்திட்டா ஊர்ல பேசுறதுக்கு எந்த விவகாரமும் இருக்காது காஞ்சாம் பேச பேச எலி டாக்டர் அவரை விழாவில் இடித்தார் ஒருவேளை அந்த குடும்பத்தில் தனக்கு உள்ள இரண்டாவது பெரிய மனுஷத்தனத்தை என் மகன் துளசிங்கம் பறிச்சிடுவான்னு பயப்படுதானா கழுத களவாணி பைய தீப்பிடிச்ச பங்காளி வீட்டை அணைக்காம அவன் காலையே கட்டி பிடிச்ச அழுத பைய மாதிரிலாம் அழுவுறான் எலி டாக்டர் காஞ்சான் வாயை தனது கையாலேயே பொத்தி கொண்டு பேசினார் நீ ஏ சொல்லு பர்க்குடம் எங்க கோயிலுக்கு எப்ப கொடை கொடுத்தா இவங்களுக்கு என்ன இவங்கதான் முதல்ல கொடை கொடுக்கணும்னு சட்டமா இல்ல சர்க்கார் உத்தரவா சொல்லு பர்குணம் பர்குணம் பதில் சொல்வதற்கு முன்பு அவரின் சின்னையா மகன் பீடியே சென்று பால் பாண்டி பதில் அளித்தான் சட்டம் வேண்டாம் உத்தரவு வேண்டாம் சம்பிரதாயம்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல இந்த ஊர்லயே பெரிய குடும்பம் எங்க குடும்பம் எங்க வீரபுத்திர சாமிக்கே உங்க ரெண்டு குடும்பமும் காளிக்கும் மாடனுக்கும் கொடுத்து முடிச்ச பிறவுதான் கொடுக்கும் கடைசி வெளியில நடத்துறது எங்களால முத வெளியில நடத்த முடியாதா என்ன சரிப்பா நாங்க ரெண்டு குடும்பமும் நடத்தல உங்க காத்து கருப்பேன் வீரபத்திரனுக்கே முத வெளியில கொடுங்க உங்களுக்கு விட்டு கொடுக்கும் ஆனா கரும்பட்டையன் கூட்டத்துக்கு எந்த வருஷம் விட்டு கொடுத்தாலும் இந்த வருஷம் விட்டு கொடுக்க போறது இல்ல இப்பவே சொல்லு உங்க குடும்பத்துல ராமையா தம்பி தான் பெரியவனாலும் நீ தான் தல சொல்லு எலி டாக்டர் போட்ட கொக்கி பிடியில் மாட்டியபடி பர்குணமும் பீடி ஏசென்றும் உடம்பை நெளித்தார்கள் ஐம்பது வயதுக்கார பர்குணத்தின் வைரப்பட்ட கருப்புடம்பு களிமண் போல் குழைந்தது எலி டாக்டரின் இந்த யோசனைக்கு காத்து கற்பனங்களில் பலர் ஒத்து பாடினார்கள் ஆமா நச்சி ஆமா தம்பி ஊர்லேயே பெரிய குடும்பம் நம்ம குடும்பம் நாமளே முத வெளியில கொடை கொடுப்போம் பர்குணம் அரசியலில் கொஞ்சம் அனுபவப்பட்டவர் அதனால் உடம்பை குழைத்தும் குரலை உயர்த்தியும் பேசினர் மூலர் கடா பொது கூட்டத்துல கடைசியில பேசுறவர் யாரு தலைவர் தானே இது மாதிரி கடைசி வெளியில கொடை கொடுக்கறதுதான் நம்ம குடும்பத்துக்கு பெருமை 
சரிவே எலிமச்சா என்ன சொல்லியாரு உங்களுக்கு எப்படி கடைசி வெள்ளி முக்கியமோ அப்படி எங்களுக்கு முத வெள்ளி இதில் பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஊர் வழக்கத்தை மாத்தப்படாது இதனால ஊரே குட்ட புழுதி ஆயிடும் அம்மங்குடைய அடுத்த வெள்ளிக்கு தள்ளி போட முடியுமா முடியாதா கடைசியா கேட்கேன் கடைசியா கேட்டாலும் சரி முதல்ல கேட்டாலும் சரி வச்சது வச்சது தான் இதில் பேச்சுக்கே இடம் இல்லமா பிள்ளை அப்போ இந்த காத்துக்கரம குடும்பத்துக்காரங்க சொல்றத கேட்க மாட்டியே அப்படித்தானே மச்சா நீ அப்படி எடுத்துக்கிட்டா நாங்க எப்படி பதில் சொல்றது மாப்பிள்ள ஆனா எங்க மாடனுக்கு அடுத்த வெளியில கொடை நடந்தே தீரும் அதை நடக்க விடாம செய்ய எங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிய அலங்காரி ஒதுக்கு புறமாய் நின்று பெண்கள் கூட்டத்தில் இருந்து ஓடோடி வந்தாள் நீ பேசுறதுல ஒரு வகையும் இல்ல தொகையும் இல்ல எங்க சுடல மாடனுக்கு நடத்துற விசேஷத்தை யாராவது தடுத்தா அவங்கள எங்க மாடனே கேப்பான் சும்மா பழனிசாமி அண்ணாச்சி வீட்டுக்கும் உங்க வீட்டுக்கும் கொடுக்கல் வாங்கல் பேச்சு நடக்குதுன்னு தாமதம் குதிக்கப்படாது எங்க குடும்பத்துல பொம்பளைவ இப்படி அம்பலத்துல வந்து பேசுற பழக்கம் இல்ல அப்படி பேசுனா ஒரே வெட்டா வெட்டிப்படுவோம் வருஷ கணக்குல இப்படி விட்டு வைக்க மாட்டோம் எங்க கரும்பட்டை என் குடும்பத்திலையும் அப்படித்தான் எங்க பொம்பளைக்கு எவ்வளவு எங்களை மீறி போக மாட்டாளுவ எங்க பொம்பளையால எங்க தலை எப்பவும் குனிஞ்சது கிடையாது கடைசியாக பேசிய திருமலையை உற்று பார்த்தபடியே துளசிங்கம் ஓஹோ அப்படியா என்று சொல்லி ஏழனமாய் சிரித்தான் பற்குணம் எழுந்தபடியே கற்சித்தார் எந்த பொம்பளையை பத்தியும் எந்த பயிலும் பேசக்கூடாது ஆனா ஒண்ணு செம்பட்டையான் கூட்டம் சுடல மாடனுக்கு இரண்டாவது வெள்ளிலையோ மூணாவது வெள்ளிலேயோ தான் கொடை கொடுக்கணும் இதையும் மீறி கொடுத்தா சுடல மாட ஆட மாட்டான் ஊரு தான் சுடலையாவும் நீரு இப்படி மிரட்டுறது நல்லதா படல நல்லதா படுதோ கெட்டதா படுதோ நாலு நாள் கெடு கொடுக்கேன் நல்லா யோசிச்சு ஊரோட ஒத்துவாங்க நீரு மட்டும் ஊராயிடாதே ஆகுதா ஆகலையான அப்புறம் தெரியும் உங்க கோயில்ல மேல சத்தம் கேட்டா அப்புறம் இன்னொரு மேல சத்தமும் கேட்கும் அதுக்கு இடம் தராதிய எழுந்துருங்களே இவனுகிட்ட நமக்கு வேலை இல்லை பற்குணம் எழுந்தார் அவருடன் வந்த சொக்காரர்களும் கரும்பட்டையான்களும் எழுந்தார்கள் இந்த காத்து கருப்பன் கூட்டத்தில் பலர் செம்பட்டையான்கள் கரும்பட்டையான் குடும்பங்களில் பெண் எடுத்தவர்கள் கொடுத்தவர்கள் ஆனால் செம்பட்டையான் குடும்பத்தில் இப்படி உறவு வைத்திருப்பவர்கள் ஏழைகள் அவர்கள் பற்குணம் பேசியதை மனதுக்குள் ஆட்சேபித்துக் கொண்டே தத்தம் உடல்களை பின்னால் நடக்கவிட்டார்கள் செம்பட்டையான்கள் ஆடி போய்விட்டார்கள் காஞ்சான் எலி டாக்டரை குற்றம் சாட்டுவது போல் பேசினார் ஆளம் தெரியாம இறங்கிட்டமே காத்து கருப்பங்க கரும்பட்டையான் பயிலுவ கூட சேர்ந்துட்டாங்க நாம எந்த மூலைக்கு ஏ துளசிங்கம் என்னடா இது துளசிங்கம் அழுத்தமாக பேசினான் கவலைப்படாதே சித்தப்பா மெட்ராஸ்ல இருந்து லாரியில ரவுடிகளை கொண்டு வரேன் சினிமா ஸ்டண்ட் ஆட்களையும் கொண்டு வரேன் அதுக்குள்ள என் கையும் சுகமாயிடும் அலங்காரிக்கு வழக்கம் போல் நெஞ்சு கணத்தது முன் நெற்றிக்குள் உள்ளிருந்து ஏதோ ஒன்று உருண்டு வந்து மோதியது காதுகள் இறைந்து வெளிச்சத்தை விரட்டின அந்த கூட்டமே ஒரு காடாகவும் தான் மட்டும் தனியாகவும் தோன்றியது எப்படியெல்லாம் குத்தி குத்தி பேசுறாங்க எல காத்து கற்பன்களா கரும்பட்டைய மூஞ்சுகளா என் நிலையில உங்க அம்மாரும் பொண்டாட்டிமாரும் இருந்தா அவளுவளும் என்ன மாதிரிதான் இருப்பாளுவ எனக்கு காலமே காலனா வந்தது உங்களுக்கு தெரியுமாடா துளசிங்கம் பேசுவதை ஆற்றுப்படையாக கேட்டுக்கொள்வதற்காக சிந்தனையோ நிபந்தனையோ எதையோ ஒன்றை தடை செய்துவிட்டு உன்னிப்பாய் கேட்ட அலங்காரி இப்போது எக்காலமாய் பேசினாள் குறுஞ்சிரிப்பும் கொள்கை முழக்கமுமாய் எதுவும் வேண்டாம் சுடல மாட எனக்கு சொல்லி கொடுத்தத நான் உங்ககிட்ட சொல்லுவேன் நீங்க நான் சொன்னதை செஞ்சா போதும் காத்து கற்பன்களையும் அந்த கரும்பட்டையன்களையும் ஒரே கத்திரியால மொட்டை அடிச்சிடலாம் ஆண்கள் அலங்காரியை அதிசயமாய் பார்த்தார்கள் இதுவரை அவளை இழக்காரமாய் பார்க்கும் செம்பட்டையான் தாய்க்குலம் அவளை தலைவியாக ஏற்றுக்கொண்டது போல் அண்ணாந்து பார்த்தது இத்துடன் சாமி அடிகள் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் இணைவோம் மற்றும் ஒரு கதையுடன் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கதைச்சோலை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி